jotain, niin mä käyn seppaa ostaa. Kämpän tai urheiluauton, tost vaan. Totta kai mulla on tilil ylimääräistä painetta. Pihaajille vähän lisää pihaamisen aihetta. Jos mä haluan porsen, niin mä käyn hakeen Turvamiehet messis, kun jengillä käy kateeks Mulla on tilin saldon peräs aika monta nollaa Mut halu ryöstää aika monta nollaa Kun sä näet mut ratissa, mittarit on tapissa en paina jarru edes poliisien takia Mihin mulla on kiire? Ei paljon mihkää, yli nopeussakot Ei tunnu missään, näin jotain mitä digaan Otan sen mun kohteeks, saatan ostaa mitä vaan Hetken mieli johtees, katellisi löytyy Eikä ihme, näin mä elän elämää Vaikka joku itkee Jos mä haluun porsen, niin mä käyn hakee Se vaan ostaa Kämpän tai urheiluauton Tost vaan What up, levelikatsojat? Mitä teille kuuluu? Antakaa ablorit itsellenne. Uusi päivä. Ja meillä on vielä jollain ihmeen voimalla vielä uusi mahdollisuus vielä tehdä jotain vapauksia vielä. No niin joo, kai vähän hämmentynyt. Kato. Kuka tässä on istunut? Joku... Tapsa ja... O- o- niin, Joku on laittanut sateenkaari värit. Tässä on sulle nämä oikeat lasit. Tapsa on ottanut piikin. Ai, 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 ai. Nytkin sä sorruit siihen. Mihin? Piikki. Joo, tosiaan mä en taas kirjoittanut yhtään tosta alussa olevasta biisistä. Mä sanoin vaan tuottajalle, että nyt tehdään niin egoistinen biisi. Se on ollut jo kuuli kuukauden mua, mutta sit mä en vaan halunnut soitella, se oli liian egoistinen. Tänään tuli se tunne, että tänään... Toi Kertsi oli ainakin catchy kyllä, vaikka sanoi. Junnu oli eilen hiihtänyt. Oho, aina Oho. siellä paloheinä. Paloheinä, se on hyvä pulkkamäki talvisi. Okay, no niin, ehkä se on totta, että sut nähtiin. Kaikki levelin pojat ottaneet niin, viikin. Ykköspiikin, sen numero ykkös. Vähät ekspoossat tuolla. Ah, eihän mulla olisi mikki päällä. Täällä on vaan slimmille mikki päällä. Onks tää slimmil se on? Olin vaan laittanut omaa. Oppinut sensuuria. No niin. Se on tullut käskeen. Saatte jatkaa, jos yksi on käännessä vaan kerralla. Tota, sitten 
Meillä on tänään lahjoitus. Oho! Versace! Versace! Oho! Nyt annetaan, nyt annetaan. Ilmaisia Versacea. Nää kyllä tuli monet silleen yhdessä laatikossa, niin täällä on nyt vaan tää paita, mä en jaksinut kaivaa nyt. Mä vaan kattoo himat vielä niin. Huhhuh, mikä se on? Lady Kakka Versace. Huhhuh, hordis vei. Huhhuh, kattokaa exclusive. Ke- Suomessa näitä ei ole varmaan kovin monella. No ei varmaan oo. <tos> <tos> Ten year anniversary of album release, Lady Gaga special edition. Huh, huh, täällä kyllä supportataan vähemmistä. Huh, huh, Versace, Versace, Migos Versace. Toi on kahden äksällä, et... Antakaa sit vaikka äitille ne, jos ette itse halua oh, pitää. Miten me arvotaan tää? Mä en tiedä, että meidän kaupallinen yhteistyö Versacin kanssa ne päättää. <laughs> Miten tämä muuten onnistui? Mä Miten tämä onnistui? Ei, mä oon miettinyt yhtään. Mä ajattelin, että mä tuon tuotteen slimmiltä ja heti, kun se on somekeisari. <tos> tai tupekeisari. <tos> Miten tämä voidaan saapua? Onko se nyt tarkoitus saada niin tämän lähetyksen aikana? Joo, joo mä kelasin, että sen okay. saisi jotenkin tämän lähetyksen aikana. No mietitään tämän lähetyksen aikana asia. Mä ihan nyt tässä heti... heti Mitä jos me tehdään silleen, että jengi saa soittaa tänne ja sanoa, miksi ne haluaa tämän paidan? Sitten pitää aikaa siihen sitten sopivasti. Tai monta Sillähän puolella. se onnistuisi. Niin joo. totta. Sitten sit, 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 pääsee tsekään läpi mm. sieltä linjoista. Niin, niin sitten lopussa vasta. Niin, joo, lopussa. Niin. Eli tä, tänään ei tule mitään informaatiota, tulee vaan, joo, mä haluan sen. <laughs> <laughs> joo, mutta joo, me laitetaan tämä boksi tänne. Tänne kans messiin. Ja sitten... Mulla on slimmillinen lahja. No huuhu, kattokaa, mata vaan. Mä ostin slimmillille taulun, kun... Siinä oli... Siinä yhdessä musavideossa oli niin hienosti niitä kaikkea symbolisia juttuja, niin mä ajattelin, että tää sopis sun kotiin. Et jos sä avaat täällä. Ota se on pallo. Kiitos, kiitos. Täällä on se yhtä ohjelmaa. Katsotaan mitä täällä on. Huuta, se on toistepäin. Oota, oota. Ei kun venää. Venää venää. Se on täällä sisällä, se on just oikein päin. Aa, aa, okei. Aitaa näin päin. Avaa se. Tässä on toimisen noin muu. Noo. Jengi tulee säikään päin. Ei tule alkaa bändejä enää. Se voi itse ekspoosta se. Uh, mitä täällä on eli? Tää, tää, tää oli Junnun lahja sitten, älkää, älkää mun mulle sitten. Tää, tää oli Junnun lahja. No niin. Uh, nyt tulee vaan dislike ja alkaa satelee. Uh. Hullu vuohi ukko. <tos> Pitäisikö laittaa tohon se? <tos> Laitetaan se tohon. Sähän väritkin natsaisi. <tos> natsaisi. Jospi asun. Vero, vero, Tää on ihan lihti. Tää on nyt yks magneetti vaan. Mä käsitään himaa. 
Jos sä saat sen magneetilla tuohon, niin joo, laita. Mä haluan nähdä, miten se toimii. Mitä? Haluan joku laittaa pikkuisen. No kuorit sä tuon nyt kuorissa. Ei tää varmaan sitten, en mä tiedä, kadottaako tuollaista kotiin vielä. Mutta <tos> millä korkeudelle me laitetaan? Näkyvälle. <tos> Tää lemeli logon päälle. Tai yläpuolella. Kato, tai kato, miten se sopii siihen. No kato sä siihen. Jaa. Olisiko se tossa? Jaa, siinä on joo. Mutta se kamera, kato sitä kameraa. Se on just sopiva. Vähän alaspäin. Tämä on huoli, me laitetaankin se tähän. Missä se on se toinen pohja? Se on Tässä on ihan kunnolliset tiedot. Missä se toinen pahvi laitetaan? Ei, nyt laittaa muutiset samalla. Laita mun. Unohtaa vaan. Tossa. Se on heti kuri. Liittyy noihin ritarikuntiin, niin pitää pappamaan. Oh, 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 jostain kummaa. <tos> Joo, mutta ei tarvi enää. Kaikki on ok. Mitä? Ei, kun tarvittiin teippi. Toi TV on vähäisen tota... Niin ja ton toisen päällä. Oi vitsit. Noin. Nyt mä sain tän uutisen. Ohoho. Oi vitsi ku on hyvä suojelu pyhimys. Oi vitsit. Vähän kameraa suoda. No ei mitään antaa vielä. Pelleili pois ja asia on Ari Lotvoreen. <tos> Joku sanoo, tai paita arvotaan eniten lahjoittaneelle. Ei se taida olla laillista. Tai se on lahjoitus tuossa. Huuhu, joku yrittää tehdä mm -hmm. meidän laittomuuksia. Jimmy Oop, 10 euroa. Voitteko arvoa vähän aikaisemmin tu tuon paidan, kun mun duuni alkaa ja aikaisin? Olisi kova mennä nukkukin joskus. No mitä tohon voi vastata? <tos> <tos> Ei voi tietää. Ai, ai, ai. Onko Bill Gates tänään vieraana? Voi olla, voi olla. Toi tipahtaa slimmin päähän joutuu sairaalaan. <laughs> se olisi kyllä tuomio. No, se on kontentti ainakin. Okei, okay, okei. Okay. No niin, ollaanko me nyt balanssissa täällä? Joo, nyt Siirtuksen on hyvät osalta. energiat. <laughs> No, ääni meidän on paha hengen poistatte. Joo, tää on munkin siunaama suitsuke. <tos> no niin, nyt on energiat balansissa. No ei. Minkä munkin? Demoni munkin. Ei, ei. <tos> <tos> no niin, mitäs me nyt tehdään oikeesti? Uhuh. No niin, no varmaan pitäis katsoa uutisia. Niitä on aika paljon tälle viikolle. Mutta mä en ole varma nyt tässä kivisaksi paperin jutusta. Mun uutiset ei ole vielä kaikki Telegramissa. Ne laittoi jossain välissä, tuli vähän kiinni. No kun mä, mä en ole reellisesti vielä valmiita aloittamaan, mutta Junnu yhtäkkiä oli aloittanut vähän biisin ja soi. Ja me ei tiedetty, että lähetys käy. No, mä luulen, että se alkaa vaist... kymmenen yli ja sitten joku oli vaan siirtänyt sen 15 yli, kun mä olin keskittynyt johonkin muihin asioihin. Joo, meillä oli äänikortti irti taas. <laughs> Joo, siirretään vaan eteenpäin. Sitten aina joku unohtuu. Ei, ei. On niin paljon, kun ei meillä ole mitään tiimiä, mikä tänne tulee etukäteen katsoa kaikki kaapelit. Niin sitten näitä on voinut käyttää joku muu. Ja nappuloiden värit on nyt muuttunut. Ja en tiedä, <laughs> johdatusta vai mitä oli. Mutta. 
Kaikki, joo, mä en tiedä, se nappula, että teki värit oli muuttunut. Löytyykö Junnun biisiä mistään? Ei löydy vielä, Ai. mutta laitaa tonne varmaan leveli kaksi kanavalle vai? Joo, laita vaan se joo. Tiedätkö, mä, laitan sen, mä laitan sen masterin sulle nyt. Joo. Uu, ja yli 2000 jo paikalla. Damn, uh, let's go, veli ylläpeukku. Tiedätte, mikä homman nimi on? Tiedätkö, mikä uutinen tuli tota, just ennen kuin mä tulin tänne? No, nyt se on siellä ryhmässä. Kato mikä... Mikä tota... Ylistysartikkeli on tehty. Halsesta. <laughs> Miksi tätäkään ei ole laitettu? No, kun joku ir- irrottelee noita monitoreita, pistelee niitä eri portteihin, niin se voi johtua siitä. Slimin pitää tehdä älykkyysosamäärätesti. Meidän on usein vaikeuksia lukea ja muutenkin puhua. Jos sä oot parempi tekemään tätä hommaa, tuossa tähän istuu mun paikalle. Tule, tule Bilderberg tänne näin. <laughs> Huhhuh, maahanmuuttaja taustasta pilkkaa puhumisen huh, osaamisesta. Huh, maahanmuuttaja valtuutettu huh, huh, huh. Aattele, mitä jos täällä olisi se, mikä se yhden nimi oli? En kyllä maahanmuuttaja <laughs> Mikä sen yhden nimi oli toi? Lakitou, jos se olisi täällä vai mikä se oli? Latekoe. Latekoe. <laughs> Latekoe. <laughs> Mä tuli mieleen, tota, kun mä näin joku uutisen tosta kuningattaresta, kato. Kuningatar, vihreä käsi. Joo. Tässä kato. Uhu. Antaisiko tuolla maailmaa? Uhu, kato, kato. Se on parhaillaan sairauslomalla. Ja sit se on laitettu, että... Tapaamisesta julkaisuus kuvissa huomio kiinnittyy kuningattaren käsi, jotka näyttävät kuvissa syvän violetin sävyisiin. No jos sulla on paljon piikkejä työnnetty sun käteen, niin ne on mun mielestä, niistä tulee myös tollaiset. Vanhoille ah. ihmisille varsin. Mä aloin miettiä, että et hetkonen, kun mä oon kattonut paljon näitä Elisabedin tota, uutisia. Onko se on leijonan taas? Melkein. <laughs> Sivu huomioon. Niin sitten... <laughs> Valkosipulien kuningatar. Se on kielletty, valkosipuli on kielletty kuningattaren siinä palatsissa. Ja se on ilmeen kuin ilmeen kuin juo lasten veri. No niin, kato kun on vampyyri, kato. Sillä on viol- violetit kädet. Sen inhokin ruoka on valkosipuli. Sen inhokin ruoka on valkosipuli ja se on kielletty palatsissa. Sitten kato vielä tämä seuraava uutinen. Aivan, totta. Hetkinen. Lyijy arkku vielä. Mi- mi- Tää on joku vampyyri, tietsä. Tää on joku vampyyri perhe, tietsä. En mä keksi, tietsä, mitä, mitä, muuta, mitä muuta tähän näin. Toinen juttu. Kela on miten kova muija. Sä oot, sä oot jo joku sata vuotta lasten perhe. Hmm. Aika Sitten mä mietin, kun mä näin uutisen, mistä tämä Vantaan logo, tämä kun muussa mä aina dissasin tätä Vantaan logoa, että näet kryptoval. Niin tämä on suunnittelemissa, ja arvo paljon tähän meni rahaa tämän suunnittelemissa. Tämä logo, arvataan, 200 tonnia. Paljon se veikkaa? No, 8 tonnia. Okei, okay, se oli 100 000. Mitä? Ja 100 000 euroa tähän logon tekemiseen. No kyllä, tuossa pitää tietysti miettiä, että meneekö se viiva tuossa suunnassa ja vai tuossa. Ja... Siinä on kolme pyramiidia. On toi kyllä aika siisti, se on tavallaan kaksi ulotteinen, mutta kolme ulotteinen. Yhdestä kulmasta. Oho, kato. Kun insinöörit mittailee pitkään. Oho, on se kyllä sadan tonnin kyllä tuotos kyllä ehdottomasti. Sitten vaan mietit, että meillä oli se Oulun se logo. Kato, onko ne pöllinyt meiltä tämän? Kato. Oulun se uusi logo. Kato, tässäkin on kolme tällaista päällekkäin laitettu mm. eri värisiä. Mikä pitää tätä? Kolme. Hei. Kolme. Mm. 
Kolme väriä ja kolme objektia. Kolme, kolme, Siinähän se on ja se silmä. Se on siinä jo exposattu, tiiätsä? Se oli siinä, se on rappareissa. Aina pitää leukkia, tiiätsä? Miksi aina? Aina se silmä ja kolme kolme pitää laittaa. Tai viisi ja kuusi. Että on jotain planktonilta käytetään. No ei niitä kiinnosta, kunhan se... <laughs> Onko teidän kaupungissa vielä sama logo? Onko teillä muuttunut, uudistunut? Kai teilläkin on uudistunut. Kai. Ei helvetti, mä en usko. Hei, sit mä sain meidän kaupungin, <laughs> mä sain meidän kaupungin varajohtajat sähköpostiin. Mä haluaisin nyt, tai siis me saimme, koska kaikki leveli äänet, oh, ihmiset yes. on käskee meille mitä tehdä. Niin mä ajattelin, että haluaisitte te, että me vastataan meidän suurelle... Fatim Diarralle siihen sähköpostiin, mitä hän on lähettänyt. Mä en tiedä, saanko mä näyttää sitä sisältöä, mutta se, niin kuin kaupungissa on pahempi koronatilanne ja jotain, että nyt pitää jotain vittu rajoituksia ja jotain tällaista. Yeah. Mä ajattelin, että me voitaisiin vastata siihen, tiedätkö se jotain. Miksei toi? Katsojista se on kiinni. Katsokaa omaa logoa, Leveli, miten meidän logo on paras. Kato miten tuohon. <tos> niin, miten se istuu sen päälle. Meniks ihan sata tonni? Ei, kato. Kolme sata euroa, Veli, kato. Oulun logo on holy glory. Huhuhu. Joo, käykää tsekko ihmeestä oman kaupungin uudet logot. Eikö se ole hienompi kuin vaakunat? Hengi haluaa äänestyksen Babhometista. Meneekö se Slimmin kotiin? Okei, okay, laitetaan kotiin. äänestys. Meneekö se Slimmin kotiin vai jääkö Okei, okay, okay, otetaan, otetaan äänestys. Me ollaan demokratian mallissa. Mutta onko se kuitenkin tämän lähetyksen loppuun asti? Joo, tietysti. <laughs> Pitää siunata lähetystä. Otetaanko Babhomet alas? Näkyykö se noin? Mun mielestä kirjoitetaan noin. Ei sitä nyt tarvii. Oho, vielä isolla B-lää. Kunnioitat sitä noin vaan. Kyllä, ehdottomasti. Kiitos. Missä se chatti on? No niin, siinä on äänestä. <laughs> Jos lahjotaan, niin poltatte katsotaan. <laughs> se on metalli, ei sitä voi polttaa. Katsokaa sellainen virtuaalivaluutta kuin Holoride, lähes sama kuin Oulun logo. Oho, Expose tuli, katsotaan mitä Holoride. Näkyykö se jengille? Katsotaan reaaliaikaisesti. Ei, laita sille, että mä haluan kaikki nähdä samaa aikaa. Me ollaan yksi family kaikki. <laughs> joo, joo, rauha. <laughs> no niin. Oh. <köhön> Hetkinen. No ei oo sinne päinkä, halus vaan sillata omaa kolikkoa. Ei tuijat. Sulattakaa sitä. Siunaus. Ja vihava ihmiset vuohia. Mitä ne on te? Mitä paha vuohia on tehnyt jengille oikeesti? Mieti, miten perseestä ollaan vuohi, sut vaan uhrataan aina. <tos> Totta. <tos> Ehkä sen takia vuohi vei ne sinne kuolemaan. Ehkä. Okei, okay, no tähän otetaan, otetaan kivisakset paperit että päästään aloittamaan uutis yli. No Venom, mä katon näin. Venom. Voidaanko myös katsoa alustavasti, mitä noi tulokset näyttää, äänestystulokset? Kun joku sanoi, että se on muka jää, katsotaan, mä haluan tietää. Katsotaan, katsotaan, katsotaan. Mun ja Mossad laittelee viesti. Oho, oho, oho. Hetkinen. Nyt, aika... On tää aika tiukka. Aika tiukka, tiukka mutta... Mm. Mut... Ei me nyt vielä tätä katsoa. Joo, haluan vähän, vähän katsoa, miten tilanne etenee. Oh, <laughs> niin demokratia on kuullut. Niin, niin, vähän katsoa välissä, vähän kattoo välissä että joutuuko, <laughs> joutuuko. Ei. Nyt mun pitää tilaa sitten joku toinen taulu tuohon. No mä tilaan sitten saatanan siihen suoraan. <laughs> se olisikin hyvä. Miltä se näyttää? Alas, kun se pyysi sitten tuo tilaus. se näyttää? Tilaus. Katsotaan. Katsotaan, katsotaan. Niin, kirjoitaan sata. Mä haluan nähdä, mitä sieltä tulee, jos kirjoittaa sata. <laughs> Ha <laughs> ha.
Puhu, No, toi on vai. Uu, nyt ei aina kaatuu bänneen enää. Toi. Siellä. Miksi satan? Babhomet on satanissa. Babhomet. Toi on kyllä siis. Hoito on Stay listen. No niin, ei enempää. No niin. Mä oon valmis taistelemaan. Jos mulla ei uutista ole haettu vielä. Turha ottaa kivisestä paperia. Ei, no ei, me voi mitään. Nyt <tos> no ei, me voi mitään. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Oi. Oh, Okei. Okay. Noni. 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 Mä otan tuolta vähän energiaa. Ota se, no kato tos sieltä, kato. Noni. Yksi, kaksi, kolme. Ota. Yksi, kaksi. Älä! Okei, okei, noni, no, okei, noni. Noni, noni. No, Tuota vähän lisää energiaa. Tuota. Tuli vaan pahaa energiaa. Yksi, kaksi, kolme. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Jengillä ei ole parempaa aikaa tekemistä. <tos> Voihan se olla, mistä se on sellainen mustakkela hirveä. <tos> Kyllä tämä nyt näyttää tulevan tossa, että... No miksi miks se lääkkeen on metalliin? Niin, miksi siinä? Mm. Onks sä kun lääkehyhtiön listoilla, kun sä yrität lääkeä? Siellä se vaan uiskentelee, Veli, mä en tiedä mikä toi on. Uiskentelee. Onks joku asiantuntija kertoa meille, mikä tää, mikä tää juttu on, Veli, mä en tiedä. Uhuhu. Nykyään ei tarvitse kuin hengittää, niin joku voi pitää sitä vaarallisena röyhkeänä ja kokea itsensä uhatuksi. Huh, huh. Kelaa nykyään, jengi pelkää hengittämistä. Huh, huh. <tos> 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 oli hyvä podcast ja Aki Nummelinista, käykää katsomassa tää. Siitä oli valeuutinen. Et Yle kertoi, että viime viikolla, kun me luettiin, että Itävallassa otetaan käyttöön koronarokotepakko, niin kaksi päivää myöhemmin uutista korjata, että kyseessä onkin vasta suunnitelma. Mutta sitä otsikkoja siltikään muutettu. Et tämähän on perus niin meidänkään sitä puoluekokousta. Ei ole vieläkään puolen vuoden jälkeen korjattu. Tälle media toimii, hyvät ystävät. Toimittajat. Sitten on rokotuspussi kiertue. Kannattaa käydä. Ennen mentiin aina jollakin... Mä tiedän, mitä sanoo. Tää on niin uskomatonta, että tää niinku esitetään vielä, että kyllä on vielä ihmiset, jotka ei ole vaan kerennyt ottaa sitä rokotetta. <tos> ei ne ole semmoset, jotka ei halua, kun Rokote ei vaan kerennyt. Rokotepussikin Jartu, piikki hyvää. Vois mennä esiintyä. <tos> kai niillä on esiintyjisiä. Oi herranjest. Sitten on, tässä on Gatesin kaikki Suomessa rahoittamat tutkimukset, yhteensä 22 kappaleet, kasvu ei 33. Uhuh. Ehkä se... niitä on, mutta ne on loput on sa- mustia projekteja. Mm. Oh. Ja sitten Tampere yliopisto suuri rahoituksen saaja. Uhuh. Elä on sellainen yliopiston johtaja, se varmaan tekee ihan mitä vaan, että se saa rahaa. Eiku... Näinhän se on, näinhän se Minkä väri siinä oli alun perin? Noin vois vaihtaa kyllä. Ei kyllä toi räjätysnappi on ainakin punainen. Niin mä vaihoin sen äsken punaiseksi. Niin. Huhu, Australiasta. Mä en tiedä, miksi mä oon ottanut screenshotin, enkä tota videoa, mutta tota joo. Ihmiset eivät ymmärrä, eivätkä hyväksy Sanna Marin hallituksen ja viranomaisten mielivaltaista toimia. Saan tällaisia viestejä päivittää ja sitten on laittu tällainen viesti missä on vähän omia kokemuksia, enempää tiedä. Verohallinto! Kattokaa, minkälainen mainoksen mä törmäsin. Onks taitettu jossain loosissa? <laughs> Backsers. One shot can save your life. Happy taxpayer. Veronmaksajien happy... rahoilla. Uh-huh. Uh-huh. Meidän rahoilla kelaa vielä. Happy taxpayer. Ja toi verot nousee tällaisen paskan. Ai saat Junno happy taxpayer. 100 000 euroa käytettiin ja Vantaan logon suunnittelu. Näet sä mitä saatiin aikaiseksi. Happy taxpayer. Kyllä. <tos> Sitten noin porsaat ei ymmärrä, kun ne käyttää vaan noita varoja, kun ne luulee, että ne tulee jostain pohjattomasta vitun kaivosta. Kyllä me on saitaan nää, pitää saada Liisa-Maria ja Viissen kaveria vielä töihin. <tos> Miten käy taistelussa pahoja voimia vastaan nimenomaan? <tos> niin, toi tuolla takana oleva just tulos piikittää ihan. <tos> niin onkin, katso. Uhu, sairas mainos meidän verorahoja. Uhu, uhu, mikä tää Mitä? on? Mitä? nyt. nyt. <tos> Eikö tämän kuva nyt edes herättää vähän se? Kohta te olette kaikki laitumella tolleen ja te olette jossain itsemurhakuuti, jos noin lasit päässä ja olette onnellisia ja syötte siellä pelissä syötte hienosti, mutta oikeasti syötte vaan jotain toukkia. Ja sitten vaan iloisesti gulakii töihin. Ketä ohjaatte sellaista jotain kaivurirobottia ja olette onnellisia. Sitten kun saatte lisääntymisluvan, niin voitte saada lapsi. Uh-huh. Ei väärät voi päästä lisääntyä, vaan eliitti saa lisääntyä. 
Morjelta vaan kuolee. Nyt vaan kloonataan. Tää on kyllä aika huolestunut. Tai hyväks tää taustakuvaksuu. Lopuksi ihmiskunta on vaan perkkiä klooneja. <köhön> Siihen se päätti. Mikä tämä Kim.comin twiitti oli? We are older than universe. <laughs> uh, tietääks tää jotain, mitä me ei tiedä? Mä en tiedä, veli. No, oota, mä laitan sille viesti. <laughs> Kysy siltä, että mikä tää juttu on. Anna leveli katsoa, että haluu tietää. Itse asiassa kysyttiin tätä vieraaksi. Junnu, Junnu on hyvät yhteydet, Kim. <laughs> Kimi. Ja tota, se sanoi, että ehkä. Uhuh. Sitä prosessia voi nopeuttaa. Esimerkiksi laittaa taulun seinälle. <tos> <tos> Missä tuo tossa on se twiitti? Kuusi päivää sitten. Uhuh. Lopettakaa toi vitu uhuh. vide. <tos> <tos> Jos ehkä laittaa huhu omaan nappiin. <tos> niin, mitä? Olen nyt Reellä terveystalolla työterveydessä ja ootin infotiskillä vuoroa. Ne ilmoittautumisen niin ennen omaa vuoroa infopisteen työntekijä sanoi toiselle, kun seitsemänvuotias tulee kardiologille kakkospiikin jälkeen niin, ja lopetti keskustelun siihen, kun mun vuoro tuli. Oisinpa saanut tän äänitettyä. Koronapassi käyttöön Ilveksen kotiootteluissa. Mistä pelle ne on tuolla Ilveksen? Totta muuten. Lähetyksen eka pelle ne tulee. No tääkin on ihan... ihan... Klikkaa sinne ylös. <köhön> Vielä. Siihen. Sitten. Oikeat nappii ja sit vaihda se display sinne. Oh. <laughs> Älä siirrä sitä paikka. näyttöä. Siirrä vaan niitä fiiksiä. <laughs> ja nyt se näyttää pelottavan. <laughs> Jokeril taisi olla sama. Kim.com tykkää kyllä pelaa aina kaikki pelejä paljon. Ehkä se on jostain sellaisesta. Että se voi olla, se pelaa tai Destiny kautta. One Finish pyytää testotimoa. Sehän teki jonkun ennätyksen kodissakin, se teki jonkun ennätyksen. Testotimo on ollut meillä vieraan aiemmassa jaksossa. Joku Joo, sunnuntajaksi. Joo. Ja tavallisessa podcast. Tuossa on tota... Sitten tä, tässä oli kommentteihin laittu, että saako varatuista ja maksetuista aitioista rahat takaisin. Vissi joku korvaa kausikortti omast, omistajalle, kun ei pääse sisään, vaikka on maksettu. Jengi haluu, jengi ei tyytyväisiä. Kukkola on estänyt mut Twitterissä. Ooooooh, tässä on suihon alle. Vinkkeröity. Kaata mitä YouTube ehdottaa. Tää ei oo sairasta tai hyvä juttu. Me kannustetaan YouTube. Thank you YouTube. Me ei haluta tänne. Ja... Mä oon sairasta yläpuolella. Very good, very good. Sitten löytyy VKK-mertsi. Jos haluatte testoboostia, niin siinä on. Se on lisää 50 prosenttia nostaa testotasoja, kyllä. Se on hyvä aina niissä kaikissa miakkareissa. Se on aina se yksi ajan kellon VKK-huppari päällä, se on ihan kännissä. Mä ottanut pari bishää. Kato toi sivun nimikin, Go Metal, tiedä. Sitten Jaana oli laittanut, tehnyt hyvän videon Token Rubeen vähän aikaa sitten. Ja sit se on laittanut tutkintapyyntöjä tulemaan ja syytetty. Ja mitä täällä on? Sauli Niinistö, Sanna Maari, Tytti Tuppurainen, Anna Majava Henriksson, Mahi Ohisalo, Maria, Anna Sarkkinen, Ismo Tuominen, Kirsti Törmäkangas. Uh, veli jengi hengittää teidän niskan päälle koko ajan. EU-puolelta ja täältäkin puolelta, älkää huolehtiko. <tos> uh, uh. Sitten tää oli hyvä, tää oli jossain koulun ilmoituksessa, toki maskipakko astui voimaan. Sitten tässä lukee kuitenkin, että se on maskisuositus. <tos> siis, no on varmaan oikeasti testaa, että miten monta kertaa nämä urpot vielä ottaa tuon päälle ja pois, päälle ja pois, päälle ja pois, päälle ja pois nämä maskit. Kauan ne voi vielä vittuilla, tiedätkö? <tos> 
Mietin ne oikeesti. Et nyt voidaan he- hetkeksi ottaa siis ne vaipat pois. Joo, nyt pitää taas laittaa. Nyt se on taas vaarallinen. Tuli tää uusi Afrikan variantti. Viitto, no piti, ne piti pienen tauon noista varianteista. Ja sit nyt ne löi eetteri ja että nyt ne ei enää vittu muista. Kun huijattiin niitä niin monta kertaa putkeja ja alfa steltaa ja sitä ne oli ne... Vitu Afrikan variantit ja, ja Norja ja jossain oli Suomenkin variantti. <tos> Mut mikä tämä sattuma oli just viime lähetys puhuttiin, että Afrikassa on, ei ole ollenkaan. Tämä niin, tuli heti niin. kaksi päivää sen jälkeen monsterin no, niin hirviä mutaatio Etelä-Afrikaan. Just kun mä olin, että mä menen pakolaiseksi etelä Ne saa oikeasti ideoita meiltä. Me no niin saa, joo. Tarkkaan. Vuun johto katsoo tätä. Se yksi katsoja sanoi, että se voi ruveta kääntämään näitä sunnuntajaksoja englannin. Miksi ne voi täällä lähettää Klaus Schwabille? Tässä tulee maailmanlaajuinen huippu. So. Mut mieti mil tuurin, just kun olin mennyt silmät. Nyt mä alan vihdoinkin ymmärrän, kun mä ennen ajattelin, että se on egoistista ajatella, että, että joku toinen on vähän niinku, niinku tyhmä tai vähemmän semmoinen. Mut sit kun testo Tiimo, kuka on käynyt ihan helvetisti nyt ripeen, niin sit mä niinku alan ymmärtää. Ei se tarkoita sitä pahalla sitä tyhmää, se tarkoittaa sen niinku vaan, että et toi ei vaan niinku tajuu, että se, niinku, niin. se ei osaa katsoa monesta katselukulmasta. Et sillä on vaan se putkinäkö. Voi sen laajentaa, mutta sit se, ennen sitä se on tavallaan tyhmä. Niin. Mä aina ajattelin, että se on sinne, sä oot tyhmä, vaan se on sellainen armollinen. Se on vaan tyhmä. <laughs> mutta to, toisaalta tyhmä kuulostaa siltä, että ei voisi kehittyä, vaikka kaikki voi. Ja tyhmä ei, se on, se on, se on, se on niin rehellinen niin sana, että se, niin kuin, siitä on tehty loukkaava sana mun mielestä. Mm. Että ei se ole niin kuin... Uh-huh. Uh-huh. En mä tiedä, mä ruvun taas... Riittää. Joo, mennään kohta tuohon anagrammiinkin, tuohon omikron juttuun. ottaisit mieluita. Onko pakko vastata? <laughs> Vastaa jotain. Jos tänään juuri nyt pitäisi ottaa, niin sitä, se olisi se toinen amerikkalainen, se Morena. Mutta en, en ollenkaan väitä, että se on näistä paras. Mitä Hanna on mieltä? Mitä? Et heikele, minkä, heikelekö Moderna rokote vai? Niin, tai minkä, vai sinä, minkä sinä tällä hetkellä, jos pitäisi päättää? No mun kohdalla tilanne on vähän erilainen, koska mä oon sairastanut taudin. Ja, ja tota mun vastaineet on, on vielä heille. siellä ei, niin sanotulla ei, suojaavalla ei. tasolla, että ne, ne tota, neutraloi sen viruksen. Että mun kaltaisen ihmisten kohdalla täytyy sitten miettiä, että onko järkeä antaa meikäläiselle sitä rokotetta, jos sitä on hirveän vähän. Että mieluummin... Okei. Okay. Ja sano, onko järkeä antaa rokotetta, jos, jos tota, sillä on se luontainen immuniteetti siis, siis koronasta? Niin miksi, me, miksi EU-passi ei sitten käy se, että on sairastanut, on sairastanut sen koronaa? Miksi pitää olla vielä plus yksi rokote, että sä saat sen koronapassi? No, mutta kai sen nyt ymmärrät, mikä tässä on homman nimi. Turha tuolla se on. Mutta että... Siinä on erilainen, koska mä oon sairastanut tautin. Sä oot ne VR-lasit päässä ja otat sitä piikkiä kerran viikossa. Ja käyt leirillä töissä. Ja asut leirillä. Niin, ja Klaus Wapp tarvii uuden hienon tuollaisen palatsin, niin se myös rakentaa sen. Ja patsa. Tämä menee ihan kokeilta. No, Tämä menee ihan neuvostoutopiaa taas. Siellä on ne johtajat, jotka me emme ansaitsemme, että nämä ovat orjia nämä muut. Sitten ne vaan rakennuttaa jotain vitunmoisia, tietsä, patsaita ja monoliitteja. Ja... Sellaisia, mitä Neuvostoliitossa ja muissakin suurissa imperiumeissa rakennettiin. Onhan ne hienoja, mutta mm. jos sun tarvii kansaorjuuttaa sitä varten, niin olisiko nyt voinut keksiä jotain muita juttuja. <tos> niin. Et vaikka sinne Facebookin metaverseeseen sun patsaas. Mm. Niin sekin on ihan ihme juttu, että sä voit nykyään omistaa jotain virhallimaat. Niin sä voit omistaa. Jonkun virtuaalimaan. Se... Joo, joo, ne on mennyt miljoonilla kaupaksi. Ne on vasta Se on yksi Helsinkilä, tai siis se yksi juristikin, kuka on jeesannut mua, niin sekin sanoi, hän on ostanut täältä ja täältä alueet Helsingistä, että se virtuaalimaata. Sitten Pidä joku ihan. muu voi haluta omistaa sen. Sitten sä, sit sä voit tehdä silleen, että kun sulla on sun talo, niin sä ostat sen virtuaalimaan ja sitten sä annat, kun sä myyt sen talon, niin sen virtuaalimaan. Noi tyypit sun ta- to- tossa takana olevat, niin noi tyypit on siellä ekana, tiedätkö, niitä maita kahlimassa itselleen. Ne on siellä metaversumissa. No nehän on luonnossa. Ne on luonut se, ei niitten tarvi enää omistaa niitä maita, kun ne omistaa koko paikan. Paikan, ooo, oh, sakki ja matti. 
Tämä laittuu takava, kannattaa koronapassin käytön laajentamista työpaikoille määräaikaisesti. Mutta laitettu. Uhu, kyllä nyt harmittaa, se olisi rokotteella. Kyllä, 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 se arvo nousee koko ajan. Meidän sperman arvo nousee no, koko niin, ajan. Se on niin, Joka päivä, jokaisen piikin, mitä jaetaan, niin se... Kohta raketaan. <laughs> Kohta raketaan. <laughs> Kattokaa, mikä, mikä tota selvityspyyntö lähetettiin. Tuo Juho Suoniemi, meidän valtuustossa lähetti Ritvo Viljaselle. Kattokaa. Ja Juho Järä, kattokaa. Ne alkoi kysyä, että miksi Tikkurilla jättiterassia eli patiota ei kilpailutettu? Millä valtuuksilla asiassa toimittiin, kuten toimittiin? Oho. Tästä Onko se tonnin vuokra niin. vaan siitä kuussa? Herra Jumma, en muista, että se oli noin paljon. No kelaa nyt sanat ja alkoholin ruoat ja kaikki sun friendillä, sit sun friendi vuokraa siihen viir- neljälle ravintolalle tilat, vaikka viisi tonnia kuussa. Mm. Niin se vetää sen pariket donuun melkein. Ne. Ja sitten se pitää myös ne, se sama äijä piti ne kaikki alkoholin luvat. Ne ravintolat ei saa noissa niinku, tota, myydä alkoholia. Miks, mitä sä sit hyötyy niistä alkoholiluvista? No kun sä sai se omistaa, kun maksaa tonnin vuokraa myydä ne alkoholit. Voi oh, Jeesus. Siinä on hyvä bisnes Tässä on teillä oikein... Onko varmaankin 40 tonnia puhasta voittoa kuussa? <tos> Tässä on niinku oikein esimerkki niinku tilanne korruptiossa. Tästä Ei keissi. oo korruptio, kun on hyvä bisnes. <tos> Kyllä se raha puhuu. Niin se on vaan hyvä liikemies sä niin, niin, se niin. on. Puhuu puhu itelleen hyvät diilit, kato. <tos> Ei sinne voi mitään, että kaupunginjohtaja on täysi idiootti. <tos> <tos> niin se varmaan sanoi se liikemies, jos sitä ruvettaisiin syyttää, mä veikkaisin. Ei se sen vika ole sinä. Koska sitä niin, ajattelin, miten täydellistä on, vaikka tämä nyt palaa tai joku keissi, niin sinne liikemiehelle ei käy mitään ainoastaan tuolle pölvästille, <tos> joka on tehnyt tämän t- t- palvelukseen. Jep. Ei sitä, ei sitä, ei sitä ostajaa voi kyllä tossa. <tos> niin. <tos> Ehkä sitä on voitu kiristää, mutta millä se sellaisen sitten olisi? Uhuh, kelaa mitä ei ole tajunnut, että mihin nimessä on laittanut. Kun on tullut tuollaisen mafioosolle vaata tonnin vuokralla. Ai niin, sori, mä kiroiden tosi paljon. Mua vaikka mua alkaa ärsyttää, niin mä kiroiden. Faija soittaa välillä. Lyöllä kiroiden syödä niin paljon siellä ohjelmassa. Kato, eikö se ole hieno kuva? <tos> Miksi ei nää oo siellä iltalehden pilapiirros? Niin, mille ranta toi? <tos> Goimstatus. <tos> Siinä. <tos> Tässä joo. <tos> Tää oli laitan nyt seuraa tuli tänne. <tos> Very bad meme, we don't like, not funny at all. <tos> Ai niin, tää oli kans hauska. Mä, mä, mä kelasin, jos sun löytyy tää video. Niin joo, löytyy. Mä voin uppaa sen. Joo, niin kova. Uuh, tää oli hyvä servat. Se oli mun mielestä varapääministeri, tai sitten ehkä se on nykyään pääministeri, mutta joku prime minister se oli. Deputy prime minister taisi olla. Joku ottanut lain omiin käsiinsä, laittoman lain. Ja keksin oman maskipakkolain. Mä nyt kiihtyvissä vaiheessa. Vaikin voi tehdä lapun, että täällä on... <laughs> Eikö niistä vaiheista luovuttu jo? Eikö meillä ole nyt jossain hybridi-tilassa? <laughs> niin. Mä mietin, mikä on pahempi kuin hengittämisen ra- rajoittaminen, niin mä en keksinyt mitään. Tää on jo pahempi. <laughs> totta. Mä tiedän, mikä voi olla pahempi. <laughs> niin, mikä voi olla pahempi. <laughs> Mutta ei tää rajoita sitä. Tää oli hyvä. Tää oli tota... Kirsi Salo oli laittanut Sanna Marin johonkin päivitykseen. Mä en tiedä, kuka tää tää verifaa, että täällä pitäisi antaa kruunu. Mari ja kumppaneidessa kynsissä kaiken menettäneet suomalaiset kertovat täällä kommenteissa selkeä mielipiteensä tämän hallituksen irvokkaasta kyvyttömyydestä, kylmyydestä ja häpeällisestä Suomen myymisestä ulkomaille. Tämä poikkeuksellinen vallanhimoinen oma etua 100 prosenttia aivan psyykkisesti selvästi epävakaa nainen kuuluu pois Suomesta niin kauas kuin pippuri kasvaa. Hän on tuhoamassa Suomea itse asiassa, että pippurihan kasvaa Intiassa ja ainoat ihailevat kommentit täällä tulevatkin Intiasta ostetuista seuraajista. Joten hyvää matkaa Sanna sinne, meitä ei sinun luoma pankilla kiinnosta. Suomalainen on syntynyt vapaana 
ja aikoo myös kuolla vapaana. Kuka pesto kirsissä? Kuka tää kirsissä? Toi on se mikä oli siinä, eikö toi ollut joskus heikoin lenkki? Ja sitten toi aina servaari niitä katsoi. Venä, mä haluan kyllä nyt katsoa tota, että kuka tää kirsissä? Heikoin lenkki juontaa sanon chattikin. Silloin näköjään riittänyt katsotaan. Kirsi Salova vs. Sanna Marin Tusbox Live, oisko? Joo, nyt on itseasiassa leveli Fight Night 2 kortti on valmis. Ja kolme matsia, mitkä ei ole vielä varmoja, niitä varmistellaan. Mutta maanantai lähettää rajavartiostolle hakemus. Ja sitten toivoo, että ne vastaa siihen kuukauden sisällä. Tässä ei näy täällä display. Näkyyhän, kun menet siihen päälle. Ei, kun sä oot vähän anna. anna. <laughs> kun täällä on... Miksi tässä ei näy display? Just. Se käy läpi joku hiljaiselle hetkelle. No niin. No, ei. Annetaan sille vähän isompi kruunu. Miksi se on lukossa? Ei joo. Miks se ei onhan, kato. Klikkaa sitä ensin. No, klikkaa ei se tuu. No, no Se on lukossa. Mis, mikä näissä ei, se, on? Se, se on? Se on se. Se on se, ei se on lukossa. No, oh, no. nyt se, mitä ei tapahtu? Se oli babbomeet, se oli babbomeet, se oli babbomeet. Eli mä lupaan, se ei, toi, se ei jostain sitten mennyt. Sä näet, mitä ne klikkausäänet oli sitten. Niin, tiedä, niin. Se niin ehkä se painot oikeet hiirenä. Älisi. <laughs> Seitaan teki jo. Sitten mihin mä jäin? Fimeaan <tos> ei ole tullut ilmoituksia 12-17-vuotiaista koronarokotteen saaneista henkilöistä, joiden olisi ilmoitettu menehtyneen. Alle 30-vuotiaista koronarokotteen saaneista henkilöistä, joiden olisi ilmoitettu menehtyneen, tullut alle viisi ilmoitusta. Niin to- hei, mikä kusetus tämä nyt on? Miksi se on alle 30? Sehän voi olla 30 tai sitten se voi olla, tai se voi olla 29 tai sitten se voi olla se me ylemmässä. Tai sitten se voi olla 18. Niin. niin. No miksi ei voi sanoa, että alle... <laughs> Oi vittu taas. Jos niitä on alle viisi, niin sä olisit voinut vaikka luetella. Niin. Mutta tämän ikäisiä on kuollut. Oh, oh. Mutta silti kuollut enemmän vissiin noihin sitten, kun se... Sitten katsotaan on hyvä tulla... Että... <laughs> niin muuten, alle 30 se on kuollut rokotteeseen viisi ja tautiin nolla. <laughs> Yhtään alle 30-vuotiaista ja alle 5-11-vuotiaista piikitys aloittaa. Niin. Voi vittu, ne on kyllä sairaat. Paljonkohan niille tulee? Ei, mutta ei niille tulee. Katsotaan, miksi ne on vielä ottanut alle 5, että se kuulostaisi vähältä. Alle 5. Se olisi voinut laittaa 5. Tai jos on alle 5, niin jos on 4, niin 4. Mikä, mikä teillä on näitä tosi kryptisiä tällä siinä? Ihan, <laughs> no kun ne on ihan paskat housussa, ne tietää, että kohta, kohta sähkö tuolla siinä alkaa kuulua, niin pitää yrittää, nyt, yrittää pysyä hengissä vielä ainakin kuukausi lisää. Tämä niin on muuten totta. Miksi miks sä kirjoittaisit alle viisi tohon noin? Tossa ei ole niinku mitään hyötyä. <laughs> Hiki vaan valuu, voi helvetti, mitä me nyt laitetaan. <laughs> ai, ai, Leveli alkaa kohta, nyt äkkiä pitää keksiä joku. <laughs> Hätävalle tähän löydä. Joku oli hyvä, että oli uutinen, että jalkapallo ja tuupertu kentän pintaan kesken ottunut. Tämä oli nyt saada kahdeksas tota, FIFA-pelaaja, joka on nyt tuupertunut mm. kentän pinnalle. Niin sitten joku oli kommentoinut näin siihen, että helposti jotkut syyttää koronarokotetta populistisesti, mutta mä kääntäisin katseet markkinoilla liikkuviin doping-aineisiin ja niiden Oi, puhtauteen. Helvetti. Todennäköisimmin jokin geenivaritaat ei sovi jonkun aineen kanssa yhteen aiheuttaa näitä. Näitä mm. alkoi tulla jo ennen koronaa. No nyt Muista... se salaliittoteoria kyllä tuli. Oho, missä se folio on? Missä se folio on? Siis Mitkä doping-aine? Miten ne ei ollut ennen, ennen tätä koronaa nämä doping? Eikö tähän doping-testejä muutenkin urheilijoille? No, no nehän käyttää kaikki silti doping-aineet, vaikka on ne testit. Mutta niillä on ne yleensä, mitä ne käyttää, on sellaisia designer-aineita. Ei niitä tehdä missään vittu makeen kylpyammeessa, vaan ne tehdään jossain huippulabrassa. Makeen kylpyammeessa. Ne maksaa vähän ihan vitusti niille, että ne saa niitä, niitä aineita. Jenkeissä on ollut monta skandaalia. Aina on jotain sellaisia, mitä ei löydy testeistä. Tämä ihminen keinot keksii ihan, mutta nyt se johtuu niistä se sydäri, onko siellä ollut joku? Mä 
tiedä, voi olla. Ehkä, ehkä Pasi Pietikään on jo jonkun jotu jäljessä, ehkä se on miettinyt. Ehkä se, se voi on, olla. Katsotaan nyt ilmeistäkin päätellä, se on ehkä vakavissa. Ehkä se voisi tuoda tekemään uutta foliosolta. <laughs> no ei, älä nyt tapsa pilkkaa, ehkä se voi ollakin tuo. Ehkä se voi olla. Pitää ottaa kaikki huomioon. <laughs> No siis sähän voit tehdä testoa itsekin sillä, että sä tilaat sitä pulveria Kiinasta ja sit sä jotenkin teet sen sun kotilabrassa, niin sit sä voit, niin kun sä saat siitä sitä. Ja siksi mä sanon maken kylpoamme, kun jotkut tehdään jossain itäpuolen labroissa, mitkä on vähän sellaisia. Oh. Mutta kyllä toimii hyvin. Ja nyt kun on eduskunnassa sisätilossa on käytettävä maskia, mä en tiedä, onko tää nyt maskipakkaa, mutta Anno ei ainakaan aio käyttää maskia siellä. Jes, <tos> sinne meni mun. Sama ihmisarvo, loukkaantamattomuuden periaate. Okei, okay, kuuntele, sulla on Versace, mikä se nimi on? Sulla on tota, oota hetki. Sulla oli Versace-arvonta, eiks niin? Joo. Eiks niin? Tiedätkö, mulla oli huolimattomuusvirhe. Ei <tos> mulla paljasta äsken se sekunniksi tää. Mikä tää on? <tos> Lahjakortti Ikea on 60 euroa. No niin, sinne meni. Sinne meni, nyt se ottakaa siitä meni. Siinä no, te haluatte, tiedätte mikä homma on nimi. Äkkiä tilaa vaan. Sinne menetti just koskaan. Mä no, en voi mitään oma oma. Tää oli toi taulu, mikä veli tää tää taulu. Se vaatii niin. uhrauksi. Oh, niin vaatii. Tää on ihan kauheeta. Mitä se haluu vielä? Donitsit oh, lähettää katsomaan. Oh, vaan leveli lähetyksen. 60 ikää lahja. Nopeet syö hitaan. Totta kai siitä meni. Ikea on kiinni kai. Onks se kiinni? Onks se kiinni? Ei mut netti on auki. Oh. Siellä, siellä, siellä voi retsarkea. Me äkkiä netti ja ota itelles toi. Sun tilille sä kerkeet vielä. Miten mä unohdin ottaa tän pois? Niin miksi sä tän laitoit tänne vittu tänne striimiin? Se oli niitten seassa. No kato mitä sä lähetät. Miehellä on 200 Miehen... uutista, niin ei pysty jokaisen yksi kerralla. Oh, no, no, niin, no niin, no siinä ottakaa, ei, ei kestä kiittää. No, niin. Mitä sä olit ostamassa? Johdatus menee sille, kenelle se kuuluu. Kato vielä PIN-koodikin, 2121. Uhuhu. 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 Ei ole 666 sentään noissa numeroissa. Uh, <laughs> Jatketaan. <laughs> joo, joo, joo. No, no, niin. <laughs> Se on tullut hyviä kautta. Osta siinä. niin raha vaan palaa täällä. Se laski kans vähän. Niin laski. Mä olin mielessä saada sydärin, kun oli niin korkealla oikeesti CRO. Tuo ois voinut ostaa sen Ferrari vaan heti. Mä, mä, mä kiinnitän nyt. Kyllä se nousee vielä siellä. Tai mikä tää on? Mun tuli vaan mieleen, että... Et, tota... Että et miten se hinta aina menee, että viikonloppuun se sano nousee. Yleensä, mä huomasin, että oli Black Friday, niin jengi veti vitusti rahaa ulos ja osteri kaikkea no niin. kräsää. <laughs> Mutta Mut, tiedät, 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 mitä uutisoitiin? No. Että se on se Etelä-Afrikan variantti syytä, että se Bitcoin. <laughs> Joo, varmasti. Se on aina, kun on ki- vaikka Kiinalainen uusi vuosi tai sitten joulu mm. tai, tai sitten joku Black Friday, niin sitten kryptot laskee, kaikki nörtit tilaa jotain uusia näyttöjä ja kaikkea mm. rojuu. Mm. Mutta mut, mut, jos mä pääsen nyt loppuun tuossa, niin mä huomaan, että viikonloppusi nousee yleensä, kun jengi on tietysti viikonloppufiiliksi, jos ne haluaa sijoittaa ja uskoa, että kryptoissa on. Krypto on hyvä, kun se, sitä voi niinku, treidaa vuorokauden ympäri, ei ole niinku, mm. osakemarkkinat. No niin, perjantaina loppuu nyt, mm. ei saa, ei saa nyt. Okei, mä pääsin yhden lauseen eteenpäin. Niin, Sitten, sorry. ei, ei, ei mitään. <laughs> Sitten tota, sit. Se on johdatus. Si- ja sitten nämä munkitkin on tullut johdatukseen kautta. Uh-huh. Tota, sitten mä oon huomannut, että just ennen palkkapäivää ne vähän laskee. Jengillä on rahat lopussa. Se on 30. päivä niin kuin sen jälkeen oh, tulee palkkapäivä. Tota mä ja sitten mä huomannut, että palkkapäivänä, jos katsotaan, että ne lähtee nousuun, tulee rahaa, niin ne heti sijoittaa. Niin. Mm. Ja sitten oli vielä joku kolmas juttu, mutta nyt mä, nyt mä unohdin sen. Tuli keskeytyksiä. Niin mutta ki- pitää kiinnittää semmoisia, että sä päättelet näihin huomioon, että mm. kaikki nämä jutut vaikuttaa kaikkeen. Mutta mut, se oli vaan tuollaista pohdintaa. Mutta tota, äänestystulos, okei, okay, katsotaan se äänestystulos. Se on, nyt on Me ei vielä. Okei, okay, no, okay, Telegram-uutisten jälkeen katsotaan. Okay. Okay. Se on lopussa. No, no voi. <laughs> Ah, kaikki voittanut. kato, kun saatana palvelu, eikö siis tuota, Babhomedin ystävät herää vasta yöllä, niin... Babhomedin ystävät. 
Ja mä laitan vaan kruuduskereen tälle, että tää oli Alfa Mika Valtonen, ei loukkaa ketään. Huuhu, isot pallit, niin isot kruunukin samalla noin, no niin. Huuhu, siunausta. Sitten, täällä on joku salaliitto, no ei, et <laughs> Kuvassa kahdenlaista testitikkoa, negatiivista ja positiivista. Olen kysynyt THLta sähköpostitse, miksi testitikkoja kahdenlaisia. Vastaattokuittaus tuli samana päivänä. THL ei vielä vastannut kysymykseen. Tämä oli kai. No, tämä on fake news <laughs> Sitten tässä oli kuvakaupaus. Tämä oli maksullisesta Hesarin artikkelista. Niin tässä on tota, laitettu vähän siitä nuorisosäätiön kaverista, joka pidätettiin. Että vähän mitä se oli tehnyt. Niin tässä te näette. Olkaa hyvä. Sitten tässä on laitettu, että alle 12 vuotta Suomessa rokoteta koronavirusta vastaan, ja nyt se on myönnetty 5-11-vuotiaana. Mikä toi aikaväli on? No. Mä en muista enää no. sitä, mutta silleen se homma etenee. Mm. Sitten joku on katsonut, että mitä ufoa jakso on sensuroitu YouTubessa, kun kirjoittaa mitä ufoa hakuu, niin sieltä tulee viisi vuotta vanha ufo-video, missä on vain 2000 näyttökertaa, ja sitten tulee kaksi vuotta vanha video, ja sitten tulee joku DDL Deep, ei tuu, missä, on, missä on Vespan UFO so, Mitä UFO? Mm. YouTube, please fix this. Kato. <laughs> Mikä tää? Sitten on tulossa Australiaa lähetystön, suurlähetystön edessä mielenosoitus. Ja se on tota... Joo, sulla se näkyy, mutta miten niin jollekin seuraavalle se ei näy. Ehkä. Algoritmi. Oho. Mitä UFO? Mikä päivä tämä on, että se tulee... Mikä tämä posti... 4.8. Missä se lukee? Ylhäällä. <laughs> Okei, okay, mä oon huomannut sitä. Sitten Ossi Tiuho laittanut, että tuli taas terveisiä vanhusten huollosta. Tällä hetkellä nämä hauraat vanhukset on jo kolmatta koronapiikkiä osa jo saaneet. Ja nämä hauraat vanhukset ovat niin huonossa kunnossa piikkien jälkeen, että kävelevistä on tullut sänkypotilaita. Ei pysty enää kävelemään. Lisäksi infrakteja usealla toispuolisen halvaantumista, piikkiproteiini aiheuttamaa pistämistä, verenkierrossa joka puolella kehoa, kasvoissa, keuhkojen kohdalla, käsivarassa, keskivartalolla, jalassa. Sieltä pistelypuutumissa ainakin viidellä, jotka itse olen näin. Olen laittanut useita ambulansseja sairaalaan, esim. aivoinfrakti, aivoverenkierto, häiriöntä. Osa piikitystä ei vieläkään kotiutunut. Omaiset ja sairaalat koronapsykoosissa ja laittavat vanhuuden piikkiin. Kolme kolme jakoa vielä kato. Sitten vielä. Tuli tänään uutinen, että joku julkis, joku julkis täällä Suomessa, jos mä oikein muistan, mä en tiedä kuka julkis oli, mutta tota, niin se oli kuoli aivoverenkiertohäiriöä just. Mutta mä oon miettinyt, että jos toi on niinku keuhkosairaus, eikö se ole? Mm-hmm. Yeah. Mitä vittua sä suihkutat sitä ympäri kehoa? Eihän sen kuulu olla missään muualla kuin keuhkoissa. Et miten se keho reagoi, kun se menee vittu ympäri? Et... Et jos, jos ne me, siinähän oli se joku, en mä nyt mä en ole mikään ekspertti tässä, mutta Tapsa tietää jotain. Niin siinä, si, kun se lähetetään se juttu, mikä rakentaa sen piikkiproteiinin kehoa, niin eikö mikä vaan solu voi valmistaa sen? Joo, eli se, nyt jos mä oon ymmärtänyt oikein, se menee silleen, että <köhö> sä laitat sitä viruksen perimää siinä rokotteessa ja sitten sun... Solut ottaa sen niinku osaksi silleen, että ne pystyy aika koodaamaan niitä piikkiproteiineja. Ja niin, mutta jos keuh- se on keuhkosairaus, niin miksi pitussa niitä piikkiproteiineja on muualla kuin keuhkoissa? No, en osaa sanoa tuohon mitään. Mutta... Miten sun keho voi taistella niitä vastaan, jos ne on muualla kuin sun keuhkoissa? Onko se immuunijärjestelmä sama jossain jaloissa kuin keuhkoissa? Kun eikö keuhkoissa, mitä me hengitetään, siellä on puolustusjärjestelmä. Mm. Ei, se Tiedätkö? on joka paikassa. Niin, niin, mutta siis semmoinen pääasiallinen. Kun sieltä meidän sisään voi tulla niitä bakteereita. <tos> Mä haluan ymmärtää. Kun, kun sitä menee sun verenkiertoon sitä tautia varmaan. Ja se menee joka paikkaa sitten. Mutta mulla on biologiasta nyt te... no, mitä jos vuotta. Mitä teoriassa, jos se menee sun sydämeen ja sun sydämen so, tota, ne alkaa valmistaa sitä piikkiproteiinia? Mm. Eikö sun keho hyökkää sun sydämenkin? <tos> en, en, en mä sano tähän yhtään mitä tulee vaan. Et mä haluaisin, että joku kertoo. Kertoo mulle. Mä en tiedä yhtään. Siksi mä kysyn Siin, vaan. Kyllä. Hyvä kysymys kieltämättä. Et mä siksi mä mietin, että voiko toi sydän juttu, mutta kyllähän nyt THL olisi tollasen tajunnut. Niin siksi mä vaan ihmettelen. <tos> Se menee soluihin Toni H. Laittaa. <tos> hmm. 
mä en tajun noista asioista niinku mitään. Muuta kuin sen, että mä en ota sitä vinkkiä. <tos> niin Jones. Tästä tehdään propagandamateriaalia rokottamattomia vastaan. Jones pitäisi ottaa vieraaksi. Kyllä Jones on tulossa. Joo. Yeah. Ei hätää, ei hätää. Jatketaan vielä, jatketaan vielä. Tää tulee seuraavaksi. Iken. Tiedätkö, se on hyvä, kun mä katson Iken näitä näit, 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 näit kuvia, kun saan ottaa näitä sanavalehtiä. Mä aina unohdan, että aina fossiilit ja kaikki lukee, tiedätkö, sanavalehtiä. Niinku, Tämä on se, niinku, mist, tää on se mistä rokotetut saa niitä informoinnissa. Se oli näin ihan hävyttömiä. Nämä on vielä pahempi kuin netissä nämä oh, sanavalehdet. Niin, mä en ihan... ikinä tajunnut, <laughs> tiedätkö, näitä. Ei, ei kuka, tiedätkö, ketään, ketään alle 30, joka lukee sanavalehtiä? En kyllä tiedä hirveästi. <laughs> kuka lukee sanavalehtiä? Joku pyytää Olli Kotroa vieraaksi, mutta eikö se ollut meillä? On se ollut meillä, joo. joo. Se on ollut meillä jo viera. Voidaan me pyytää sitä uudestaan. Tähän sille kuuluu. <tos> no niin, eilen tupsahtiin 24H-bänniä, kun yritin jakaa hollantilaisen mielenosoituksesta videota, jossa oli alastomia pyöräileviä ihmisiä. Sikäläiset viranomaiset olivat antaneet ohjeet, että ulos saa mennä vain maski päässä. Hollantilaiset olivat sitten totelleet käskyjä, että tätä eivät FB-algoritmit hyväksy. <tos> vain maski päällä. <laughs> ne otti sen kirjaan, veli. Toimiiko ivermektiini myös? En tiedä. En tiedä, veli. Näytetäänkö me tohto lääkäreitä, veli? <laughs> Kuulin, kuulit sä äsken noit mun miettä. <laughs> joku lääkäri katsoi, sä tein helvettä joku jalla, <laughs> joku äijä. <laughs> Tässä on meillä valko, valkotakkinen. Kysikään Tapsaa. Tapsaa, kerro meille. Ei, vaan, vaan Joku lahjoitti viisi euroa, se haluaa palvelua nyt meiltä. Anna. No niin. Junnu luki sen ja sanoi. Okei, okay, okei. Okay. Eikö aani? <laughs> no, Hynek muistuttaa kaikkia, myös rokotettu, että jouluna pitää pitää maskia ruokapöydästä. Ei helvetti. <laughs> Ruokapöydä. <laughs> Muistakaa, että sitten... sitten. <laughs> Sä maskii tälle lait laatikkoon suuhun. <laughs> No joku tulee niin tekemään nyt, kun tämä sanoo. Kela on yksi mikä... ihminen sanoo, niin sitten meidän pitää totella. Yksi mm. ihminen, viisi miljoonaa ihmistä pitää totella. Kela on mikä lammas meininki oikeasti. Se, kun omassa hivassa jouluaattona ruokapöydästä, joulupäivällä, sitten se menee sen <tos> Joo, kyllä se on <tos> nyt paha se omikronin <tos> variantti perkele siellä. Kelasta, kun me ei soota aina katsoa jotkut vanhukset jossain metsässä, sitten niiden kaupunkilaisen lapsen lapset, ja ne tulee maskit suussa sinne. Että kun te perkele ei ole kattonut leveitä. Ja niin, painakaa laikkia. Joo, painakaa yläpeu. Kattokaa nyt tällaista, tä, kattokaa miten räikeämpää nämä uutiset nyt on sanomalehdissä. Buh, koronakuolemien määrä voi kasvaa rajusti. Muun mukaan olla. koronavirus on suurin kuolin syy Euroopassa. No, miten sinne keuhkoja ja sydäntä on? Se johtuu delta-muunnoksesta, riittämättömästä rokotuskattavuudesta, rajoitustoimien höllämisestä. Kuka tämän on kirjoittanut? Kela on nyt vittu mikä toimittaja, että se kirjoittaa tähän kuin jostain raamatusta. Lisäksi Jeesus sanoi. Ja sitten siinä lukee me olemassa. Neljä, kaksi. Joo, se, se. Lisäksi WHO sanoo. Nyt sun pitää kuulla. Että rokotteiden antama suoja tartuntoja ja vakavaa tautimuotoa vastaan on heikentynyt. Kato vielä tuossa. Oi, 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 oi. No sorry, sorry, sorry. Ei tässä saisi meidän synkronisointi ei toimi. Ei, ei. Kato mitä tuossa alla lukee vielä. Tää. WHO on mukaan yli 160 000 kuolemaa voitaisiin välttää maaliskuun alkuun mennessä, jos kasvumaskin käyttää vain 25 prosenttisiksi. Saisinko mä nähdä noin laskelmat? Siellä on taas joku sellainen salmisen laskelma. Kela, että 160 000 kuolee, jos se ei 95 prosenttia kato maskin. Se on nyt tuolla sanottu. <tos> 
Tämä kuulostaa kyllä ihan, ihan tieteelliseltä. <laughs> Kuka helvetti tämän on kirjoittanut tämän artikkelin? <laughs> siis mikä tämä oikeasti juttu näiden maskien kanssa nyt on? Kuka tämä on kirjoittanut? Tuolla ylhäällä lukee. Reuters, Dennis Palibous. Katsotaan kuka tämä on. Mä haluan katsoa ulkomaalainen. Oho, onkohan se lisonen. Dennis Palibous, se katsotaan. <laughs> Missä se on? Ei, ei. Chatti sanoi, että jos täällä on rasismia... Denis Hässällä. Oliko? Siis mikä S? Denis. S? Joo. <laughs> Joo, Reuters. Onni kiniä. <laughs> Onks tää S oikee? <laughs> Witzerland. Oh. Ei, mutta tuo kuva oli siltä. Ei nyt, jees, very good person. Ah, ei, ei tämä ole kirjoittanut sitä. Tämä on ottanut sen kuvan, mm. mutta ei tämä ole kirjoittanut sitä juttua. Very good picture. Okay. Yes, normal, very, yes. Very, very normal man. Ah. <laughs> Kato, se avaa <laughs> Very uudestaan. normal man. <laughs> Mitä? Se, se avaa se artikkeli <laughs> uudestaan. Missä se? STTAF. Niin, mutta me ei kauemmas. Eikö siellä alhaalla lue? Ei, ei ollut alhaalla, ei ole. Anna olla nyt, ei jäädä nyt liikaa. Mikä toi on? Joku sotkaa meidän studiopuhelimeen. Haluan sen versantsin paina hinnalla millä hyvänsä. Laita se äänettä. Hyvin menee, ollaan vielä vasta Telegram-osiossa. Se on onneksi aloitettiin aikaisemmin tällä kertaa. Veri normaali nää. Voi herra jästä, tää oli ihan käsittämätön uutinen. Tuhat teohoitopaikka saadaan kasaan. Paikka ei jäljellä yksi. Kelaan nyt, että sä oot noin paska valehtele. Oikeesti, no on ihan botti oikeesti. Miten voi valehella noin monta kertaa ja sit vittu kyllä kengi kattelee tällaista meininkiä? Sä oot joku maailman paski huijari. Herättääks tää, su- tää kuva susta niinku tää kuva tää... susta ja luottamusta? <tos> <tos> Toi otettu jostain kadulta vittu vaan, tiiäksä, tonne. Et sus tulee nyt ministeri, että me ohjaillaan sua. Täällä, älä sössi liikaa. Voi jumalauta, se kiuru taas puhuu ihan tää puuta heinää siellä. Mitä me tehdään? Kohta, kohta nää vittu korvaa tämänkin mummelin. Siinä tulee seuraava robotti tilalle. Ja sit se toivottavasti mukaan vähän vähemmän. No mistä muusta tässä on enää kyse vittu oikeesti? No toi, toi, toi eka uutinen oli silloin sit keväältä, kun piti oli hirveet paineet näytä. Joo, me ollaan tosi hyvin varauduttu tähän näin. Joo, kyllä kaikki löytyy, kun maskeja riittää kaikille. Mutta niitä ei vaan kannata käyttää vielä, kato tässä näin. Tuhat pai hoitopaikkaa saadaan kasaan. Toi menee ihan taas jokin pohjois Tarvittaessa saadaan enemmänkin paikkoja uh. kuin tuolla. Uh, uh. uh. Sitten päätettiin, että itse asiassa edetään vähän eri tavalla tämän viruksen kanssa. Uh. Sitten joku oli laittanut, mä en, mä en pysty faktan tarkistamaan tätä, mutta ministeri Kiuru sanoi TV:ssä, että ihmiset ottaa koronarokotetta sen takia, että koronavirus, vaan siksi, että he eivät kuole. Niin, se on vaan joku puliukko, mikä on otettu oikeasti kadulta tonne. Mä en ajattele, että nuo poliitikot oikeasti fiksuja, että ne taktikoi, mutta nehän on ihan botteja. Niitä vaan ohjataan. Että jotsä, ne, ja sitten mä tajusin sen, että valtamedia ei ole kansalaisia varten, vaan se on noita vitun poliitikkoja varten. Kun ne on oikeasti niin botteja, että ne uskoo vittu kaiken, mitä noi suoltaa tuolla. Ja nehän lukee sanomalehet, kun suurmestari vittu opetti, että Helsingin sanomat on aina loossin pöydällä. Niin sen takia ne on ihan kujalla, niin kun tiedät, noin rapparitkin on ihan kujalla, ne uskoo tähän pandemiaan ja menee ottaa noin piikit. Ja ne on niinku, me ollaan niinku ihan yliarvioitu näitä meidän päättäjiä ja kaikkien Suomen muurareiden niinku älykkyys. Toi on mielenkiintoinen, että ei edes ajatellut. En mäkään, mutta nyt mä niinku ala ajattelen oikeasti, kun mä katsoin sen Sanna Marin dokumentin. Sehän oli ihan ku, se oli joku pikku tyttö. Joo, minä juoksen täällä ja minulla on erittäin tärkeää tämä ja minä imuroin kymmenen kertaa päivässä. Sitten mä katsoin vaan, että nonni, ohjelmat pistetty disketiltä sisään sinne. Ja sitten niillä on vaan sellainen egoistinen luulo, kun ne on niin yksulotteisia, että ne tekee vitu hyvin niiden homma. No ei nyt vaan ohjataan. Kaula pantavaa puuttuu, tiiä. Se kaikki... Riikka purra te kaikki. No, mutta se me nähdään selvästi, mutta me ei nähdä tuota Mariniä niin selvästi. 
Vittu, mikä räntti täällä. Oh. Tuli 30, 30, 30, 30, 30. Oh. Oh. Heti kun yks, kiitos. Uh, sekin mikä synkronisointi vielä. Pyyntö levelille, googletkaa. Kannattaako toi sanoa ääneen? Ei, 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 mutta siis toi on noin. sellainen kuin kanojen semmonen tota, tauti. Sille tehtiin rokote, niin sit se meni niin vituksi, että ne joutuu antaa kaikille rokotteen tai ne kuolee. Se on sellainen joku, että silmät surkastuu ja kaikki ne kuolee ja kivulijan kuolemaan, niin kaikki on pakko rokottaa aina. Mm-hmm. Muuten kuolee välittömästi siihen vi- virukseen. Se on niin vahva se virus, että se tappaa vaan. Varmaan vähän samaa tyyliä tehtiin silloin, joo ihan hyvä tämä on, nyt laitetaan mm. tästä vähän vaksiiniä tuonne kanoille. Mm. Joku laittoi hyvin Junnu vihdoin herää. Että elämme Pelle-universumissa. Nämä ihmiset on opportunisteja, ei mitään ihmeellisiä viisaita. Niin, niin. Mutta eikö Ruotsissa ollut fiksuja muurreita? Ei, ei, ei enää. Ei ei joku, ei mä tain, että sekin on varmaan ihan yhtä kujalla se kalle siellä. <laughs> Ainakin niillä on oma valuutta vielä. Lisää rokotuksia alkaa kouluissa. Siis tämä ei lopu ikinä. Siinä, kato, 108 FIFA-pelaajaa tai valmentajaa on kuollut kuuden kuukauden sisään. No mut joku sanoi mulle, että ihan normaali määrä on. Mm-hmm. Et siellä on niin paljon niitä pelaajia, aktiivisia pelaajia ja valmentajia, jotka kuolevat. Kaikkeen löytyy aina selitysti. No niin löytyy, joo. Nyt tätä postausta oltiin kaksi minuuttia liian myöhästi. Kato. Joku väittää, että alle 40 prosenttia kansanedustajista on ottanut piikin, ei tarvitse pitää paikkaansa. Eikö siellä ole tyyli Ano ainoa, joka ei ole? Mun mielestä siellä, eikö, mun mm. mielestä siellä, oli, tai. Mun mielestä siellä oli joku 38 tai jotain, jotka ei, ei suostu kertomaan, että onko ne ottanut. Se oli joku tommonen mun mielestä. Just se sininen no. <laughs> En ole ihan varma. <laughs> oli, se on, mun mielestä oli enemmänkin kuin vaan Ano. Tää oli vapaamat jutut pojilasta parempi show. <laughs> Se on kiitos, kiitos. Uh. Joku oli laittanut mulle linkin kallosta, mä nyt avannut sitä Paragals Coolista. Vattu, kuka oikea, oi, okay, no oikeasti luuli näitä ihmiskalloiksi? Aivojen tilavuus oli 50 prosenttia suurempi, kallo luusto rakennu erilainen, hampurilainen suluissa. Kallojen saavat... Ei, eri... voi leipä. Ah, sorry, voi leipä. Huu, nolla sitten. <laughs> Kallojen saumat eri kohdissa nyt vuosien jälkeen DNA-testit vahvistivat sen keskuudessa. Me on elänyt vieraita humanoidirotuja. Tai sitten ne on vaan, ketkä hävis natural selection ja ne teurastettu. Sitä kuoli luonnollisesti. Niin joo. Plasmaaseilla ammuttiin sinne. Joku on laittanut, että koronapassi on kannustanut tanskalaisia ottamaan koronaa. Täällä oli joku artikkeli, mä otin kuvakaappoja, Kor- koronarokotuksia. Se on kannustanut, se ei ole pakottanut, vaan se on kannustanut. Mm-hmm. Sitten joku oli laittanut tällaisen viestin mulle, että tämä on siis Lappeenrannan Lyseon rehtori, selkeä pelle kalterien takana. Ja sitten se oli laittanut mulle tällaisen, että hei kiitos rokottamaton kusipää. Tämä on siis koulun rehtori. Sinun ansiostasi olemme taas siirtyneet leviämisvaiheeseen ja tehohoitopaikat ovat täyttyneet. Me koulussa ja päiväkodeissa työskentelevät ajattelemme sinua, kun vedämme jälleen vaipat naamaan. <tai>, tai teemme työtämme kumisevat visiirit otsalle. Kenenkään ei tarvii muntakin vetää vaippaa nämä, mä voin sanoa sen tässä. <tai> tämä tuntuu no, eri... tässä se just näet, kun ei tämä osaa ajatella kuin yksi ulotteisesti mm. sellaisella lyhyellä putkella, niin sit se ei, ei, ei ole mitään muuta mahdollisuutta, vaikka kun ne on kusipäätä ne rokottamattomat ja hulluja. Tiedätkö, miten primitiivinen vittu tuolla, miten tollainen voi olla joku rehtori? Tuohan pitäisi olla jossain häkissä, jos se elää parhassa. Tämä tuntuu erityisen epäreilta juuri nyt, kun olimme saaneet nuoret uskomaan siihen, että rokotteet ottavalla voimme palata normaaliin. Just oltiin saatu kaikki uskomaan siihen, että rokottavat on Ai, 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 oikeesti. Missä se oli? Kato, kattokaa vielä vedää. Ylempänä. Siinä se on. Huh, huh. Sitten kissoille annetaan myös testitikkuja. Ihan sairasta. Mulla on video siitä, jos on kohta tulee. Sitten täällä on taas ikennäitä kuvaamia 
sanomalehti juttu. Ihan tämmöistä. Yes, kato, kato, tässä kato. Mm. Suurin riski saada vakava tauti on tällä hetkellä nimenomaan rokottamattomilla 50-70-vuotiailla aikuisilla. Mm. Sitten lapset eivät juurikaan joudu sairaalaan. Lapset eivät myöskään ole pääasiallinen tartunnan lähde nyt sairaalaan joutuville. Ja sit, sit... No, no, no niin, ei sitä mitään. Kuul- tämä on nyt kaksi vuotta seurattu, niin tämä kuuluu tähän, että tämä on ihan epäloogisia jutut. Tämä on olennainen osa tätä hommaa. Yhtäkkiä lapset pitää rokottaa, sitten lapset ei ole syy tälle jutulle, se on vanhusten tauti. Hmm. Sitten mikä tämä on? Rokottamattomuus on mahdollistunut tavattoman suuren viruspaineen, Hesari tietenkin. Ja tässä nyt puhutaan taas lapsista, kun äskeisessä taas puhuttiin. Että siis tämä on ihan tällaista... Siis niin mitä hänetä. helvetti, miksi... Hei, lapsi saa useimmissa tapauksissa tartunnan rokottamalta aikuiselta. Eihän lapset edes vittu sairastu tähän vittu. <tos> niin, äsken oli, niin äsken oli uutinen, että ne ei saa, Niitä vielä myös. Noidekko oli itse sanoa. Kata, kata. Ja sitten tuossa lukee, oikein yrittää tolleen syyllistää, että jos sulla on lapsia, niin kyllä sun kannattaa mm. ottaa se, että sit kun sun vaimo on joku sellainen tai mies on sellainen kunnon putkinäkö botti, sit se on vaan, nyt pitää sunkin ottaa se rokote, tai mä jätän sut, jos sä tota saa sut, meet kaikki vaaraa vittu. <tos> Raikku 1980. 10 euroa, kiitos, kiitos. Kiitos ja siunausta, Raiku. Kato, kato, tässä kato, mitä tässä lukee, kato. Lapset eivät juurikaan joudu sairaalaan, kato. Eikä se ole pääasiallinen tartunnan lähde. Nyt sairaalaan joutuu. Sitten tässä sanotaan, että se on. Tämä on ihan naurettavaa, tämä pelleily. Hei. Mikä tämä on? Ai, et, Siellä luki sen nimi tuolla ylhäällä. Nyt voidaan ottaa pellenne. Pihla Loula. Pihla Loula ja Anni Keskimäki Heikkinä. Keski Heikkinä. Oliko se Keski Heikkinä? Eli mikä se on pin ja mikä? Pihla Loula. Onko tämä kuin AI-generaattori tehty nimi? <laughs> Kuulostaa. Okei, no se. Tämä on annettu ennenkin, muista, että se on annettu tänne joskus. Tämä ja sitten mikä se toinen oli? Vitsi, meillä on hyvä muisti. Keskiheikki. Oho, kyllä Aalto pitää muistin ter- terveenä, Anni, kun joutuu muistikoon. Keski, keski mikä? Heikkilä. Anni. Joo. Anni tai Anne. Anni Keski-Heikkilä. Kaski, mitä siinä luki? <tos> siinä. Mä otan ihan pissaliisoja. Mitä tällaista kirjoittaa tällaisista vakavista artikkeleista? Kato, tässä on kun päästät lapset tietokoneelle. Mitä <tos> Niitten tossias pitäisi vielä tehdä tällaista showta niin kuin meidän, eikä kirjoittaa vakavista aiheita. Ei kata miten hyvin toi sopii. Tervetuloa Trendaviin sinne kärkisijoille huomenna, suoraan varmaan aamulla jo aikaisin. Tästä tai ehkä jo yöllä jopa oh. niin kuin viimeksi. Oliko se yöllä? Oli jo yöllä, ollut kolme tuntia lähetyksen jälkeen, niin oltiin jo. Oltiin nousevissa pelivideoissa. Eikä? Uu, sielläkin molemmissa huu. Kaksi yhden hiskuun. Kuka kanava menee jatkuvasti sekä pelivideoihin että trendaaviin? Uh-huh. Hei, sun piti lyhentää tuon toimittajan nenää. Ai niin. Nyt sä voit tollasi unohtaa, ääni. muuten ne ei osaa käyttäytyä olla. Laitetaan heti tehtävä listalle. Sitten MTV on tehnyt todella luotettavan laajan kyselyn. Enemmistö kannattaa laajempaa koronapassia. Nyt tehdään, nyt katsotaan Babhomet äänestys ja tehdään oma äänestys. Tehdään. Okei, nyt tehdään oma äänestys. Mistä mä saan sen? Saan se strafollin. No niin, nyt katsotaan, mitä kohtalo on päättänyt. Mitä... Mutta onneksi se pysyy tämän jakso ajan tuossa, eikö vaan? Joo, ehdottomasti. Ei, nyt me yritetään slimmille joutuu viemään sen siunaa sen kotiin. Ei mitä, <köhön> kun yksi taulu poistuu, niin toinen tulee tilaa. Niin tulee, tulee kaksi kertaa pahempi saatana taulu ja siitä ei äänestä. Oh, oh. Ei mä sitä mieltä, että se pitäisi ottaa nyt, en tiedä, niin sit, sit säästytään, dislikeit tulee. Niin, mutta siihen jää ne magneetit muuten seinälle, jos mä en tuo siihen toista taulua tilalle. Aha, okei, okay, okei. Okay. No, sitten, sitten ymmärrätte varmaan tämän ongelman, joten... joten... <köhön> Suokaa meille, me kunnioitetaan tätä, tätä päätöstä. Paitsi jos me hetkeäkään refressaillaan tässä ja lombataan sitä. <tos> Laita äkkiä ne potit. 
Eli enemmistö kannattaa laajempaa koronapassia. Kannatatteko laajempaa koronapassia ja, ja lasten rokotuksia? Kyllä. Tää kyllä katsotaan ehkä sitten vasta lopussa. Junnulla on pakko mieleen, että on tauluun darkivain. Olen sitten nähnyt, mitä tauluun mä tilasin mun omalle toimistoon. Uuu, <tos> 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 jotain maltan. <tos> Noin. Ja niin. Schwabin kuva seinällä. <laughs> <laughs> Löytyisiköhän display. Sen aikaisemmin tilasta onkin niitä muuraripatsaita, en mä tiedä, mitä sulla on siellä. Nyt on äänestys tulilla, joten käykää siellä katsomassa. Sitten tuossa on laitettu. Et ensi puhutti yhdestä rokotteesta 70 prosenttia laumasua, ja sitten alkoi puhua tehoisten rokotteista, pian 80 prosenttia rokotteista, nyt tavoite 90 prosenttia ja kaikille kolmas piikki. Ja sitten yhdeksän kuukauden välein jotain, ja tämä vaan jatkuu. Se oli tällainen laitettu läheinen trendi, jompi kumpi. Sitten, tämä ei tule poistu täältä koskaan, variantit ovat ikuisia. Ja mä lupaan pysyä maski päässä ja aina totella, koska variantit on ikuisia. Joku vähän jatkanut tätä liriksiä tuolla. Sitten oli tuo tutkintapyyntö. Sitten oli tälleen Very Strange. Poster. Very Strange. Joo, poster. don't understand. <laughs> Sitten tässä oli tämä Afrikan tietäjä. Mä sanoin, että kummasti alkanut Etelä-Afrikan mutaatiot uutisia niin tietoihin Afrikan tilanne. Lentokielto nyt laitettu EU-toimesta. Siinä se laitat, täyttä propagandaa. Just oli iltalle suutin, kuinka Afrikassa mukaan olisi tiukkoja rajoituksia, maskit ja siksi hyvä koronatilanne. 100 prosenttia valetta, kuten myös tuo lentokielto. Mikä ne estää menemästä Afrikkaan turistina nyt? Se on just ennen noita uutisia, mitä tuli tuo jälkeen. Tuo on vähän sama kuin Suomi kesti viime vuonna koronan takia lennot Etelä-Afrikkaan Suomeen, vaikka mitään suoria lentoja Etelä-Afrikkaan ja Suomen välillä ei edes ole. <tos> <tos> Tarkoituksena on vaan saada ihmiset uskomaan, että ne ei saisi matkustaa. Sama juttu, kuinka monet on saatu uskomaan, että ne tarvitsee rokotuksen voidakseen matkustaa, vaikka vaan muutama maa koko maailmassa vaatii sitä. Euroopassa esim. pääsee jokaiseen, jokaiseen, no en mä tiedä mikä se on, jokaiseen minne. Valo lähetti 20 euroa, kiitos, kiitos ja siunausta. Jokaiseen maahan ilman Mano, rokotusta. Joo. Valo 20 euroa lahjoitus, kiitos iso paljon ja siunausta. Nuo lahjoitukset auttaa myös, myös tota videon pysymistä, koska jos rahaa tulee videoon, niin, niin, niin YouTubekin saa, saa. Niin, YouTube is very happy. Yes, yes. Ja kuitenkin ilman YouTubea me ei oltaisi tässä näin, tiedätkö? Kehutaan vähän, se ei teki. Yes, we love YouTube, yes, very good. Yes, cool. yes, Huu, Pistäkää vaan lisää sinne trendaaviin meidän sähkötuoleen. Me kehutaan teitä niin paljon, me tuetaan teitä rahallisesti kaikki, kunhan vaan homma jatkuu, mitä se on jatkunut viime viikosta alkaen. Globalismi, mitä meillä on kerrottu se olevaa ja sitten todellisuus. Tämä on ihan jännä kuulua. Eri ajatuksia herättää. Paitsi, Maa ei ole pallotettu. No, <laughs> ehkä toi on pöytä, mutta se on vaan vähän kaarva pöytä, että, se, että jengi mm. näkee paremmin. Tietysti. Joo, voi olla. <laughs> Kato nyt miten hölmöä. Kato nyt tota, miten mun painovoima oikeasti voi toimia. Tällä hetkellä no, se on toimia. <laughs> Kato nyt. Uskoiko se jengi oikein? Uskoitko se oikeasti? Uskoitko Usko. se Australias, kun on tolleen noin toistepäin? Mulla on <laughs> Joo. Kato nyt miten toi kuva. Se on vaan iso pienempi mittakaava. Ei on mikään 2D-tietokonepeli, tietysti. Kato nyt on pyöri ja sinko vielä etevä, kaikki on tolleen noita. No tehdään koe, otetaan kaikki toisiamme kädestä kiinni ja mennään koko maapallon ympäri. <tos> Onko tämä Junnun rahoittava tutkimus? Etelänavan kautta. Mä oikeesti maksaa Kreature laittoi 666 ja silmät isoja. Oh, kiitos, ei siunausta. Miten mun <tos> mahdollista, edes... että tuplarokotettu kuolee koronaan, jos rokote estää vakavalta tautia? No, se on se uusi variantti. <tos> <tos> Sen takia se kuolee. Eikö se ole lukenut uutisia? Kela, <tos> että kaksi kokeellista piikkiä jo. <tos> ja muistakaa. Täällä tulee jo Discordis viesti, että voiko voittaa sen painon. Näyttäkää tämä teidän rokotetuille ystäville. Kattokaa, nyt tulee tämä virk... Se oli tämä tää äsken. Kato, kato, kato. Sitten tässä on tämä Bill Gatesin outo puhe. Mä näytän tämän teille. Kattokaa. This is Bill Gates last week in the United Kingdom. I want you to hear carefully. Okei, okay, ennen kuin you hear carefully. 
<laughs> Mikä aksen? Ei meni lehdin 10 euroa. Kiitos ja siunausta. Näitä satelee vaan näitä näit lahjoituksia. Hienoa nähdä, Kiitos. hienoa nähdä. Oho. Tottukaa tuohon useammin, niin kaikki homma sujuu hyvin. No niin, Bill Gates listen. No niin. What he says. The economic damage, the, you know, the deaths, it's been completely horrific. And I would expect that will lead the R&D budgets to be focused on things we didn't have today. You know, we didn't have vaccines that block transmission. We got vaccines that help you with your health, but they only slightly reduce the transmissions. We need a new, a new way of doing the vaccine. We need a new way to, wait a minute, what did, what did he just say? Because if I said anything like that, I would get strikes. Oh! I would se on Bill Gates, joka sanoo, se on kaikki, mitä Bill Gates sanoo. Very good man. Niin, yes, 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 Bill Gates, se sanoo, se sanoo näin. Me no niin, hei, nyt tuli katsoa palautetta Instagramissa. Siis me eikä tykkäs teidän podcastista alkuun, mutta nyt kävi selkeästi semmoinen homma, että myytte sitä, mitä kanna, kannattaa. Ja viimeisen vuoden ette ole myynyt mitään muuta kuin korona sitä korona tätä. Siis nyt alkaa tulla korvista ja ulos katsoa. Arvaa, tuleeko meillä täällä? Mutta onnea valitsemalle ne tiedot. Toivottavasti tuo kantaa pitkään. Siis ajattelet sä yhtään meitä, koko viikon ajan joudutaan seuraamaan viikon uutisia, mm. kerää ne talteja, vielä lopussa vielä laittaa ne kaikki kasaan mm. tänne ja vielä käydä viisi tuntia läpi mm. joka viikon vuoden ajan. Luulet sä, että, että me, me tykätään tästä, mitä me tehdään? Mä <tos> jotenkin <tos> Arvoisa puhemies, luulin tulevani budjettikeskusteluun, mutta täällä ollaankin kiimaisen kiinnostuneita kokoomuksesta. Liittykääpä kokoomukseen, kun se Ää, teitä se kiinnostaa niin kiimaisia kolleja, varjelkoon. Minä tulin tänne keskustelemaan budjetista, jos ideoita tarvitaan, niin täältä saa kysymään. Jaa, no mikä pelle meidän Helsingin pormestari. Kuka ei ole ideoita mielestä tuolla hyvä äijä sinne? Tuollainen egoistinen, pyylevä mies. Kun se vielä yrittää sitä kovaa, kato, no se niin. vetää vaippa suussa, kato. <tos> niin, <tos> sitä mä just tarkoitin. Sitä mä just tarkoitin. Aattele nyt, kelaa kun tänne tulee jostain sivistysmaasta joku ihminen kylää, se näkee ton, pu- ton äijä. Se on vetänyt peilistä kymmenen kertaa tätä puhetta. <tos> se on ollut, että se on kova jätkä, se kato, tää on se todellisuus, mitä se on näyttänyt. Uhuh. Sitten joku, joku tota, futispelaaja oli laittanut, että se, ei ole, se on laittanut tällaista, että siellä oli käynyt vähän huonosti tuolla lyhistynyt ja tälleen näin, Et en tiedä. Very strange text, very strange. EU-maat pyrkivät tekemään rajoituksilla rokottamattomia elämän niin hankalaksi, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen mahdollisimman pian. Uusi taantuma halutaan välttää keinolla millä hyvänsä ja tämä on uusi Suomi. Uusi taantuma? Se taantumahan johtuu niistä rajoitteista. Tämä koko touhu on kuin tällaista, niin onko suojeltujen tarkoitus, että kuka vaan ei löydä Suomen öljyä, jotka on Ahvenan merellä? Tätä voi jokainen miettiä, että tämä on sama ilmastonmuutos, vaikka kyllä. Mä en tiedä tämän totuuden perässä mitä. En ollut koskaan ajatellut, että STP ja kokoomuksen puoluekirja on vajaalla 30 000 persuja, vajaa 16 000, siis alle 100 000 kannattajaa. Eli ei paljon paskaakaan, ne päättää, miten tämä maa toimii. Wikipedian ihmeellinen maailma avaa silmät b Tässä on laitettu, että... Jos te oikeasti menette tuohon metapelleilyyn mukaan, niin se on sama kuin toista Matrixissä. Se Matrix tulee joulukuussa, ensi kuussa Matrix 4. Niin... No ei kannata mennä kohtaan. Ei varmaan pääsekään, mä oon tuplapiikki. Veli, mä en tiedä, mä pääsen sinne keinoon millä hyvänsä. Paitsi en mä kyllä sitä keinoa, rokotuskeinoa. <tos> Sä joudut ehkä. <tos> Sitten... Flamingon kylpylä on ottanut meidän kaupungissa koronapassin käyttöön. Uh-huh. Uh-huh. Mitä? Voi no, vittu, mä käyn tuolla aina mun tyttären kanssa. Mm, no et käy <laughs> Voi vittu, pitääkö tässä perustaa oma kylpylä? <laughs> Leveli kylpylä, se on sikä hyvä. <laughs> Kilpailija. Voi helvetti, no ei, sit mennään enää tytön kauan. Uh-huh. 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 Mut lapset saa mennä, se on aikuisten osia. Sulla on <laughs> se vähän se yksin. Uh-huh. Vaan kyllä itsekin kommentoi tuohon. Oho, hops, tai tuota, kommentoi tuohon. 
Ottakaa nyt helvettiin se passi sieltä heti. Oh. Mä tuun Oiko toikaa Flamingo niin kauan kuin niillä on toinen. Sitten tuli taas katsoa palauta. Odotan kuin kuuta nousevaa lähetystä. On saanut mun ystävänkin katsoa teitä ja just tänään hänkin puhui mulle, että mahtavia ne levelin pojat. Oh, oh, on kyllä. Oh, oh, oh. Kiva saada yksi kehu vuodessa. Oh, oh. Joku on laittanut kuvan, mä en tiedä kuka tää lätkä pelaaja on. Joe Bidenin kanssa. Sitten tässä on laittu, että tuossa on kanavassa on hyvää dataa yksityisyydessä älylaitteita aikana. Itse olen ymmärtänyt näistä se, että ei minnekään pääse piiloon. Riittää, että naapuri Fifi-purkki saa yhteyden johonkin sun laitteeseen. Siis naapuri ei tietoa itse saa käyttöönsä eikä edes tiedä sitä. Google kyllä saa ja kun on ihmetetty, miksi jääkaapi tai pesukone pitää olla internetissä, niin syy on Googlen vakoilu. Käytännössä riittää, kun tajuta, että kaikki mitä sanot menee jotain kautta Googlen tietokantoihin, että hössöty suojautumisen tarvesta aika turhaa on. Ainoa keino suojautua on vaihtaa jotain. Vaihtaa planeettaa, joka ei ole kovin käytännöllinen. Ja Google on yhteydessä CIA-kysymysmerkki, ja ne taas kaikkeen muuhun, mihin mielikuitu se edes riitä. Eli siis rohkeasti vaan mukaan kaikkialla olet kuitenkin jo paljastunut. Tässä vähän lisää vainoa teille, jos ette ole valmiiksi. Niin joo, sit mä kuulin jotain, joskus Lahessakin jotkut jauhokauppiat oli, joo laitetaan puhelimet lentokonetilaan. No vittu ei se auta mitään, kun ne kuuntelee silti, ei se auta mitään. Viekää ne puhelimet vaan johonkin, tiiä, Faraday häkkii siksi Mm. Mutta sitä ajattelee, kun sulla on älyt ja elakkaa, sit jos sä oot poliisin tutkinnan kohta, supohan saa nyt jo kuunnella. Joo, Supo kuunnella se. sua telkan kautta, jos sulla on se netti yhteydessä, jos siinä on mikrofoni. Niin, mä mistä tiedät, onko TVs mikrofoni vai? Mä en tiedä. Eiköhän sinne on laitettu ihan varmuuden vuoksi. Sitten ne voi kuunnella sua ja sun jääkaapista, sun mikroaaltouunista, jos sulla on sellainen. Ehkä sun vaporisaattorista, siinä on Bluetooth. Kaikki kuuntelee vaan, uh, ei auta mitään, sairasta. Sitten on kun toinen tapahtuma, 6.12. itsenäisyyspäivänä, marssi, kello... Tämä on sinisen, mikä se on se sininen, mikä se sininen, se mitä sanotaan fasistipuolue, tämä on se... No ehkä joku kertoo meille sininen joku jalka. Alkaa. Mikä sen? Miten mä voin muistaa? Sinimusta vai? Sinimusta liike. Jaa, jaa. Viisi euroa, gang shi. Kiitos. Siunausta. Jaa. Sitten katsokaa, mitä tämä painostaminen on johtanut jo. Niin kuin, et, no niin, me ensi viikolla piikille ei tarvi enää kiusaa. Toivottavasti 20 vuotta spägää ei, sa- ei sakkaa pumppua kiinni. Tätä, respekti niille, jotka jaksaa taistella oikeuksien puolesta. Itse en pitää päästä matkustamaan ja niin edelleen. PS vastakkaisettelu ihan paskaa, pelkkää rakkautta. Taas tulee näitä viestejä, mihin jengi on menossa vaan muuttamassa omaa kommuunia johonkin maalle. Sillä, että ne hommaa sieltä hullusti maata ja muuttaa vaan sinne ja paskat välittää, mitä tapahtuu ulkopuolella. <köhön> Maanviljelijät niin, muuten kertoo, että me kysyin niiltä, että paljon tarvii maata siihen, että pystyy olla omavarainen vuoden ympäri. Arvatkaa paljon. No. Yksi hehtaari. Mitä? 100 kertaa 100 metriä. Oh, oh. Voisiko ne tehdä meille ohjeet, kuinka on laumavarainen? Ehkä ne voi. Oh, oh, toi olisi kova. Sitä annetaan ilmaiseksi mm. ihmiselle. Ne tarvii governmenttiä enää mihinkään. <tos> Ai, tää on nyt etnokaluja järkkää, mä arvasin. <tos> 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 Siis jos, joku, jos, siis jos joku ajaa nyt alkuperäis-suomalaisten kansoille jotain omia oikeuksia, niin se siinä ajaa. Mä en nyt ymmärrä mikä toi, että jos, eikö saamelaisetkin ole aika etnonationalisteita sillä, että ne tykkää, että niillä on omat alueet ja ne, joo, omat heimot ja kaikki. Niin. Niin miksi nyt sit noille ei saisi olla? Koska ne on rasisteja. No mutta siis kyllähän nyt, jos ne ei pääse ilmaiseen vaikka niiden tuntoja, että he haluaisivat vaikka oman kaupungin, mikä olisi tällainen, niin... Siis mä oon samaa mieltä sun kanssa, mutta kun toi on se niin kuin, että ei, toi on just toi se syy, mihin... Että jos ne on nyt niin kauheita, että sitten menee elää vaikka omaa kaupunkia ja elää siellä omavaraisesti ja keskenään, niin mitä väliä sillä on? Ei saa elää, siellä ei saa elää omalla halvaamalla tavalla, pitää elää niin kuin minä haluan. <laughs> niin kuin tajuu tota, että miksei niin kuin... Mutta ehkä, ehkä, ehkä tämä onkin niiden suunnitelma Suomen omavaraisuuden nostattamiseksi. Puristetaan kaikki kansalaiset täältä kaupungeista pois tänne maaseudulle, niin sitten meidän omavaraisuus ruoantuotannossa nousee. Oh. Aha. 
Niin, joku sanoo, että saamelaisten pitäisi saada itsenäisyys. No mitä, jos nuo etnonationalistit haluaa itsenäisyys? Vaikka jotkut hämäläiset, en mä tiedä. Aina ne hämäläiset. No kun ne löytyy niistä Paavin kirjeistä, ne hämäläiset, niin siksi se on mun Ää. mielestä niin Mitä se sanottiinkaan niistä? No ootas mä käyn katsoa. Ai että kun on hienoa, kun Paavin kirjeitä suomennettiin. <laughs> Kuka mun mediatalo tekee tällaista? Kysy vaan. Missä? Ja tässä vielä, että tota... Jos, on, jos, jos laitetaan koronapassi, niin jos täytyy katsoa artistit tai, tota, tai siis esiintyjät ja urheilijat, niin koronapassi ei tarvita tota, ottelussa pelaavilta urheilijoilta myös. No niin, saaks mä näyttää nopeasti? Joo. Oho, Tapsa on jo väsynyt nyt. Ja mitä? Oh, ollut villi viikolla. <laughs> Tapsa oli viikonloppuna katsomassa joulukuusia. Oh, isoja pieniä. No on semmosia kaksimetrisiä vaan. Niin meillä on täällä leveli.fi kautta historia. Tänne me olemme keränneet Suomen historiasta materiaalia, mikä museoviraston mielestä on fantasiaa. Sitten sä voit mennä tänne Paavin kirjeet. Täällä on, tos on se raaka data, jos sitä haluaa katsoa niin kuin ihan kuvina. Mistä ne löytää tuon linkin? No on niin kuin... Leveli.fi kautta ah, niin leveli. historia. Ja sitten on Paavin kirjat Suomessa. Sitten sä voit etsiä vaikka Häme. Ja sitten täällä on, no hyvä, hyvin on pisteitä. Sillä niin kuin meille toimitetussa kirjassa, ja tämä on Paavi Gregorius yhdeksäs Uppsalan arkkipiispalle ja hänen alaisilleen piispuolelle 1237. Miksi Paavi Gregorius antaa komentoja, kun eikö ruotsalaisten pitänyt valluttaa Suomea? Niin täällä just lukee, että suuren vaivan näin ja innon avulla kääntynyt no, täällä. Sillä niin kuin meille toimitussa kirjassa ilmeni ovat ne, joilla kutsutaan hämälä, hämäläiseksi kansaksi, joka aiemmin oli teidän edeltäjienne suuren vaivan näin ja innon avulla kääntynyt katoliseen uskoon, nyt lähellä asuvien ristin vihollisten vaikutuksesta kääntyneet takaisin vanhaan er- erhetyksensä petollisuuteen, näin että he muutamien raakalaisten kanssa perkeleen auttaessa hävittävät täydellis- täydelleen Hämeestä Jumalan uuden seurakunnan istutuksen. Ja tämä on niin pyhää sotaa, niin näistä kirjeistä näkee, että miten täällä on taisteltu niin aikoinaan täällä Suomessa. Ja nämä on latinasta käännetty eka englanniksi ja sitten suomeksi, ja sitten täällä on lähteet kyllä kaikille mun mielestä. Ja täällä on Tallinnasta ja saksalaisen ritarikunnan Liivin maan, maanmestari Andreas von Velvenin Saarenmaan piispan puolesta suuren saarenmaalaisten kanssa tekemä sopimus. Mm-hmm. Täällä on kaikkea. Täältä löytyy jonkun verran näitä. Näitä olisi kyllä lisää varmaan, mutta kyllä. Mutta mu, mut ruotsalaiset opetti suomalaisille kaiken muista. Oh, oh. Näyttää siltä, että roomalaiset opetti ruotsalaisille kaiken. Sen mä uskon kyllä. <laughs> En tajua tätä tapahtumajärjestelyn logiikkaa. Oltiin Helsingissä siellä Cage-tapahtumassa. Ei passia, ei turvavälejä. Sika paljon porukkaa jonotti juomista tai seisoskeli samassa kasassa. Ja sitten meni istumapaipalle takaisin katsoa matseja. Tähän yleisötapahtumiin ja passiin liittyy. Se pitää olla aina tommosia, että oi, tänne ei tarvinnut muuta passia. Sitten voidaan kirjoittaa taas semmoinen uutinen, että kattokaa näin paljon levisi, kun oli <tos> Mahdollistulossa vielä niin, että lopuksi passittomat eivät pääse pysäkillä pois, vaan heidät kuljetetaan suoraan leirillä junnoilla, että se ikästä oli. Sitä oli tämä Twitter-päivitys. Kelatkaa, että huomisesta alkaa väärä junissa pystyn koko matkan Helsingistä Rovaniemelle kävelemään edestakaisin ravintolavaunun läpi. Mutta en kuitenkaan pysty ostamaan sieltä mitään, koska korona voi tarttua. Kuitenkin jos tilanne omalle paikalle, niin korona ei tartu. Uu, 50 euron lahjoitus tuli tässä vaiheessa. Oliko se päivän korkein? Oli. On päivän korkein Sepla. Uhuh. Kannustakaa porvolaisia liittymään VKK-tukijäseneksi tarvittaisi porukkaa. Voitte mainostaa omi juttuja, mutta itse asiassa hyvä kun muistutit Sepla. Mä nyt sanon se tälle virallisesti, mä en ole niin virallisesti vielä maininnut tästä, mutta Junnu on Helsingin VKK mm. paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja maan Panta. Uhuh. Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Meillä on ollut jo kaksi kokousta, me valittiin varapuheenjohtaja mm. sihteeri. ja sihteeri. Yritetään maanantaina saada rekisteröityä vihdoin. Ja jos haluatte liittyä Vantaan VKK-kulttiin mun alaisuudessaan, <lacht> niin tota, pistäkää tukijäsen hakemus 
Ja te olette automaattisesti mukana meidän piireissä, veli tiedätte, leijoin, Vantaan leijoin, veli tiedätte, leijoin tukiyhdistys. Ja tota, tervetuloa vaan, ei tässä muuta, ja päästään eteenpäin. Joo, meillä oli kans tota, ne nettisivut me saadaan ensi viikolla. Okei. Okay. Meillä oli sellainen, meilläkin lähdettiin, mä tein Telegram-ryhmää, sitten mä tein Facebook-ryhmän niin kuin Helsingin yhdistykselle. Niin jengi jakoi sitä linkkiä kaikille kavereille ja sitten sinne tuli sinne Telegram-ryhmä jotain ulkopuolisia ja sitten nyt mä voin hyväksyä sinne Facebook-ryhmää ketään ennen kuin mä käyn läpi <köhö> jäsenlistankaan Kaikki, ja mulla ei vielä pääsy siihen listaan. Ja... Joo, tässä on... Tässä on tässä... Sitä koodataan sitä järjestelmää nyt samalla, niin... <köhö> se, oli... se on tulossa pian kyllä. Coming soon. Iso juttu ei tulos. Iso juttu ei tulos. Oh. Tuolla hyvä meini. Monta rautaa tules. Mitä? <laughs> Joku on tyrmännyt. Oh, Se soi meidän show täysillä. <laughs> no, niin. Tää niin tylsä soi, ne nukahtii. <laughs> Onnea valinnoista. Kiitos, mitä siellä on. Äijien juustotarvikin. Okei, okay, mitä järkevää oli. Sitten... Tämä oli hyvä itse muistutus siitä, kun meillä oli tämä Päivi Räsäsen haastattelu, puhuttiin sananvapauden tilasta, että, että tota, missä tilassa on. Mutta jos nyt katsoo, missä tilassa se nyt on, niin eihän tämä ollut mitään vielä silloin. Päivi vaan vaihtui puolta. Hienoa, rupeaa fiksut kihmettelemään. Niin, mutta tämähän oli joku kuulemma sarkastinen vittu. okei, okei. Ja tätä nyt moni chatissa oli laittanut. Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska... Me voidaan kohta, kun mennään uutiset läpi, te huomaatte tähän asiaan liittyen. Mä en nyt itse asiassa mene enempää, kun se tulee, niin se tulee. Mutta Ai, tähän asiaan. En mä siitä tiedä, ehkä sekin voi jotenkin... Junnu ei enempää elintasokiloja. No mitä sinulla on sulle merkitystä, vaikka mä painaan sen 500 kiloa? Jos mä oon onnellinen, niin eikö se ole kaikista niin tärkeintä? Se on just näin. <tos> en mä pysty kuvitella Junnuna normaalin painasen. Tää oli hyvä, kun katsoin... Purge ihan vaan, koska kohta se on varmaan todellista, niin tota... Mitä katsoit? <laughs> Purge ohjaa, pörs. Aa, oh, joo. Ja sit se oli tällainen kohta, että helvetin juonittelevat kaksinaamaiset rikolliset kusipääpoliitikat. Samaistuin hyvin tähän. Sitten... No tää on se me mikronin variantti. Aha, okei. Okay. <laughs> Sitten joku ei tämmöisen salaliittoteoriaan, konspirasiteoriin. Tota... No on, niin nyt se on tullut vain kehuja. <laughs> Junnu. Oh, kyllä jengi tykkää. Joo, Junnu on hyvässä kunnossa sydän, Junnu on seksi. No on, niin <laughs> Junnu on moni. <laughs> joku on laittanut kuitenkin, että Gisleini Maxwellin trial alkaa kaksi päivää on jutun ja hysteria. Jälkeen. Niin, eikö se ala hu- huomenna alkaa? Huomenna, huuh. Pedofiilikäräjät, missä on kaikki huuh, huuh. Kaikki iso. Sitten on tällainen adressi menossa. Mä en tiedä paljon siinä on tällä hetkellä, mutta ainakin tämän kuvanoton hetkellä siinä oli yli 20 000 ilmoitusta. Tämä on joku laittanut katta. uuden. Käydään, joo, mainostetaan tai saadaan, kello on hyvä läppä, se on, että saadaan kaksi eri laki kansalaisaloitetta. Mm. Vetetään saas kolmaskin ja neljäskin ja viideskin, mm. tietsä. Koska nämä samat ihmiset kuitenkin voi allekirjoittaa ne kaikki muut. Niin niin, nyt mm. meidän aika, tietsä, kiusaa noita päättäjiä takaisin. Mm. Tehkää, jakakaa tämä uusinkin adressi, että tämäkin menee eduskunnan käsittelyyn. Pistää joku kymmenen putki, tietsä. Tämä on tässä semmoinen niin rutiini pikkuhiljaa. 26 000. Uh, 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 Okei, okay, munkin on pakko mun somea sitten alkaa laittaa. Kai se on itse allekirjoitettava nyt tässä. Joo, mä itse asiassa allekirjoitettava. Pistetään spiilousiksi näin, aikaa, näin, ettei näin, näin, näin mun personal tiedot. Ei näy su- mun admin, Sen aikaa te voitte, admin login. Admin login. Te voitte samaan aikaan, kun Junnukin nyt tekee tämän, niin käykää adressi allekirjoittamassa toi. Saada, saada lisää... Lisää noita aloitteita eduskunnan käsiteltäväksi. Slim näytä sun Insta-story. Veli, jokainen voi käydä katsomaan mun Instagram. Jokainen voi mennä katsomaan. Noin, nyt mun, mun kakkos keskinimi liikkaa. Keskinimi liikkas paljon. nyt, mutta ei voi mitään. Oh, oh, Mario. <laughs> Mä en <laughs> tiennyt tätä. Täällä oli Luigi ja sun keskinimi on Mario. <laughs> 
Eikä tässä nähnyt mitään tietoa, kun painan kannata aloita. Mä en tiedä, mä älä ota riskiä. Niin kuin mulla on ikään lahja, kun ei pikkaa. Juhu! No just tois näin, ei kun ei. Sulla on laittu allekirjoitettu, allekirjoitettu, hyvä huu, allekirjoitettu. Johanna Häyty ja Junno ihana fusuri. No niin, tässä allekirjoitettu. No niin, kannatusilmoitus annettu. Oh, oh, siinä se on. Muistakaa, kun meillä on tällainen kriisi, niin mitä te teitte? Teittekö te edes minuutin kestosta parin napin painallusta? Mm. No niin, hyvä, allekirjoitettu. <tos> Koronapassitilanne paikka kunnittain. Nyt, nyt aletaan vaatia enemmän anniskelun näytöksissä. No ei kukaan mene mihinkään anniskelun näytöksiin, paitsi Junnu. <tos> Ai noin moni allekin. Mä halusin vaan katsoa, että ihan sika moni allekirjoitti. Huhhuh. Hyvää työtä. Joku on laittanut, miten tämä koko homma toimii. <laughs> Onko se nähnyt myös sen toisen version tuosta? Ai se, missä menee näin. Ei, kun ei. tämä sama kuva, mutta sit siinä on nyt pistetty niitä soijanaamoita. Ei, no eihän näin, kun laita se telegram. Joo, tämä laita. <laughs> Tässä on vähän jotain deepia tekstiä ja aikaa käydä läpi, mutta voitte screensotata ja katsoa. No niin, se on muu uusi viesti. Okei, okay, katsotaan se. Tämä ei ole just lopussa tämä. Joo. Tässä on ehkä vähän vapausta. Mitä tämä? Mä olin vielä tuossa lauantai. Oli pakko, kun se oli Vantaalla. Monta, monta naista oli Kairalassa. Mä, mä lähdin saman tietojen jälkeen. En mä rokotettu eikä halua olla lähellä. Ai niin kuin artistit ei vaadi rokotepassia. Se on sitä, se on niin vähän pikku eliitti, Ei, se on vähän, Ei, en mä syrji ketään oikeesti. Ai se loppu. Tuli muuten lahjoitus taas. Ai tuli, 20 Joo. euroa, huuhu, rahaa tulee. Jesse Simola, kiitos ja siunaus. Sitten tää oli hyvä video, kannattaa käydä kattoo. <laughs> Sitten oli tällainen uutinen, että Haha, hidastaa asteroidin liikettä noin prosentilla, että me joutuisi takaisin kivikaudelle. Huutista ja sirkus pyörii ja sit se on tää. Nasa on luota ampaisi alamuteen. Vittu, se vielä tippuu suoraan. Me toi on joku niitten seuraava suunta. Vittu, vielä tippuu tää asteroidi sinne niskaa kaiken päälle. Okei, kirsikka siihen kakun päälle. Niin, ja tässä oli se Susanna kauppi. Kato nyt, miten oma hyvänen mummalla. Kato nyt, tollasesta. Uh, varmaan pakottanut koko uh, oppilaan. Laita sähkötuoli. No ei, se on jo liikaa. Laitetaan sinne peen. Mulla on yksi sähkötuoli. Sähkötuoli. Sähkö Pakottaa lapsille maskeja. Laitetaan. Älä nyt ajattele, kun olisi ihana sirinä kuulunut. Vitsi, kun tää tulee eteen. No, no niin siinä. Ota siitä. Tervetuloa trendaaviin huomenna. Samuel lähettää viisi seuraa. Joku slim. Slimmin leveli tutustunut Erik Dubai kirjoituksiin. Veli, mä tiesin Erik Dubai sen, kun kukaan muu esti. No. <laughs> tää oli tää. No nyt, nyt, nyt mä haluan nähdä se sun. Se, se siis hetkinen, tuo Krista Kiuru oli it... Tää on, on upgradeattu versio siitä yhdestä kuvasta. Kato, se on itse sanonut, että voidaan nostaa tuhanteen. Ja nyt se oh. sanoo uudestaan, että ei paikka enää yksi. <laughs> no miksei se nostanut sitä tuhantia? No kun ei se päätä oikeesti mistään, se vaan sanoo mitä sen kuuluu sanoa. Mm. Ei silloin niinku tiiäks se... Ahaa okei, okay, se on niinku super super niin, tällainen. Niin, se on, ei. 
No mistä Joo, muusta tuossa enää voi olla? Miten sä voit valehella vittu tuhat paikkaa ja sitten on 49? <tos> se, vale- oh, se muuten valehteli tostakin, että paikkoja jäljellä yksi, mulla on niitä uutisia. Se on valehdellut niin monta kertaa, se valehteli tossa, mm. se on valehtellut siitäkin, että paikkoja enää jäljellä yksi. Mä nyt heti ei, mutta kun sillä on vaan niin kiire, kun on niin paljon näitä korneja. Joo, niin joo, ei se mene vahinko. ihan sekaisin. Joo, 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 kato, ei kyllä. Se oli nyt sata. Palataan takas tuohon uutiseen kanssa. Mä odotan, mä pääsen noihin mun korona-uutisiin. Meidän piti himmata koronasta. On mennyt vaan pahemmat. No niin, no, kun koronakriila on mennyt pahemmat, mutta mulla on EU-uutisiin jäädä huoli, niin niitä löytyy iso kanssa. Tässä. Miksi sä näytät just kun mä oon juomassa? Mä oon kriiop. Tässä oli tää, kun sä puhut. Joo, joo, laitat. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, steeds meer mensen zien dat het een grote leugen is dat het huidige coronabeleid ertoe dient om onze volksgezondheid te beschermen. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op waarom dan al die afschuwelijke maatregelen worden getroffen die onze hele manier van leven, onze hele samenleving kapot maken. Nu zijn er een aantal invloedrijke globalisten die naar eigen zeggen de coronacrisis zien als een enorme kans om onze wereld te resetten en dus een pervers belang hebben om deze crisis nog even Ehkä voor te laten. Ja, en Suomessa. een van deze globalisten is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Eli se kysyi siitä mm. pääministeriltä tai toimivalta, että miten se haluaa arvostelisi Klaus Wabin uh, Great Reset-kirjan. Mm. Ja se selitti, että se on globalisti ja bla bla bla. Mä voin nyt suomentaa. Joo, ei, hyvä, 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 hyvä. Hyvä. Ja Se sanoi, että se, se ei edes tiedä, kun on kirja. Ik zou liever meiden willen adviseren om niet... Ja sitten se sanoo tuolle äijälle, että sen ei pitäisi mennä liikaa salaliittoteoriaan. Ja se katsoo niitä kans YouTubesta ja pitää niitä mielenkiintoisia. Fascinerend, hoe dan uitgelegd wordt, dat naar niin leffe niet heeft Että miten 911 ei tapahtunut ja kaikkea. Mietit tätäkin, mitä hienosti tämä on aikaiset. Maar het is meestal wat het is. Ja se on se, mitä se on, että se on salaliittoteoria. Hier van mij. Ja, Jurgi Katajsen. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn. Zit ze zijn dat ze wel echt leuk, want ze zijn Kirje, die aan Marrasku en Kahdeskymmenes Koudes kaakt tot de kaart. Die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van. Ja, ze hebben het al later gekregen, Klaus Wabille. Jos se kiittää sitä. Että se lähetti sen kirjan sille ja, ja pitää sitä toiveikkaan analyysinä paremmasta tulevaisuudesta. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Ja, ze is geen goeie skoot, dat koel gaat. Nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven, maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een, een, een nette brief is. Waarin je uh, helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kast tot kast kunt lezen, maar wel... Uh, niin, ja, ze sanoi, että se vaan lähetti sille ton, että et se ei olisi lukenut sitä, että se vaan halusi että ystävällisesti Mist? sanoa, että hyvä kirja on. Degene die toestuurt, uh, vriendelijke brief. Eli valehtele. Nou, dan zegt hij... Sitten se sanoi, että pääministeri ei siis valehdellut tolle, vaan Klaus Wabille, kun se lähetti. Kiusaa, <laughs> Ja sitten se on kaikista globalismi, kommunismista ja kaikista, mutta joo. Mihin me sitten mentiin? Sitten mennään tähän, mihin mä oon ottanut. Eli meillä meni nyt kaksi tuntia Telegram-uutisten käymiseen. <laughs> Ootas nyt, missä on korona? Onko se tää? Joo. Okei. Okay. Kattokaa, vanha uutinen. Tää, onneksi mä löysin tän uutisen. Kato, mä en tiedä, ehkä se oli johdotuksenkin kautta. Aina se on johdotuksen kautta. Kattokaa tätä. Vuodelta, kattokaa vuodet mitä, 2018, ennen korona-aikoja, kattokaa. 
IS reportaasi. 5 euroa CRO raketti joo, let's go. Oo, oh, raketoitu. Ei siis varmaan toivo, että se raketoi. Se olisi muuten lahjoittanut enemmän. <laughs> no katsotaan, katsotaan. Ei se nyt voi aina lähetyksen aikana raketoida. Kyllä se iltasi raketoi yleensä tai nousee. Eihän se on laskenut, ei se ole oikein. Oi, 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 no nyt tiedätte mitä tehdään, bite the dip. Okei, okay, no niin. Oho. Eli 2018 vuonna. IS reportaasi. No onhan se ihan hyvin noin. Eiku joo, totta mä katsoin vaan tuota punaista. Paljon se on nyt? No on se laskenut 10 Mut prosenttia. Mutta vähän se ei niin paljon mitä voi. IS reportaasi. Joukko lääkäreitä pitää THL rokotetutkimusta haitallisena. Taustalla on miljoona rahoitteinen tutkimus, jossa... GSK rokotetaan annettu suomalaisväestölle. Lääkärin arvio mukaan tuhannet ikäihmiset ja lapset ovat sairastuneet turhaan, kun heille ei ole annettu eikä anneta kattavampaa rokotetta. THL pitää lääkäriväitettä perusteettomina. Ja kato, mä haluan vaan nä- sä näet, miten pitkä tämä artikkeli on, okei? Okay? Tässä puhutaan nyt niinku THLstä. Kato, miten paljon tähän on panostettu tähän artikkeliin. Kato. Te voitte itse lukea, että lääkärit hämmentyivät tekstistä. Tämä niinku THL tekee parhaillaan ihmiskoetta. Mieti tällaisia juttuja nyt niinku olisi. Kato. Miten silloin nämä uskalsivat niin THL? No, ne on niin ostettu grillata. tässä välissä ja heitetty mm. pellolla ja nyt pistetään kun operaatio käyntiin, niin ei ole enää kukaan valittamassa. <tos> Eikö lahjoittaja sanoi, että se katsoi ke- tuolla Crow-kortilla, vaan laitat pistetä Donatin tulemaan. Ah, uh-huh. okei. Okay. Uh-huh. Hieno oh, applikaatio kiit- kyllä. Sitten juristit, poliisille tutkintapyynnä. Kato, kato miten pitkälle tämä jatkuu, kato. Tähän Mika on... Salminen luki silloin siellä. Ollut, joo. Kato mikä hyvi. Kato, se on tehnyt tuon lääkeyhtiön kanssa suoraa yhteistyötä toi THL. Onko toi edes laillista oikeasti tuolla, että joo hei, tehdään yhteistyötä, me valvotaan, että nämä on turvallisia, mutta tehdään lääkeyhtiön kanssa yhteistyötä. <tos> Ei hyvältä kuulosta. Kato, se rahoitti tutkimusta 6,3 miljoonalla eurolla. Ja 40 000 lasta rokotettaisiin tuolla ja se odottaisi 10 vuoden ajan. Rokotukset kaikille lapsille. Sitten Nyt tulee kryptomainoksi. Kaksi kolmasosaa valtion rokote eurosta GSKlle. Suomen valtion rokoteostot GSK. Kela, että Suomen päivä. valtio maksaa omien kansalaisten kiduttamisesta. Taino. Ei kyllä tämä oikeastaan, kun järjestelmä pitää uusia, me lähdetään sen presidentin vaaleihin. Militarisoidaan Suomi. <tos> Minä ja se levelipuolue siis, <tos> tietysti. <tos> ja sitten kato, ne on tehnyt kaavioita tästä rokoteostoksista. Miksi nyt me ei saada kaavioita Pfizerin rokotetta? Kato, suurimmat ulkopuoliset yhteisrahoittajat. Miksi nyt ei laiteta näitä THL-rahoittajia paljon Pfizer Moderna on? Kato, lääkeyhtiö ostamat palvelut. Kato, mitä nämä on tehnyt kaikki. Ja tämä yhden toimittaja. Mä kerron kohta vähän lisää vielä tästä toimittajasta. Mä vähän Onko siihen. se kuollut mönki? Ei, 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 mä katson, kerron kohta ehkä mitä. Tämä niin tarkkaan tutkinut, mutta mä näytän vaan jotain. Lääkäri, THL esitykset suosittu. Kato, miten pitkä artikkeli. Tää, kato, mm. kato. Uh, uh. Kato, miten nämä tutkinut, pressannut THL vielä just ennen koronaa, miten ne itse uskalsivat olla niin kriittisiä THL kohtaan. Kato helvetti paljon tää, tää, kato paljon tää jatkuu tää artikkeli. Missä kato. tällaiset on nyt? Juha Vainio. Sitten mä olin silleen, hitto tää on kova tyyppi, että tietysti täällä pitää antaa kruunu tai jotain. Sitten kun mä klikkasin tänne, mä katsoin sen muut uutiset. No, kato, siinä näkyy ensimmäinen. Sitten synkät ennätysluvut todettu uutta koronaa. Se on mennyt ihan mukaan tähän koronapsykoosiin. Mieti toimittaja, joka on itse tietää, miten helvetin korruptoitunut THL on, kun se on mm. tehnyt tällaisen, tällaisen näin helvetin pitkän artikkelin siitä. Mm. Niin nyt, nyt se on ihan, tuolla kirjoittaa niitä koronauutisia ihan täysillä ja, ja tsemppaa tuota THL. Korona levisi porin prikaatissa. Korona, su, ihan, ihan... Jos sen kivekset leikattiin pois. No nyt te tiedätte, että valta meidän itsekin on samaa mieltä, että THL ei voi luottaa, niin älkää sitten sanoa muuta meidän mitään. Näyttäkää tämä niille, jotka uskoo Iltalehteen paljon, niin, tai Sanomiin. Niin. Sitten seuraava uutinen, mä en tiedä, onko tämäkin vanha uutinen, katsotaan. Ei kun ei ole, ei ole uusi. Nyt päätän ihan tämän viikon koronauutisen. Koronapassia tarvitsevat voi yllättyä. Testitulossa saattaa näkyä oma kannassa vasta päivien päästä, että tämä on ensisijaisesti rokotekieltäytyjien ongelma. Sitten. Kato, mä avasin tänään päivällä. Mm. Tänään päivällä mä avasin iltasanomat, kato. 
tuommoiset varoitusmerkit, mikä mäkin laitoin itseasiassa meidän kansikuvaa. Mm. Aikamoinen synkronisointi sattuma, mä en tiedä. <laughs> Hallitus päätti, että Suomen ei ole asia eteläisestä Afrikasta. Näin uuteen koronavirukseen on reagoinut Suomessa kiristyksiä lentokentälle ja alueelta tuli pakolliseen terveystarkastukseen. Omrikon muunnoksen tulo olikin mahdoton estää vaatisi koko Suomen sulkemisen. Miksi omrivirus on niin huolestuttava yhdeksän kysymystä? Sitten kato, aivoinfraktio ja Euroviisu laulaa lailla halmeen. Mä sanoin sulle, että aivoinfraktio oli just esillä tuossa noin, että mä en tiedä. Sitten. Sitten Helsingin sanoma etusivut tänään päivällä avasi. Hallitus kieltää maahan tullut. Kato, se avasi heti, se näyttää näissä. Hollain 13 omrikrondaan tartuntaa tapauksia ympäri Eurooppaa. Tämä tiedetään nyt. Uudet koronamuunnoksen nimi on herättänyt ihmetystä. Vuu perusteli, miksi Kreikalla alkuisella hypättiin kahden kirjaimen yli. Katsotaan. Vuu totesi uuden koronamuutoksen huolestuttavaksi. Variantti sai uuden nimen. Eli se on nyt kreikkalaista alkuista 15 kirjain. Hmm. Ja tota... Sitten tässä se oli. Se nimi on herättänyt ihmetystä. Vuu perusteli, miksi kreikkalaista alkuisella hypättiin kahden kirjaimen yli. Ja... Tässä on laitettu, katsotaan mikä se syy on. Vuu on kertonut nimeävänsä aakkosten, kreikkalaisten aakkosten mukaan. Sen perusteena on se, että nimi on helpompi käyttää myös tieteellisesti keskustelua ulkopuolella myös virusvarianttien tieteellisiä nimiä. Mutta se jättää kuitenkin kreikka aakkosessa kaksi kirjainta välistä. No mikä se syy on? Tietoisesti. Aa, sen mukaan se on helposti sekoitettavissa ääntömykseltä englannin kielen sana uusi niu. Okei, se johtuu vasta ääntelystä, että ne on laittanut sen, että ne on skipannut sen. Afrikassa tapahtuu koronan suhteen jotain mystistä. Uusi hirviö mutaatio herättää huolta. Jollakin on kyllä hirveä. Katso tätä Jaakko, sinua hirveä fantasiakirja. Tämä pitäisi olla joku fantasikirja. Hirveä mutaatio. Sillä on hieno lippu. Mä en tiedä siitä, mutta... Tällainen, joka pelottelee ihmisiä aiheettomasti vielä, mikä ei pidä. Paikkaansa. Miten se kehtaa, että haukkuu afrikkalaisia variantteja hirviä? Vai miten, miten rasistista toi on? Ota tuosta noin itsellesi. No Tervetuloa trendailijan huomioon. Jokainen suomalainen kohtaa koronaviruksen ennen pitkään. Tässä ovat vaihtoehdot. No missä se viipyy? Kaksi mm. vuotta mä, mä olin oltu Junnukamalti Lahden festareilla. Mm. Mä olin joka puolella, täällä on eri vieraita. Oltu mielenosoituksissa tiiviisti yhdessä mm. joka puolella. Kaksi vuotta niin, kuin, niin mahdollisesti kuin voi. Mm. Yrittänyt, yrittänyt, nämä yrittänyt, mutta siis mä elän ihan tavallisesti. Ja ei, vaan, ei vaan millään mm. tuu, ei vaan millään tuu. Mutta mut, mut, nää nyt sanoit jokainen suomalainen kohta. Yksikä ei, ei mm. tule olla kohtaamatta. Tämä on, on nyt fakta. Ja sit, tässä alhaalla vielä lukee, että Mika Rämet, koronarokotus on helppo, halpa ja toimiva tapa ottaa henkivakuutus. <tos> ottaa henkivakuutus. <tos> syntyneiden vauvojen kuolemantapaukset ovat lisääntyneet Skotlannissa. Mistä hän voisi johtaa? Frida, Sanne ja Jenna kertovat sairastuneensa pitkään koronaan. Tällaisia ovat sitkeästi jatkuvat oireet. Mutta ei se varmaan piikistä voi. Tälle voi näitä voi kyllä uutisoida, mutta ei voi uutisoida niitä, että siellä on kuollut alle viisi ihmistä. Tai 30 vuotiaista. Ravintola ei saa myydä alkoholia kello viiden jälkeen. Mä, mä luin tänä uutisen, että pohjois kiel, on kielletty nahkatakin käyttö. Niinhän se on mitä verrattuna siihen, että täällä kielletään alkoholin käyttö kello viiden jälkeen. Mieluummin mä ottaisin sen. Mm. Tää on pahempi kuin pohjois tilanne. <tos> Tää on <hauska>. Joo, <tos> se oli se eka reaktio siellä. Mä en tiedä, että mitä itse sulla oli vaistoa tuolla hamsterilla. <tos> Ravintolan rajoitusten osalta esitellään tuo... Ministeriryhmän tänäinen päätös, joka perustuu siihen, että anniskelua tullaan rajoittamaan lain Suomen keinoin tässä maassa kello 17 lähtien. Tätä säännöstä on mahdollisuus jatkossa sitten tämän säännöksen vastaisesti toimia niissä ravitsemusliikkeissä, joissa otetaan käyttöön koronapassi.
En mä siihen enää mies syytä sanoa. Asiantuntija kertoo viisi syytä, miksi korona tartuu. <laughs> Se on Mika Rävettä. Kato. <laughs> Sitten. Saksa on terveysministerin synkkä varoitus. Talven jälkeen kaikki ovat joko rokotettuja, toipuneita tai kuolleita. Uhuh, uh, kun ne on laittanut niin romanttisia kuvia siitä, että Tapsa menettä viemässä. Se on itse asiassa aika hyvä kuva. Tapsa on saha hommissa. Kuusi ekaa oli, kyllä me oltiin ihan kuusi ekaa tässä. Oli mukava mökki viikonloppu. Ei ollut koronaa siellä. Tämä on mukava seura. Oho. No mikä näistä me ollaan seuraavaksi? Rokotettui, toipuneet tai kuolleet? Varmaan kuolleet. <laughs> Sitten oli Jordan Peterson tullut hyvä video. What's life in Toronto right now? Well, in relationship to the COVID restrictions, I talked to a senior advisor to one of the provincial governments a couple of weeks ago. He told me flat out that the COVID policy here is driven by nothing but opinion polls related to the popularity of the government. No science, no end game in sight, no real plan. And so what that means is that the, the part of the population that's most afraid of COVID, I know it's what 50% of Democrats believe that you have a 50% shot at getting hospitalized if you catch COVID and 25% of Republicans. And so I suspect it's similar in Canada. And so policy has been driven by people who are more afraid than they should be. And it's, well, it was a very disheartening conversation because I trust this guy. And he, he knows what he's talking about. Tuolta. And so, you know. Ja sitten, tää oli, tota, ylilaudassa oli, oli juttu tästä näitä tää Grace Mä muistan, kun tää tuli joskus, millas tuli, 2012. Tää näin, tää oli niinku tämmöisessä totuuspiirissä tää Levis, tää, tää konseptitraileri. Niin mä kerron teille jotain, tämän tekijä joutui murha, tota, itsemurha. itsemurha koko perhe. Kaikki. Ja tuossa vaiheessa niin kuin hälytyskellot soi. Siinä vaiheessa mietin, että okei, no miten, miksi, miksi, niin kuin, mikä on, tämä tieto tässä leffassa on sellaista, että koko helvetin perhe on niin kuin, murhattu tämän takia. Ei joo, kun se oli vaan masentunut ja mm. tiedätkö? Näytäkö se masentuneet? Nä, no ei se kuva kerro, miten masentunut. Ja me niinku perhe yhdessä mönkiäjalolla ja sitten se mönkiä mm. vaan kaatuu. Niin. <laughs> mut, mut nyt kun mennään tähän hetkeen palataan. Huhhuh, mitä katot, salaliitto se on. Sä katot jo. tätä näin, niin mä ymmärrän nyt, miksi, miksi kävi, miten kävi. Kato. Ihan kun näin niin ties jostain, että mitä on tapahtumassa. Koronapassi tai kohta, kato. Kun ei ole koronapassi, ei pääse kauppaan. Joo, oh. tää äänet pois, kun toi musiikki. Kattokaa, Marsa, armeijat on kadulla tässä leffassa. Tää on vielä trailerin vaan, ja tässä ei näy yksityiskohtia. Sitten kauppaan mennään, kato, armeija valvoo kauppoja ja Hyllyt on tyhjiä ja... No ne vaan valmistelee ihmistä elokuvalla. Oh, oh, kattokaa. Ja sit koko perheen tekijä kai murhattiin mystisesti. Mä en tiedä, veli. Tää oli surullista. Mene vielä noin napit sekä. Long suicide. Sairasta. Suomalaismies lyhistyi maahan Niinisten tiedotustilaisuudessa Saksassa. Presidentti kuvaa välikohtaista surulliseksi. Onpa kummaa. Niin, niin se sai muuten levelileiman käteen äsken. Siis. Ei Aa, saa paljastaa liikaa. Junnun tekijän oikeus sääni psykoosi. Tajuuko jos se strike tulee, niin me yritetään mutettaa se kohta. Siinä menee jonkun aikaa. Ja sitten jos, jos me saadaan vaikka joku sellainen kunnon strike, niin sitten kaikki rahat menee sille jonkun yhden biisin tekijälle. Onpa YouTube tosi hieno tekijä. Ja sitten saatte vielä tuplasti enemmän mainoksia, niin sen takia vaan ihan psykoosi. Joo, ja nyt tulee ihan hullusti niitä mainoksia, jos YouTube päättää ottaa se. Koronalääkkeitä käyttöön pikavaudilla lääkeviranomassa, niin on rima liian matalalla. Lääketutkin perehtynyt professori Kari Tiikkanen kritisoi koronalääkkeiden lupa. Tarve on huutava, pitäisi saada, joo. Työoikeuden ekspertti, koronapassi, Mikä työpaikka. sen nimi oli, oliko se Tikkanen? Joo, Tikkanen. Koronapassi työpaikalle voidaan säätää helposti. Hoitajien superin mukaan rokotepassi voi panna hoitokunnien ovia säppiin. Katso tätä. <laughs> Työoikeuden emeriusprofessori Seppo Koskinen keksi kätevän tavan säätää koronapassi. Okei, sä oot kätevän tavan... <laughs> 
pelle nenälle. <laughs> kätevä tapa säätää pelle nenälle. Seppo Koskinen. Kato, to, to. Nyt on oikea kokoinen sarvikin. Kato sitä. Huu, huu. Ota siitä tervetuloa trendaaviin huomioon. Pääkaupunkiseudulle Varsinais-Suomeen voimaa laajemmas kietätyössuosius. Pormestari Vartijainen, paluuta normaaliin ei ole näkymässä. Koronatilanne on heikentynyt Kuuntelen pääkaupunkiseudullakin varsin ja. nopeasti. Johtajan, Tilanne on siis kokonaisuudessaan alkusyksystä olennaisesti muuttunut. Paluuta ja... normaaliin ei Kato ole nyt. vielä Tätä tapahtunut. Korona ei ole ohi. Emmekä me, kaksi rokotetta saaneetkaan, ole täysin suojassa virukselta, kuten Hussin puheenvuorosta hyvin ilmeni. Tämä on valitettavasti se tosiasia, jonka kanssa joudumme nyt elämään. Nousevat tartuntaluvut edellyttävät nyt toimia sekä meiltä alueellisilta toimijoilta että hallitukselta. Koronan torjunta on yhtä käyttöön toimenpiteitä ja mikä se oli se äskeinen se nimi siinä, se Pekka Tekkanen vai mikä helvetti oli? Se se tee nyt. Kato, Crypto.com on mainostanut näitäkin, näillä on rahaa palaa mikä jokaisen vaiheen. Mikä tämä ukon nimi oli? Seppo Koskinen. Seppo, ai ai, sä katsot sitä mafamuravidista. Tästä lähtien katsotaan aika jotain. Niin ei näytä, niin Seppo back. Koskinen ei ole vapaa vuoro, niin on niissä. Okay. Tämä on ainakaan nyt alatason vapaa vuoro. Jos te haluatte nähdä, kun Lasse Lehtosen Exposta taas puheluita taas. Kato paljon tuossa näytti, kato mitä johdatus teki, kato. Kato mikä synkronisointi, 1, 1, 1, 1, viefs, kato, wow. Ja 1, 1, 3 laitetaan. Mutta käykää kä- kä- katso, sä haluatte nähdä, kun käydä vähän kuumottaa puhelussa Lasse Lehtosta. Ja sitten sama oli tämä Mikko. Kärnä, Rabbi Production. Sitten Hollannin pääministeri sai tarpeekseen. Luonehtii koronamella koitta idioottia. Tämä oli just se äijä, missä äskeisessä videossa. Kuka ei ollut lukenut sitä kirjaa. Klaus Fabin persen ole koskaan kuullut tällaista. Niin. Henki sähköä, kaikki hirpeä. <laughs> Kattokaa nyt, mitä tämä sähkö tulisi kenen. Mikä tämä johtaja Johtaja ylilääkärin synkkä varoitus joulusta. Saatamme joutua tähän asti se epidemian vaikeimpaan tilanteeseen. Kantohämeen sairaanhoitopidi johtaja ylilääkäri Salli Leskinen. Kuka tämä Salli Leskinen? Mielenkiinnon edelleen seuraan leveli. Ihmetyttää vaan, miten toitetaan kriittisyyttä ajatteluun ja puolueetonta uutisilta, mutta haipataan totuuspiiriä ja haukutaan kaikki toisin ajattelua. Mitä on totuuspiiri? Ja mikä on kaikki toisin ajattelua? Ja kato, tää vielä itse on tehnyt hoitovirheen virheen nuorena rä- lääkärinä. Huh, huh. Oh, hoitaa nyt sähkötuoli, oh. nyt kato tätä juma. Huh, huh. Tuolla Tol- pitää lähettää toi taulu, kato. Huh, huh. Ei, Ei helvetti, mä pukas, mokasin nyt tämän homman. Mikä se Control nimi? shift T. Shift T. Yes. Opetat opetetaan. miehelle... Jos sä viet miehelle kalaa, niin se jää nälkäiseksi, mutta jos sä opetat sen kalastaa, niin sit se on aina kyllä. Nyt slimminkin osaa painaa yhdistää. No niin, lähetyksen eka sähköhoito. Oh, no, 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 me ei laiteta vielä mitään ääni. Miksi no, pitää, tää sähkötuolikin pystyt, kenne pitää vai? Siinä, ala, siinä. Kato, sale vielä menee ykkösellä. Oh, 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 oh. Oh, tervetuloa Trendaviin. Oh, oh, Sot on tuomittu. Kaup- tam- <laughs> Vantaan kaupungin valtuutu tuomitsee. Missä, se, missä se vaan saa? Missä se kapula on? Vantaalla on vähän eri mieltä. Jaa, se on mun sydissä. Ota siitä, ota siitä. Huu. Sellaiset sokkihoidot. Hoitovirheitä tekee, kehtais puhua mitään noista. Edessä synkkä, taas on edessä synkkä talvi. Huun pelkää koronaviruskuolimien määrän kasvavan sadoilla tuhansilla kevää. Sadoilla tuhansilla? Aika aina niin VH. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mä ajattelin, että THL on taas tehnyt vähän laskuharjoituksia. <laughs> Australiassa viedään ihmisiä keskitysleijää. Calling people anti-vaxxers, some of whom were vaccinated. 
has had an impact at all on vaccine take up in parts of the territory? No, and I'll repeat it. If you are anti-mandate, you are absolutely anti-vax. I don't care what your personal vaccination status is. If you support championing... I got it. Ei saa. Ei saa, no tää saa mennä aina sille. Release! Oh. Oh. No niin, sit annetaan vielä sille pirun <laughs> Kato sitä. Oh. Oh. Ihan psykoos. Katsotaan <laughs> siinä, me ei oo mitään liiku siellä takana. Liikkuu vaan mitä Klaus Vampan neuvon. Siinä on takalla viisi euroa, kiitos laitoksesta. Suomi aloittaa rokotettujen rajoittamiseen seuraavaksi vuorossa lapset. Tässä sairaassa maailmassa menetään oikeasti. Uh, oikeasti. Mä jaksan näistä laittaa näitä rangaistuksia oikeasti. Lannoitebisnes tuhoaa maatalouden. Markkinat 25 prosenttia Jara Internationalin hallussa. Hinnat nousseet kesästä sairaat 36 prosenttina. Syyllinen vanha se hallitus. No miksi lannotetta ei voi itse tehdä? Oi <tos> sähkö ei voi itse <tos> Kyllä sitä lannotetta me kysyttiin si- niiltä maanviljelijöiltä, niin ne kyllä pystyy osittain tekemään sitä itsekin, mutta ne tarvii siihen jotain niin täydennystä vissiin sitten muualla. Ja sitten kun me haastateltiin, ne sanoivat... Onko ne ostanut jotain ulkomaalaisia siemeniä, mitkä toimii vaan tietyllä <tos> lannotteella? <tos> en usko. Mutta ne sanoi sitten, en just tein sitä meidän dokkarin julkaisua, että ne oli noussut edelleen ne hi- lannotteiden hinnat siitäkin, kun me oltiin käyty siellä. Se oli ihan hirveä se nousu. Se on ihan hirveä se kerralla. Niin, no se <laughs> voisi olla, mutta jos olet hirveässä rahavaikeuksessa, niin en mä tiedä, pystyt sit niin kuin tolleen tekemään vielä sen päälle. Kelaan, noin ajetaan vaan tahallaan itsemurhiin niin. ja konkurssiin. Niin. Että tänne voi tulla jättimäiset yritykset niin. hiljelemään vaan ja nauramaan. Pikku vähän potkitaan päähän. Pieniä kansalaisia, kun setä tulee tiena kunnon rahaa. Se, joka omistaa ne lannotteet. Sitten se omistaa kohta meidän järvet ja metsät. Hyvä vaan. Kyllä ne osaa paremmin pitää huolta niistä varmasti. Ei helvetti. Menee samalla kuin Neuvostoliitos. Tupotetaan vaan tai ydinsukellusveneet johonkin. Vaan tarvitaan joku säilytyspaikka. No tonne järven pohjaan vaan. Tällaisen hätäjarruun hallitus voi turvautua koronatilanteen pahessa. Ei vittu, tää on hirveä tää korona. Mä ollaan vasta puolessa välissä alle. Viimeisenä keinona poikkeusolo. Mä otin kaikki koronauutiset tältä viikolta, mä säästely ollenkaan. Jimmy Bob 666. Jalkapalloilija tuupertui kentän pintaan kesken ottelun. Miten näin joka helvetin viikko näin tapahtuu? Vaan. Jengi ei niinku yhtään niinku edes mieti, että vois, mistä tämä voisi niinku johtua. Mm. Niinku, voisiko se olla yhden prosentin mahdollisuus, että niin. tämä voisi johtua nyt siitä, mistä me ollaan täällä. Tai sitten tämä on harhautusta. Sitten Ossi Tiihos, että olet tullut pari juttuja, näitä, näitä tällaisia juttuja. Yli 12 vuoden rokotekatto, yli 80 prosenttia koronatestit tehdään paljon vähemmän kuin ennen, mutta silti tautitapaukset otetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Niin, mm. miettikää. Sitten terveet karanteeni ja sairaat tautia levittämään valitukseni hallinto-oikeudelle. Ossi Tiihonen tekee paljon asioita oikein. Ehkä päästään perjantaina palu todellisuuteen lähetyksessä kuulemaan, että mikä on homman nimi. Ai niin, mä unohdin koko tulee oma meininki. Ja tänä perjantaina taidetaan puhua sitten tuosta omavaraisuudesta, jos nyt ihan väärin muista. Kannattaa tulla katsoa. Tyksin tehohoidon ylilääkärit on selkeä viesti rokotekeskustelu, jos yhteiskunta unohtaa tärkeimmän periaatteessa olla matkalla kohti jotain aivan muuta kuin demokraattia. Tämä oli hyvä, tämä oli se kruunumis. Joo, tämä oli se hyvä kruunumis. Tämä oli kova, Joo, tämä oli kova. Huh, mikä alfa lääkäri. Kaikilla on Tämä terveysministeriksi ehkä. Sitten aikoina. Nordea veti rokotekriittisen markkinaanalyysin pois sivuiltaan. Viestintäjohtaja olemme aloittaneet sisäisen selvityksen sen sisällöstä. Siellä oli niin hullu tykytystä Nordean sivuilla tästä, tämä toinenkin uutinen siihen koskien. Nordean sijoituskatsauksessa analysoitiin rokottamattomien vangitsemista ja vale koronapotilaita. Pankki aloittaa sisäisen selvityksen. Valitaan maksaa. 420. Uh, uh, uh. Joo, tuo hovatus on noin valokin vielä. Se oli oikein hinta. Oliko? 
Joo, oli. No ei mikään iso. Mutta oli niin hullu tykitys. Mä en tiedä, mistä alkuperäinen löytyy nyt enää. Mutta tota, mitä Mikko käännää <tos> Euroopan lääkevirasto suosittelee koronarokotuksia 5-11-vuotiaille lapsille. Ja sitten samaan aikaan, tietenkin yhtäkkiä kun se, mm. se tuli toi nyt neljävuotias, muistatko 5-11, mm. niin onko se seuraava vaihe nyt sanotaan, että neljävuotias joutui tehohoitoon? Niin, nyt 0-4. Et niin 0-4kin päästä. Ne on mennyt pikkuhiljaa aina, ne on mennyt sieltä, ne on mennyt tietysti 12-11. Tämä on ihan käsittämätön. Sitten se meni 5-11, ja tämä... En teille jo sitä, että se on mm. 0-4 on tulossa. Ei. Ihan sairasta. Mä oon pitänyt siirtyä. Oh. Alle 10-vuotias nyt eniten. Miten nämä vaihtelevat? Nyt tämä yhtäkkiä sanoi toisen sanoman sanomalehdessä, <laughs> sanoi, että se ei ole mitään vaaraa. Ja nyt yhtäkkiä 10-vuotias on eniten koronatartuutettu. Ja, ja sit, sit mitä, ta- se, mitä se nohoinen, kun tässä on? Katsopa se lepäälaspäin. Ei tässä kukaan enää... enää Siinä otsikon kuvassa, mutta ehkä se ei sitten liity tähän artikkeliin. Koska se sanoi nyt jotain muuta, mitä se sanoi siinä lehtiartikkelissa. En mä tiedä, ei sillä enää mitään helvetin väliä, mitä se on sanonut. Aina ollaan. Sitten taas tämä tyyppi, kuulkaa passittavat. Tämä on nyt vaari, ei työpaikka, kun työnantaja kysyy työntekijältä koronapassia. Kaikki elämä pitää hankaloittaa nyt asetetuilla rajoituksilla. Katso tätäkin. Jos joku ei hyväksyisi koronapassin kysymistä, vahtimestari voisi vastata, että tämä on kuulkaa baari, ei mikään epäilyttävä työpaikka. Ja tuskinpa kuka oikeasti aikoo tehdä tällaista. Siis tälle Pelli Hermanen nyt pellenä uudestaan. <tos> Ihan kiivassa haluaa räjättää ihmisten elinkeinon vapautta. Uskomatonta. Viimeksi sai perkäpeliä ja nyt tuli sarvet kautta. Uskomatonta. Tää haukku meitä viimeksi vapaa matkustajaksi tää hermo. Niin haukku, kato se. <tos> Itävaltaan määrättiin ulkona liikkumiskielto. Pienissä asuva Emmi turhautui. Ei suosituksia oikein kukaan noudata. Ei niin, eikö sitä pidä noudattaa, koska se on suositus kuitenkin. Mitä sä turhaudut Emmi? Kato. Mä ei tässä tiedä mitään. Rauha. Kommentti. Tää! Katso mitä ne kerron tehdä tällaisen artikkelin. <laughs> Rinnastan... Myrmän uhri. <laughs> Myrmannin pommi-isku palautuu mieleen <laughs> niin rokottamattomista. Mä sanon sulle suoraan nyt yhden asian. Mennään aika luen tää kommentti. Myrmannin pommi-isku palautui mieleen ja ymmärsi miksi rokottamattomat ovat tehohoidolle riski juuri nyt. Ekana, mä olin samana päivänä tuolla kaksi tuntia aikaisemmin, kun se räjähdys tapahtui. Mm. Ja mä näin mikä drama se oli se pelle. Se oli, mä aina näin se, mun tuli iloinen mieli siitä pellestä, mm. se loukkaantui pahasti ja onnettomuudesta. Tää kehtois verrata noin, jotka, jos mä olisin kuollut siellä mm. noin, jos olisi tehnyt tällaisen artikkelin, missä olisi tullut esille Myrmanin pommi, pommi-iskuja ja jollain tavalla linkitetty se johonkin rokottamattomiin tehohoidolle, niin niin mielitekin antaa sähkötuoli tälle kaverille, niin mielitekin antaa sähkötuoli kaverille, mutta mä annan tunteen mennä pin, pinnaan, mä annan sulle nyt tällä kertaa pirunsarjat ja pellenenä ja viikset. Mutta mut jos vielä mä näen, että sä teet jotain tällaisia härskeitä temppuja, niin sit, sit, sit kyllä menee seuraavalle asteelle. Ota siitä, katso, katso sitä. Ja sit ikinä tuo myrmanni niin esille missään sun esimerkissä. Katso, se on. Tuo on niinku, t- tää on viimeinen aste nyt ennen kuin oikeasti rokottamatta ne aletaan sanoa terroristeiksi. Sä niinku tossa käytännössä sanot sen, että, että nää, tää toiminta tuo mieleen nyt nämä terroristin toiminnan. Mutta se on niin seuraava aste. Tämä on ihan uskomatonta. Mitä, niin kuin, mitä tässä pitää enää tehdä? Niin, mitä tässä enää voi tehdä? Onnettomuus ei erittele uhreja sillä perusteella, onko rokotettu vai ei. Kommentteja 420. Koronatartunt... Mä en jaksa näitä koronapsykosia. <laughs> Koronatartuntojen määrä nousee tehosastojen kuormituksen kehitys karvaa kerrottavaa. THLn katso, virus löytää rokottamattoman, niin se löytää jo oikein Joo. rokottamattoman ihmisellä. Huu, kato sitä oikeasti. Huu, se löytää. Huu, huu. Ja tässä oli tämä, sit kato. Krista Kiuru mukaan jälleen enää yksi koronapotilaan tehoitopaikka. Ylilääkäri kertoo todellisen tilanteen. Sitten täällä on laitettu, että tota Tehoidon professori ylilääkäri Matti Reinikainen Kuopion yliopiston sairaus sanoi, että tilanne on haasteellinen, mutta ei niin dramaattinen niin kuin Kiuru antoi ymmärtää. Ja sitten, ja sitten vielä oli se, tota, 
Tämä oli myös Turun Sanomissa. Anne Savolainen, että hoitopaikat eivät ole loppu. Jengi joutuu korjaamaan, ammattilaiset mm. asiantuntijat joutuu ja korjaamaan. Tämä on niin kuin maksumuurin takana artikkeli. Oh, olisiko vähän tärkeä asia? Niin kuin... Propaganda-uutisia saa ilmaksi, mutta sitten oikeasti uutiset pitää maksaa. Ja, jos haluaa niin kuin, raakaa dataa. Se on hyvä. Rokottamaton Ari kuoli korona. Miten ne ke... Entä pa- rokotettua paljon on? Miksi ne uutisoi niistä, mitkä katsoi rokottamaton Ari kuoli koronaa? Ihan... Sella on mielessään poika. Katso, katso niin. tätä Juha Veli Jokinen. Mitä nämä uudet ihmiset ilmestyvät tänne toimittaa tyhjästä? Katso tätä. Just vilahti ikkunan takana koronavirus, jolla oli pimeä näkö kiikarit silmillä. Monen rokottamattoman mieli muuttuu vielä. Se on vaan ajan kysymys mieli, koska meidän mieli muuttuu. No varmasti muuttuu, jos pakotetaan. Koronatilannetta seuraavat psykologit kertovat, miksi tunne, niin tässä näkyy valo. Oho. Oulun terveysjohtaja lasten ja nuoren koronatartunnan eivät anna huoletta pelkoa. Sairaalahoidossa on muutamia koronatartunnan saaneita lapsia. Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo huomattaa, että lasten ja nuorten koronaoireet ovat pääsääntöisesti lieviä. Noniin, ruunu päähän. Oh, oh, asia oli. Katso, siinä on... Niin kuin, mitä ihmisen kuuluukin olla. Näyttäjä kuuluu, ei ole leijonan tassu, ei ole mitään. Kato. Mm. Tuo on perus hieno terveys, Oulun terveysjohtaja. Mm. Hieno, oikeasti Oulun hieno terveysjohtaja. Kattokaa oikeasti. Kato, kello näytti melkein aineen leveen, se oli kymmeneen leveen. Ei, se, ei ole mitään epäilyttävää, että tästä kuvasta ei pysty löytämään. <laughs> kaikki, kaikki red alertit katsottiin no, poistettu, yksikään. Poistettu, eliminoitu kaikki. No, Näin iso kruunu se ansaitsee. Kato, huu. Tervetuloa trendaaviin silmausta itsellesi ja koko sun perheelle ja sukulaisille. Kaikille, huu, huu. huu. Sun ystäville ja kavereille. Tervetuloa huu. nousevien kurkien skeneen. Todellakin, huu, huu. Susta pidetään huolta kyllä. Sitten kato, tässä on tämä uutinen. Kissoilla annetaan testi, kato. Kissoille testi, veli, what the fuck, veli. Missä me edetään oikeasti? Veli, tämä on eläinrääkkäystä. Missä on peta? Miksi peta ei tälle asialle mitään? Kato nyt. Näytääkö tuo kissa onnelliselta? <laughs> Mikä, miten se istuu tuossa? <laughs> <Mitä? laughs> en mä tiedä, ihan ihme juttu. <laughs> Voi herra, jos. Löytyi se selkäranka jostain. Suomalaisen julkiskokin legendaarinen takin käytä koronapasseista. Mieli muuttunut hmm. sitten. Suomen ylikuolleisuus kasvaa nopeasti. Kehitysministeri pukeutuu oranssiin naisen paikkaan elossa. Oho. No niin, nyt käytiin kaikki kuvan otsikot läpi. Oho, nyt voi jatkaa eteen. Ensihoidon tehtävät lisääntyneet huomattavasti viimeisen puolen vuoden aikana. Oho, se liittyy ehkä tuohon aikaisemmin. Koronapassi käyttöön tänään lähes kaikissa hokelannon ravinnoissa. Koronapassi kapina leviää nyt EK-johto ilmoitti ryhtyvässä tarkastamaan koronapassia itsenäisesti. En kysy lupaa. Kuka tää on? Ilkka Oksala. Me ei kysytä sulta lupaa kanssa. Tuo elinkeinoelämän su- keskusliitto on todella, todella hälyttävä laitos tai järjestö. Se on ollut nyt ihan sikamonessa näissä jutuissa. Se on ollut ihan alusta asti lobbaamassa noita koronapasseja. Se, sit, silloin kun mä en ollut mukana levelissä, että mua ei näkynyt, niin mä tein silloin sen ekan edit, edittikuvan teille, missä oli, ne oli siinä bussissa menossa. Mä en muista minne. Kato sitä. Uh, uh. Ataisitko tolle meidän elinkeinoelämän? <laughs> Katsotaan, haluaa koronapassi laittomastikin sanoa, se on valmis. Konstantin Riikonen 20 euroa, kun että Mika Salmin on kadonnut, joko se söi itsensä hengiltä. Kiitos lahjoituksesta, hyvä kysymys ja siunausta. Ei olla huomattu. Huhhuh. Tänään on yllättävän paljon kyllä oikeasti. Nyt näitä mm. on joutunut laittaa iso kasa näitä kaikki. Mm. Vankilaa siitä. Sitten. <tos> <tos> Veitsiläiset näyttävät tukevan koronapassia sunnuntai pidetyssä kansanäänestyksessä. Joko tuo äänestys on 
ei ole luotettavaa, kuten voidaan hyvin uskoa, niin kuin ollaan katsottu Suomenkin tilanne, Jenkkien tilanne, mm. tai sitten, jos niin kuin täälläkin oikeasti on 8 prosenttia rokotettu, niin eihän se sitten, sitähän se on ymmärrettävä. Niin meneppä katsoa sinne alaspäin. Että, että media on aika paljon voimaa. Katsoppa sinne alaspäin, että miten ne on äänestänyt. 63 prosenttia passin Olisi puolesta. Okei. Okay. Kirjoita sinne Google, että Swiss vaccination percentage. Vaksine. Joo, hei totta, mä tiedän mitä sä haet. Onko se mm. tää? Rei, en, en tiedä. Tässä november. Ei kun vaksineidet tossa viisi piste. Saako antaa jotenkin prosentteina? 65 prosenttia! Väestöstä on rokotettu. Se on, sama, se on sama kuin siinä äänestyksessä, eli kaikki rokotetut haluaa sen Niin lähes. Kato, 65. Mutta mä uskon kyllä, että toi voi olla ihan, ihan totuudenmukainen. 62. Hetkinen, se muuttui muuten just tässä. Eikö se ole? Eikö tossa Eikö vaan eri, eri, eri lähteessä oli annettu eri, eri tulos. Ja. No mutta joka tapauksessa, niin tota, kyllä mä uskon, että toi pitää paikkansa toi äänestys. 60, mut, 62 pinna on ottanut se, tai 65 pinna on ottanut. No antaa niitten 60. demokratiaa, en mä, en mä, en mä, jos on oikein, ei ole, ei ole vilppejä vaalissa, niin mm. sit kunnioitetaan sitä äänestystä. Mm. Jos jengi haluu orjuttaa itsensä tos... vapaaehtoisesti, niin on vapaa valinta siihen. Mutta sä et niinku tommoista 38 prosenttia osuutta väestöstä, niin... Sitä on aika vaikea tukahduttaa niin väkipakolla. Tämä ei, tämä ei ole silti mielestäni demokraattiset, koska nuo toiset puolet, niin kuin, ei ne halua, ei ne, ei, ei, niin kuin, se pitäisi olla sille, ne, niille pitäisi olla oma vaihtoehto. Ne pitäisi olla oma joku vaihtoehto. Ne varmaan tekeekin jonkun oman, oman kommun, niin, koska mm. ei ne halua olla tuossa pelleilyssä mukana kuin nämä 65. Niin mä uskon kanssa. Tuossa pitäisi muuten, mietin nyt 38 prossaa. Et se, se on niin iso osa väestöstä, niin. että se voisi oikein pakottaa mitenkään. Ja se pystyy ihan hyvin toimimaan niin kuin omana yhteiskuntana. Niin, niin, Siellä löytyisi lääkäreet, tuomareet mm. väestöstä. Armeessa opetettiin silleen, että sulla pitää olla, jos, sä, jos sä hyökkäät puolustusasemia vastaan, niin sulla pitää olla kolminkertainen enemmistö. Okei, no niin. Siitä voi kaikki miettiä, että miten, miten mä ajattelen noita lukuja. Näkökulma. Sekava rajoituspolitiikka hämmentää Saksassa. Tätäkö luvassa Suomeenkin? No onhan täälläkin ihan seka, sekava rajoituspolitiikka. Se on jo tullut. Rajat kiinni ja kovat otteet käyttöön. Muu ei koronaan auta. Hmm. Eikö tää ole otettu tähän? Tää kuusi toimittaa. Valiks tää? Tuttu naama ainakin. Mä taisin laittaa jotain. <tos> Tullu on niin monta pellerinä, ettei muista. No muusta. niin, enää tiedä edes mikä on mikäänkin. <tos> Rokotetut eivät ole enää edes ihmisiä. Killed you to kirjat. Tämä on sinulle, joka et ole vielä ottanut koronarokotetta. Okei, no katsotaan tämä meille joku uutinen. Rokote on monin kerroin vähemmän vaaraksi kuin koronatauti. No mitä se on vähemmän vaaraksi, jos se on kuollut enemmän se piikkiin mun ikäluokasta kuin se itse tauti? Nyt on pakko kyllä kysyä silleen. Anteeksi nyt vaan, mutta... Tämä typeri artikkeli on oikein mielipide. Ja ei ole mistään huruukka sivustolta, kun Finna on itse twiittannut ja sitten... Tämä data tulee THL noista, että moniko on Ei, kato, tauti. tässä lukee, että tämä tieto on varmuudella todettu asiantuntijoiden hyvistä ei-korruptoituneista mm. tutkimuksista. Kun jo monia miljoonia ihmisiä on sairastanut taudia, monia miljoonia ihmisiä on rokotettu sitä vastaan. Mm. Et... Siis tässä näin nyt yleistetään kaikki rokottamattomat yhteen terveydentila- ja ikäkategoria. Kato, lääketieteen tohtori, yleiskirurgian, vatsakirurgian... Or, mi, mikä tittelit täällä, Vena? Hmm. Ortopode ja traumatologian erikoislääkäri Espo, hmm. Ilkka Tuliko. Mä haluan vaan nähdä, kuka saa. Mä en laita sulle mitään, koska sä teet tärkeän duun ja sä pelastat ihmisiä henkiä. Mäkin olen joskus kirurgian hoidossa. Hmm. Mutta mut mä haluan vaan nähdä, että et, tota, et jengi näkee, että kuka saa tietysti. tällainen kaveri. Tää? En mä tiedä, mutta tällainen kaveri. Tää oli tää. Se on niinku uskomatonta. Ei vaan oikeasti. <laughs> Etelä-Afrikka järkyttyi maailman reaktiosta. Tämä vain kannustaa maita olemaan jakamatta tietoa. Tuo Etelä-Afrikka ei tykännyt siitä, että ne on rajoittanut niiden turismia. Mm. Kun, kun ne itse kertoo, että, että tällainen, me ollaan löydetty tällainen juttu, niin sitten ne on teorisoinut sitä, että miksi me edes tulevaisuudessa kerrottaisiin teille, jos te vaan rajoitatte meidän toimintaa. Tämä on tällainen. 
Suomessa on 1,6 miljoonaa rokottamatonta. Katso hs koneesta keitä he ovat. Me ollaan mystisiä rokottamattomia. Oo, ketä, me, ketä nämä on nämä 1,6 miljoonaa? Tiedätkö, nämä hyrsiöt. Ketä nämä on? Sä teet joku profiilianalyysi, että ketä nää. Niin Sitten pystyy katsoa alueita ja ikäryhmittää. Oh, ei... Meitä on lajiteltu oikein tänne. Kato, meitä on lajiteltu tänne. Katoppa sieltä meikäläisen kotikunta Tuusula. Katsotaan paljon teitä Tuusulassa. 70 prosenttia. Oho, me ollaan... Katsotaan Vantaalla. Meillä on niin paljon ulkomailla, siinä ei ota. Katsotaan. Me ollaan niin monikulttuurinen, pitäisi olla vähemmän. No, 66 hetkinen. Oh. Mikäs kuva meillä on täällä? <laughs> ei se oikeasti vielä piste kuusi, mutta ei ole pyöristä. Kato, tässä näkyy missu. Oho, tämä on aika hälyttävää oikeasti. Kato, mitä koulu, mikä valta kouluilla on. Koulujen painostuksella on näin mm. paljon valtaa. Oho, ja sitten näitä uutisia vaan tulee koko ajan. 16-vuotias kiekkolopaus kuoli Venäjällä, tuupertui kesken otteen. Aina tämä sama juttu. Kunnanjohtaja latasi koronapassi lukussovelluksen aikoo käyttää, jos epäilee uhkaa terveydelle. Varoseen kunnanjohtaja Petri Koivara sanoi, että haluansa kysyä koronapassista, että lähellä oleva ihminen ei vaikuta toimivan terveydelle. Herra Jumala, siis sä menet niinku tuolla kohta tiimisiä kaduilla, niin sä haluat tietää, että mikä on niiden terveydentila. <tos> Pahdas, joo, Mitä sä teet, sä eikä kun ne sanoit, että ei, ei, ei kuulu muuten sulle niinku millään tasolla? Tässä on kyllä niinku. Kato sitä. Uskomatonta. Jos kiinnostaa noin paljon ihmisten yksityisasiat, niin kannattaa tulla supolle töihin. <tos> tai siis mennä. <tos> <tos> Koronatehoito on armoton kaikille. Näin taistelu tautia vastaan jatkuu tyksissä. Kato miten... <tos> <tos> Kuusi lääkäriä laitettu tuohon noin. <tos> Omnikonin löytänyt lääkäri. Variantin takia panikoidaan turhaan. Useat maat ovat asettaneet lentokieltoja eri Afrikan maille etelä Afrikassa löytyneen koronavirusvariantin takia. Ensimmäisen halan on tehneen lääkäri mukaan panikointi on turhaa. No, mut, mut nyt on pakko sanoa. Oireet ovat olleet hyvin lieviä. Mut nyt on pakko sanoa tästä vähän niin kuin valtamedian puolelta puolustua. Toi saattaa olla ihan hyvin sillä, että kun on, että ei hitto meidän talouskyykkä, kun tänne ei halua tulla kukaan, niin nyt sanotaan, että ei tämä olekaan niin paha. Sekin voi olla, että siihen, sillä ei niinku mä kuvittelen, että se voisi... Niin, niin totta muuten, joo, ja sekin pitää huomioida, joo. Tämä oli hyvä. Se on aina pitää näissä miettiä. Joo, aina pitää. Katsotaanko nyt, että tämä kun koronauutiset on jo... Katsotaan, katsotaan. Venä no niin. pois tämän puolin. No niin, katsotaan. MTV-uutiset sanoo, mikä se prosentti oli siinä? Uutiset. Rokote, passi, äänestys. Vai mikä se on? Tässä ylivoimainen enemmistö. No, mutta ei tässä nyt lue, tämä oli vielä toinen, tämä oli vanhempi arki. Mutta anyway, ei katsotaan, mikä tämä on. Ei. <laughs> Siinä se on, MTV on omat, omat kyselyt sitten. On, tässä on vähän eri ristiriita, on kuitenkin melkein tuhat äänestänyt tässä. Sitten päästäänkin. Uhuh, paljon katsoja. Uhuh. Iso kiitos kaikille, jotka on Kolme kiloa. World Economic Forumin konferenssi on peruttu tappouhkauksien tulvan takia. Katsokaa nyt, mihin teidän salaliittoteorinne jahtavat. <köhön> Kato nyt. Ehkä ne, ne on oikein herää tuolla, että joo. Tieto liikkuu vähän liian hyvin, että... Mitäs me oikein tehdään täällä? Näin pitäis me varoa vähän. Sitten on tällainen... <köhön> Kuk Ruotsissa yritetään jo, tä- jo täysin valheellista historiaa. Ensimmäiset ruotsalaiset, no tummaihosi on ollut ensimmäiset. Voin olla. <laughs> Siinä se on. Vi- Joku puhuu viikingeistä, mutta ensimmäiset ruotsalaiset oli kyllä. Tossa se mm. näkyy. Näin. Tässä on ensimmäiset ruotsalaiset. Älkää kyseenalaista. Sitten joku on laittanut hullun salaliittoteoria, mutta tässä oli myös paljon vastaakin, että, että ei pitäisi paikkaa. Mutta joku on laittanut, että ei ole oikea alkuasukassaari, vaan kyseessä on Area 51-tyyppinen alue, jossa säädytetään sotilasteknologiaa, valtion salaisuuksia tai jotain muuta salaista. Saaren alkuasukat ovat eläneet kyseisellä saarella 60 000 vuotta. Saarella ainut saatava vesi on merivettä. Makea vettä, joku sanoi, että tämä ei pidä paikkaa muuta. On suorastaan ihme, että alkuasukat täpi vuosi tuovat selvinneet siellä pelkällä verenvedellä. Mutta siis tuo, tuo on kenossa sitä, että et, mä, mä en nyt sano, että tämä pitäisi paikkaansa tai ei paikkaansa, mutta mä sanon vaan sen, että toi olisi hyvä 
idea kyllä mm. niinku, niinku, tota, piilottaa jotain, että on niinku, se alkuasukkaan mm. niinku, turvi. Että toi voi olla mahdollista, mutta tota, ja on ihan mielenkiintoinen tämmöinen salaliittoteoria. Sitten oli tällainen. Et tota, kelatkaa, jos totta loput twiitit alla. Ja sitten tässä on laitettu, että kliinisen keskuksen University Medical Center yli, ylihoitaja, joka huolehtii pullojen vastaanottamisesta ja hoitaa kaiken eros ja meni kameroitteet ja otti pullot, jotka olivat nestepulloja. Hän näytti ihmisille pullossa olevat koodit, jossa jokaisessa oli numero 1, 2 tai 3 ja selitti sitten näiden numeroiden merkityksen. Numero 1 on lumelääke, suola liuas. Numero 2 on klassinen pullo RNAta. Numero 3 mä en tota, voi sanoa enempää, mutta voitte päätellä, mitä se voi olla. Täällä on oltu ihan huolissa, että mihin se Junnu hävisi. Oh, mä kävin tuolla makaamassa säkki, tai meillä tuli niitä uusia niitä fatboita ja katsottiin kylmää rikkiä. Kyllä tein hampurilaistilauksia. Oh, ja muun vielä noitakin jäljellä. <tos> Trump sai mustan vyön Taikvandosta, ei ole koskaan harjoitellut lajia. Se on sellainen, voi kunnia mustia mm. vyötä voidaan antaa esimerkiksi just julkiksille tai jollekin. Ei se tarkoita, että se on mikään... Niin, kuin, niin taitava taistelija, mutta se tarkoittaa vaikka, että... <laughs> Probably the best fighter in the world. Että et, et se on niin kunnioituksen oh, takia. Like Vähän it. niin kuin jotain Mussoliinillakin on se maltan ristiritari kaulassa, niin ei se ollut niin maltan ristiritari, mutta se oli kunnia osoitus. Oh. Niin sille. Mm, niin säkin oot kunnia jäsen VK. Mm. Mm. Niin, se tarkoittaa, että mä oon hyvä politiikassa, vaikka mä oon VKK on kunnia <laughs> Mutta kato, niillä on leijonan taas. No ei. Nyrkki. Niin, no. <laughs> niin, kato, miten iloinen. No, Tämä on ollut fanea. Kato, ne kysynyt Bidenilta tai antanut mitään. Nyt tuli Trumpin luovaksi, jos on vielä presidentti. Mm. Mutta mut presidentistä toiseen. Valkoinen talo. Biden suunnittelee pyrkimistä toiselle presidenttikaudelle. No niin, mä piti heittää shout out Elvikselle. Se on joku meidän nuorin fani. Oh, shout out Elvikselle. Kato, jopa toimittajat, jotka ei tykkää Bidenista, ne on laittanut tällaisen kuvan. Ei, kun sillä on oikein pyhimyksen tähdet ympäri. Niin muuten onkin, joo. <laughs> Obamastakin on tollainen, kato. Mitä näppäimistä on vähän outo, Venä. Kato, Obamastakin on tällaisia. Oo, tämä on tarkoituksella nämä tällaisia symboliikkaa, kato. Minusta on taas tehty uusi meemi. On vai? Laita se johonkin näkyy. Ja mä laitan sen tuossa vaikka muun vuoden. Historian kirjan sivu kääntyi. Kiina on nyt maailman rikkaimaa. Mä sanoin, tämä tapahtuu. Mä sanoin vuosi sitten, että tämä tulee tapahtua jos ennossa. Se tapahtui jo nyt. Se piti tapahtua vuonna 2025 kai tai 4. Se on jo tullut aikaisemmin. Kiina ei onnistunut siinä, mitä se on halunnut. Kela. Oho. Mulla on vielä se uutinen täällä jossain muistikuvissa. Katsota Kiina. Uusi suurvalta. Vuoteen mihin mennessä? No, mutta tässä on jo 2018 jo lait, mutta se oli toinen uutinen, mä löydä sitä. Uberin kautta voi nyt tilata kannabista Kanadassa. Oh, jatkossa oh, myös kotiin kuudetukset oh. mahdollisia. Oh, oh. Kelaan nyt Uberilla dänkit himaa. Ei, ei, kiinnostaa, että on, <laughs> ei edes kiinnosta, että on rajoitukset, kun Uberilla dänkit himaa ei ruua. Oho, Mutta joku sanoi, että tuo Volt ostettiin sitä varten, että ne pystyy tulevaisuudessa myös rajoittamaan noita, ketkä tuo ruoan kotiin, mm. se mm. Miten sä voit juoda tuota? Ah, very good drink, very good drink. <laughs> ei vaan, koska ei ollut mitään muuta. Se leveli vesi, se kannu, mä vein himaan, kun kukaan teistä ei suostu juomaan. Sitä mä juon itse. <laughs> ei yllätä varmaan. <laughs> mä en tiedä, no joo. joo. Täällä Junnu on niitä voisi... ekolo, ekolon antamaan, meillä on vieläkin nämä. Junnu voisi Jingle. lähteä Pipsan ohjelmaa. Mikä on Pipsan ohjelma? Possu. Pipsa, possu. <laughs> Ääni näette. Jopa 90... <laughs> Jopa 90 prosenttia ihmisistä hengittää tietämättään väärin. Uutuskirja väittää... Olisiko siinä semmoinen... Joku objekti siinä hengitysilman välissä. Älä nyt, nyt te kaikki Eli... hengitätte siellä manuaalisesti. <laughs> Muista vetää sisään ja ulos. Nyt se ei enää toimi autonomisesti. Ah. Ennen kuin se unohdat. Ah. Mennään korruptio-uutisiin. 
Sopeutumisrahaa saava Tanja Karpelan koirafirma laskee. Kato minkä näköi tuosta on tullut, tuosta on tullut ihan skeletorvi. Elykeskukselta 13.500 euroa etsi liitoravien papanoita. No mut jos niitä tarvittiin johonkin lääketutkimukseen, vaikka uusi jos... koronarokotteisiin. Ei, no eikä... Vekkaan, Kato on... nyt meidän verorahaa, aksojen rahoja. No Vekkaan, että... Eikä sopeutumisrahaa ja sitten ELY-keskukset 13 tonnia saavia liitoravia papanoihin. Mä veikkaan, että me yrittäneet saada tämän rakennusprojektia alas sillä, että täällä on liitoravia. Sitten on käynyt että jos täällä on niiden jätöksiä, niin sitten täällä on niitä oravia. Eikö se liitty vaan niiden suojelmaa? No mikä se on? Joo, katon just noin. <laughs> Nohan ne on nyt aika hyviä. Ei, tälle pitää antaa rangaistus kyllä. Oh, oh. Kato, nyt oli joskus kaikkein himoitsema missi. Oli vai? Oli. Oh, oh. Pistä Tanja Karpela nuorena. <laughs> nyt se näyttää. Mutta mitä pahaa, jos toinen haluaa kerätä kakkaa? No, no taisi olla teidän maksajien ei, rahoilla. No. <laughs> Annetaan olla se meni. Sitten on tämä, meidän kaupungissa on maksuton itsenäisyyspäivä juhla kaikille vantalaisille Martilla. Mä sanoin, okei, hienoa, mm. että vaikka on rajoituksetkin, ne ei ole ottanut sitä pois, tätä mm. kyseessä tapahtuu. Mä tiedän, että Vanta on varmaan niin, niin, niin kuin itsenäisyyden mm. tunne tietenkin. Mä olin, että kuitenkin tämä on niin monikulttuurinen kaupunki, vieraskielisin ja mm. sellaisin alaspäin, niin tämä on monikulttuurinen itsenäisyyspäivä juhla. <laughs> Mitä se nyt tarkoittaa? Mä ajattelin, että tehtäisiin Iranissa monikulttuurinen itsenäisyyspäivä juhla, että olisi kaikkein valkonaamoja vitut. En mä tiedä, en mä tiedä. Se on yksi päivä vuodessa, milloin sun pitäisi kunnioittaa vaan tätä summaa, että joka maalla se on ihan traditioitten mukainen. Niin miksi, miksi sun pitää sekoittaa se johonkin muihin? No niin. niin. Nyt slim pistä. Ei, ei, mutta kato, mä en voi antaa, koska kato, kuka täällä on esiintymässä. Täällä on tota persialaista musiikkia ja kurdimusiikkia, en mä voi, en mä voi. Onks Milan Tsafe siinä? Kyllä, <tos> tuut siinä, niin pao, pao. <tos> uh, uh, kyllä nyt Vantaa on pistänyt Milan Tsafe <tos> Nyt on. Milan Chappeita on nyt lugi. Kyllä mun on pakko mennä tuonne, jos kerran, kun se joku meidän joku tota, persoikin valtuus on laittanut, että kaikissa muissa paikoissa on rajoitus, miksi täällä ei ole koska tuo istumapaikka niin ei, ole raj, ei koske rajoitukset ja passit ja muut. Et, et noilla, noin saa olla ihan vapaasti. Suomalaiset ei saa pitää... Meidän, siis toi, äh, su, Suomen sen nelosluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla, se on peruttu, se peru, me päätettiin siitä. Me, me, se peruutettiin, meillä oli vaihtoehto, va, 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 se peruutettiin niin tämä itsenäisyyspäivän juhla niiltä pois lapsilta. Mutta sitten monikulttuurin itsenäisyyspäivän juhlaa voi järjestää. Mutta se on tärkeämpi kuin lapset. No, no. Niin, kun lasten nelosluokan se iso itsenäisyyspäivä. Se, 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 se on joka vuonna aina niin kuin, melkein tuusvasta tuommoinen sama tyyppinen perin. Se on hyvä, että kantasuomalaiset leikataan. Niin. No meidän tuonne valtuutettuna nauttii persialaisesta musiikista, ei siinä mitään. <laughs> Ehkä sä päästi itsekin esittämään. <laughs> Joo, voisinkin ehdottaa. Joku on laittanut, että Vanta, mielipide Vantala järjestetty monikulttuurinen itsenäisyysjuhla ja edistää... Kolme. Minä juhlin ihan vallankumouskaartia. <tos> Kela maksaa kaiken. Oh, oh, ihan tuhoa tuomittumia molempia kautta. <tos> Meillä on tuo korruptoitunut kaupunginjohtaja, että en ole toi pingviini. Kaikki alkaa olla kuin vanhasta Batmanista. Mm. Onneksi Limmillä on se Batman-biis. Joku on peppu kipeää krypton ostosta. Ikonisen urheiluareenan nimi muuttuu. 700 miljoonaa nimikauppa kuohuttaa. Staples Centers nimi jää historiaa. Kato, tätä ärsyttää vaan se itse päässyt mukaan CRO-gameen. Kato, Anssi. Kato. Uhuh. Katso vasta, mikä se, mikä, se to, mikä se toinen podi on, se joku talouspodi, se rahapodi. rahapodi. Tämä on tämä rahapodin seuraaja, kato. <tos> 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 Mitäköhän rahapodi on saanut kryptoista, onko hän saanut mitään? Ei paljon erikoista. Kai. Joo. Nuorilta ryösti tämä merkki vaan, että ei jopa suoraan päältä pääkaupunkiseudulla. Ratikassa vedettiin kaverilta taakka. 
Se on veli. Tämä oli hyvä video. Powerful Secret Revealed by Leaked CIA Document. Joo, joo, en, en. Mutta tämä on hullu. Tämä on hullu. Already in this video. Very strange video. Very strange, yeah. Maybe not watch. Yeah, somebody sent. Not understand. Voi tulla hyvä paperi Suomelle. EUn puolustusyhteistyö syvenee, mutta NATO korvaa ja unionista ei tule. Hyvä juttu. Oh, sitten. Keskustan honko No ei, kol- mutta toivottavasti tässä, että me tarvitaan tänne sekä EU että NATO. Tarkkaa. Keskustan honko sieltä kova vaatimus. Katsoja laittoi mulle, että katso MTV3 uutisista Italian tilanne. Oli eka, joka otti myös työpaikoilla passin käyttöön puolitoista kuukautta sitten. Ja nyt tilanne on niin paha, että korona leviää siellä joutuvat ottamaan superpassin käyttöön. Mitä? Superkommunismi lähestyy. Kato, luulet tästä, että se siihen passiin loppuu. Sitten tulee superpassi. Skovatonta. Ja sitten tulee mikropiirit peräröörejä. Ai niin, ne tikutkin testattiin Kiinassa perseen. Mun on ne kokonaan. Riku Forcer 1111 euroa. Muistakaa tukea yrityksiä, jotka ei ota koronapassia käyttöön. Kyllä. Kiitos lahjoituksen siunaan. Suomen on haastettava EU-komissio tuomioistuimeen ja luo uuden vaarallisen ja demokraattisen käytännön unioniin. Oo, keskustan Honkonen, no tää vaikuttaa hyvältä kaverilta. Tälle voi laittaa kruunu. Onneksi kruunukin on kyllä tullut käyttöön ihan hyvin nyt tässä oh. pari aikoina. Joo, laitetaan kruunu. Kruunu skenne käyttöön. Se on keskusta pettää aina. No mutta annetaan Honkoselle mahdollisuus. Ainakin tykitti hyvä asia, 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 asia. sanomalle, oho. Mikäs se oli? On järkevää, että ostamme parhaan koneen. Kaikkonen torjuu epäilyn hävittäjävalinnan politisoitiin. Mitä mieltä saat? Me puhuttiin tästä Tossin kanssa ja sitten mä kyselin myös tota niin, entiseltä hävittäjälentäjältä. Ja se, 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 se on nyt... aina hauska, kun Tapsa vaan tuu. Niin, mä kysyin tältä entiseltä hävittäjälentäjältä, tältä yhdet kenraalit meidän armeijasta kysyivät tällaisia <laughs> juttuja. Niin, niin se, ne vaan sanoivat, niin että et, et tämä ei... Tämä ei ole todellakaan oikeasti politisoitunut tämä juttu. Nämä kaikki poliitikot haluavat mukaan tähän keskusteluun. Mutta se, se, on niin kuin, se päätöntä tulee sieltä armeijasta ja se niin kuin luottaa siihen järjestelmään kuulemma äärimmäisen kova. Ja sitten tämäkin kertoo tämä hävittäjälentä, että se, niillä on niin kuin, tavallaan tiiviit piirit sille ex-hävittäjälentäjällä nykyisillä. Voi olla joskus tapaamisia ja muita, mutta mitään ei ole kuulemma, niin kuin, ne ei ole hiiskunut siellä ne testilentäjät, että mikä sieltä on tulossa. Huhu, nyt tuli kova viesti. Uhuh, kato, kato, kato miten hyvän näköinen. Oh, yeah. Mut sit, yeah. Mutta, oota. Ja se, että on hyvän näköinen, niin se puolustaa, koska mä sanon, Junnulle kysymys. Jos maa olisi todella pallo, <laughs> joka pyörii päivään tuossa ajalla 1700 km tunnissa oman akselin ympäri, niin tämä voisi todistaa helpolla ja yksinkertaisella kokeella. Ostakaa drone, menkää päivän tasaajalle, merkatkaa maahan dronen nousukohtaa ja lennättäkää drone vain metri ylöspäin. Mä kerron, miksi ei. Oota, oota, mä luotan loppuun. Mm. Mutta sivuille älkää liikkuko ollenkaan. Nasan ja muiden palloteoreetikkojen mukaanhan tämän dronen nousukohta, joka maahan merkkasitte, pitäisi olla dronesta nyt 1700 kilometrin päässä. Ei Helppoa, eikö? Toivottavasti ihmiset alkaisivat heräämään ja tutkimaan maailmaa omilla silmillään, eikä isojen instituutioiden ja luotettavien lähteiden kautta. Miksi pohjan tähti ei liiku ikinä mihinkään? Miksi meidän tähtikyvyöt ei ole vaihtuneet ikinä edes millin vertaa? Tapsa vastaa nyt. Mä en osaa sanoa tähän... Tota... Tähtikuvia juttuihin mitään, Joo, se mä, en, mä en ole lukenut niitä, mutta se, sillä dronella on yhtä paljon, tai sama niin kuin liikeenergia, yhtä samanlaiset noin voimat tavallaan vaikuttaa siihen kuin siihen, joka lähettää sen niin. ilmaan. Eli se drone liikkuu sitä 1700 kiloa tunnissa samaan nopeutta kuin maapallo. Ja sä voit testata tämän sillä, että sä menet junaan, otat sinne dronen mukaan ja nostat sen siellä junan vaunus tälleen ylös. Niin ei se jää sinne, ei se paiskaudu sinne seinään tälleen. Vai se kulkee sen junan mukana ihan samalla tavalla siinä samassa kohdassa. No, Tapsa Serva, se on. Mä en sano mitä, mun pitää keskustella. Ooo, mä autan. Mä menen, kun se on tää. Ei, mut mun pitää keskustella turvamiehen kanssa, se tietää. No, mä ajattelin, että sä menet keskustella joku professorin kanssa. 
Se on onneksi turvamies tietää. <laughs> Mutta ihan hyvä kysymys kertomattu, että tähän oli yksinkertainen vastaus. Meillä on täällä liikkuva vääntö aina. Slimmin pitää tosta kiinni edelleen ja mä en oo ihan Tapsa varma ja Tapsa, Tapsa on. Mut mä luotan Tapsaa, mä luotan no. Tapsaa. Mä luotan auktoriteettiin. Jengi alkaa, että nyt taas toi chatti menee ihan jengi alkaa väittämään. Ei helvetti. No helvetis puheen ollen, kirkkohallitus aloittaa YT-neuvottelut tavoitteena lähes miljoonan euron säästöt. Sitten seuraava uutinen on, eroa kirkosta sivusta on murentanut kirkon asema ja 18 vuotta jäsenkatoa on vienyt miljardin seurakuntien no kassasta. No hyvä! Uh. Kato, kannattaa rapparit päästä ja johtoon, kun miljardit lähtee käydä. Niin, mieti kaikki ne koronapassit ja kaikki. Pyytäisikö ne Jeesukseltakin koronapassi? Mä haluan tietää sen. No varma. <laughs> Heti kun mainitsin Jeesuksen. <laughs> Kato, <laughs> Älä Alkaa vähän ahdistaa nyt toi paulu tuolla taustalla. Se vaatii uhrauksia. Koska noin loput donitsit uhrata sille. Teiki, teiki, ota, ota. Ja niin. Joo, no tollehan tehdään, esimerkiksi bunhapatsanahan laitetaan vesikippoja, suitsukkeita annetaan ja kaikki aina uhrataan. Niin nyt, nyt voi sit Baphomet saa donitsit. Vuohi pysyy kylläisenä. Pistääks meijät pois koko ruudulta? Aa, <tos> se mä huomaan. Kauneimmat joululaulut kajahtavat paikoin koronapassin toimit. Kato kirkoa oikeesti. Sä et pääse laulamaan joululaulia ylistä, ylist, ylistämään Herraa, ellei sulla ole peromerkki passia. Huuuuh, mihin kirkkoon, mitä kirkolle on käynyt oikeesti? Kato, kato, jengi tykkää, kun mä debankkaan näitä lähtöörätietoja. Tapsalle femma, no uh, uh, no, uh niin, kun se on sukulainen laittu. <laughs> Kirko jäsenkadun ankarat seuraukset, jopa kuusi kirkkoa, jota on sulkea Helsingissä. Uh. Hei, mehän voidaan vielä muuttaa tämä maa katoliseksi silleen, että mä rupean lahjoittaa katoliselle kirkolle vielä lisää. Mä oon jo viisi tonnia lahjoittanut tänä vuonna. Uh, uh, oh, Käännetään oh, tämä oh, oikeaksi oh, kristityksi maaksi. Oh, oh. <laughs> Junnosta yli pappi. <laughs> Me ei jo nohunek. <laughs> Ai niin joo. Mut kato kirkkoa. Siis, sulla on sellainen, että kun sä menet kirkkoon, mä kuvittelen, että se on sellainen temppeli. Mm. Että sä menet, siellä on kaikki pyhä. Sit sä menet, sit kato mitä täällä on. Täällä on kahvila. Täällä on mitä helvettiä? Alpila kirkossa on viikuntasari ahkerassa. Aa, ah, mutta siis sehän voi olla monesti kirkon yhteydessä, voi esimerkiksi olla koulu tai se päivä. Se on niin, sit on, sit on tällainen kuntosali, mutta silti mun mielestä kirkon pitäisi olla sellainen paikka, missä niinku pyhitetään se paikka pelkästään tiedät, se niinku, pa, niinku sen asian palvelemisen, mistä se on tarkoitettu. Mut sä menet tonne pelaa, pelaa koripalloa ja mieti, kuinka monen sanonut vittu sanan tuollakin, kun ei mennyt koriin palloa. Tuolla Herran talossa, tiedätkö? Ja sitten kato kuntosali tuolla ja, ja en mä tiedä. Mitä täällä on? Huhu. Pitäkää kirkko kirkkoina. Ilmastostressi uhkaa Albatrossien parisuhteita. No niin. Yhä useampi lintupari täytyy eroa. Uskomaton. Voi helvetti! Tuli sydämestä. Kato nyt niitä raukkoja. No tässäkin yksi parisuhde on vaarassa karjutua ilmastonmuutoksi. Miten Tapsa ja Neeja? Kestääkö parisuhde ilmastonmuutoksi? Mitä kestää? Ilmastostressi voi tulla ei. Niin, ei, sä et huomaa se. Se voi olla kyllä. Maailman paras pihvi on valittu ja se tulee Suomesta. Uskomaton homma, huutomerkki. Se on Adrian Nauran ulkopille pihvi, on valittu maailman parhaaksi pihviksi. Kai sä, Junnu, kun menet heti kokeilemaan. Adrian Nauran ulkopille pihvi ja huu... Kun sanoit, että niistä tulee homma <laughs> Niistä tulee homma lakki. Pari suhteet menee rikki. Uskomaton. Sitten kun viime jaksossa käsitteli tämä vlogi mainos, niin nyt täällä on, FIFA jyrähtää kryptovaluutoista. Myös mainostilan myyjien on syytä olla tarkka. On kyllä syytä olla tarkka. Lain mukaan elinkeinoharjoittaja saa tarjota kryptopalveluita Suomessa vain, jos toimija on laillisesti rekisteröity virtuaalivaluutan tarjoajaksi. Kato, tämä missä on Bitcoin-treeni, Jasmin Olja. 
Tämä ärsyttää Bitcoin, vai onko tämä todellinen ihminen? se on näin huono? Taksikuski epäillä raiskainen naisen viikonloppuna. Poliisi kertoo ilmiöstä harvinaisen laajasti. No, ainakaan tämä ei ole harvinaista enää tämä... Niin, no, kun katsoo sitä saatana rautatieaseman meininkiä. Enneskään, ootas nyt, mietin. Oliko se kun... Taksikuskien tekemiksi epäiltyjen seksuaalirikosten määrä rajussa nousussa just Helsingissä. Mm. Kenenkään me oltiin tuossa keskustassa. Silloin niin, kun me oltiin menossa sinne... No kuitenkin, niin mä kävin siinä rautatieaseman siinä taksitolpa. Mä lähiaikoina. Joo, siis vi- viime viikolla. Minkälaista siellä oli? Kerro meille tilannepäivitys, Rap- katuraportti. Siis, siis se oli niinku, tota, sama meini kuin siinä videolla. Siellä oli kaksi somppua, kaksi somppua valvomasta, että jangot pääs vaan siinä. Sitten mä yritin, että taksi Helsinkiin ei näkynyt missään. Oi, siis se jatkuu vieläkin. Joo, mä luulin, että ne lopetti jo nyt se paljastus se juttu. Siellä oli Helsingin rautatie, se on taksi, täällä paljon somalit määräsi, ketkä saa tulla siihen taksiin. Miksi kukaan ei puutu tuohon noin ja sitten raiskaukset niissä? Mä en siis yhdistä näitä asioita. <laughs> Sano vain, niin kuin... Tässä niin, mutta kun tässä, ei, mutta kun tässä on just niin villi länsimeininki, että tuolla vaan tehdään ihan mitä huvitaan siinä mm. rautatieaseman, niin johon kaikki villiintyy. Nehän tekee ihan mitä huvittaa kohta. Ihan se on mikä se on, kuka se kutsuu. Sika Malminen lahjoitti muuta 5 euroa. Kiitos, kiitos. Oh, kiitos siunausta. Ja tämä jatkuu vielä nämä taksiuutiset, kato. Niin, mutta kun ei, mun mielestä tuo taksiuudistus on huono juttu. Mun mielestä se on hyvä juttu, että, että on vapaa tuommoinen talous. Mm. Mutta sehän vittu pitäisi olla jotain mm. kontrollia niin. tuossa hommassa. Että ei, pitäisi olla että kun, niin kuin joku juttu. Miten tietysti. se voi jatkuu vieläkin se meininki siinä? Edustalla. Miksi se mit... Siinä oli viimeiskin, siinä oli kaksi somppua. Sitten sit mä oon, ei helvetti, en mä tohon sinne. Tule, tule, täällä taksi sinulla. Sitten mä oon, ei vittu. Sitten me mentiin metrolla. Mä en usko, että naisena kyllä mennä noin Helsingin taksiin. Kato, nyt oli just tehty tuommoinen valvontaisku. Ja 60 prosenttia tarkastetus oli jotain puutetta tai huomautetta. 60 prosenttia kelaa Hyvin menee. Hyvin valvotaan. Ei helvetti. Menkää, oikeasti. Siis oikeasti Kela on tuolla on ihan villi, ihan kuin jossain, jossain vanhan, vanhas neuvostoliitos on meininki siellä rautatieaseman taksitorpa, mihin kaikki turistit tulee ja vittu poliisi ja noin, että antaa niitten vaan pitää sitä laiton taksimafiaa siinä. Voisiko tähän puuttuu Kiitos. Miten... Ei, kun siinä meidän lihavalla pormestarilla tai pyylevällä se haluaa vaan pistää vaippoja kaikkeen naamalla ja koronapasseja, mutta turvallisuudesta ei mitään. Kela on nyt ihan pelleä ja aika. Toivottavasti mä joudun istumaan siellä valtuustossa ja katselemaan sitä pingviinejä oikeasti. Totuuden hetki edessä pankeilla. Kyse on nyt vain siitä, kuinka raju pudotus on tulossa. Ei joo. Eikö ne printtää rahaa nyt ihan hulluna li- vieläkin? Oh. Minä kun sä printtaat vaan rahaa ja annat sun kavereille. <laughs> Yksinkertaisuudessaan. Kun se teoriahan oli, että jos sitä annetaan sinne, niin sit se trickle down, Joo, että se tulee jo. kaikille kansalaisille. Paitsi siellä ihan pohjalla on semmonen hirveä kouru, mikä nostattaa sen takas sinne huipuun. <laughs> Siinä on kaapattu katti. Oh, se on siinä. Ruotsin politiikassa kaos. Keskiviikkona pääministeriksi noussut Magdalena Andersson eroa. Se ero samana päivänä, kun se nousi pääministeriksi. Siis mitä? Tuo se tähän, tuo se vaan No kukas nyt tuli? <laughs> en mä tiedä, ehkä noin monta. Opiskelija salakuljetti Squid Gamein Pohjois-Korea sai järkyttävän rangaistuksen. Mä en tiedä, miksi se sai rangaistuksen siitä. Kuulostaa varmaan tosi realistiselta uutiselta taas. Mistä kukas tän on kirjoittanut? Tai se kun Länsimaan propagandatoimisto. <tos> Daily Mail. No niin. Mut mä mietin, sanotaan sitä pitää paikkaansa. Niin Pohjois-Korea on varmaan se maa, missä on eniten jotain Squid Games-tyylisiä juttuja. Niin Seila Sohrarin oh, kolumni. Ja... Kyky sietää epämukavia mielipiteitä kuuluu elämään. Kyllä se on näin. Seitsemän puoli tuntia oli viras kelaa, mikä pääministeri. Se on sala ja nyt se tulee taas se äijä takasti, että se, se kukaan aina saa kenkää. Kävikähän toi hyväksymässä joku päätöksen toi uusi. Niin se muuten voi olla sellaisen, mitä se vanha ei voi tehdä. Musta tuntuu, että siellä tuli joku juttu. 
Tuo on uuden pääministerin, ehkä. Hyvä nyt tarkistaa. Me ollaan seurattu oh, Ruotsin oh. politiikkaa paljon, mutta se mitä me ollaan nyt huomattu, Tapsa huomasi siitä entisestä päämiin, ja sitten tämäkin, mitä se eros nyt, mm. niin toi kuulostaa siltä, että Ruotsissa on tosi iso joku korruptio ja mm. homma virkamies mafia meininki kanssa menossa. Se toi se Stefan Löhvens, vai mikä se nyt oli? Se tulee niin, se tulee päkkiin saloja. Mä käytinkö sitä äsken uutinen läpi? Mä en unohtanut. Control Shift D, katsotaan. Ei, tää, katso tää. Sveitsistä löytävä nuorissa, että eikö jostain Perttu nousee, ne palaisi myöhemmin illalla Suomeen. Poliisit ottivat nousia sen kiinni suoraan koneesta, katsokaa täällä se näkyy. Näin ei ole lähtenyt Sveitsiin vähän lomalle. Sieltä ne tulee. Kohta tulee, jos saat rokottamaan toikin, ei voi tietää. Niin. Kato, nytkin on kaikki matkut pakotettu noihin paikkoihin. Vai sit olla vaan joo, et Joo. Ui, miten hyvinvoivan näköinen näet. Se on hyvät kellot kädessä ja hieno takia. Sami Kero Heisaarista. Mitä? Sami Kero Heisaarista muu. Joo, hei tota, ei oo ei, 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 mitään. Ei oo kuvaa. Ei oo kuvaa. Meillä on Pertun lupa. Mitä? Pertun lupa on. Ei, 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 ei
Kuinka tuo on se sulle okay, no niin. myöhemmin tähän näin? Anna, anna mulle time joo, 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 tästä joo, näin. Joo, joo. Joo, koska mä en itsekään tiedä. Mä en tavallaan <laughs> kannata noita, mutta sitten mä haluaisin, että kaikki voi tehdä mitä ne mitä haluaa. haluaa. Niin mikä se ratkaisu sitten on? Hmm. Kun mä näen sen hyväksikäyttönä. Hmm. Mä näen sen hyväksikäyttönä. Se on vähän sama kuin mummoja höynäytetään. Että jos mummo nyt höynäytetään sen omasta vapaasta tahdostaan, niin se on ansainnut se, että et niinku, et mitä se on se oma, oma juttu. No ei nuoret on mummoja, mitkä rekisteröityy itse kasinosivulla ja lähettää sinne omat henkkarit. <tos> <tos> Okei, okay, no mutta mut se mun teoria pyörii niinku no, noitten rajoilla, tiedätkö? Okay. Niin. Tämä on liian paha kysymys, eikö niin joku? <tos> Tällainen on Suomen sää vuonna 2000. Mä en tiedä, että mä osataan ennustaa nykyään. 80 vuotta eteenpäin. Katsotaan. Hei, Lasse Lehtys on uusi selitys, miksi, miksi ihmiset kuolee sydäväihin. Kun UEFA lievensi vuoden alussa viihdehuumeiden, kokainin ja marihuonon doping-rangaistuksia, niin sit se johtuu varmaan kylmä siintä. Nyt on ruvennut vetää ihan hulluna vaan kokainia, kun se on laillista. On, on, just Ei Lasse Lehtonen kaikki vedä kokainia niin kuin siinä. <tos> hitto, me päästä pitää sitä Linnanjuhla livestreamiin. Ei, niin, niin, muokin harmittaa. Ei, hitto. Niin paljon haluttiin. Ei ollut 666 kilometrin syvyydestä oikeassa asiassa. Katsotaan, mitä nyt on etusivulla. Vieläkin koronapsykoja. Poliitikot peittävät tunarointissa tuhamalla rehellisten virkamiesten työurat. Tässä puhutaan tästä, tästä että pääministeri Sanna Mari erottama entinen huoltovarmuuskeskustelu johtaja Tomi Lounema on tuotettu oikeudessa syyttömäksi ja toimineen täysin oikein. Tämä vahvistaa sen, että poliitikot epäonnistuvat totaalisesti, kirjoittaa Risto Huovinen. Uh, uh, uh. turottis. No, mutta Marko de Witt väittää, että kaikki on korruptoitunut, että kaikki tuomarit, niin oliko se nyt oikeasti? Mm. Mm. Supo haluaa lisää oikeuksia tiedustella salaa. Laillisuusvalvat täsmentäisivät nykyistä tiedustelulakia. Eikä poliisi halua su- Supolta lisää oikeuksia, ja nyt Supo haluaa lisää oikeuksia. Kaikkihan nämä haluavat lisää oikeuksia. Ja meiltä vähemmän oikeuksia. Uhu, kato näitä kolme. Volvo on hätkähdyttävä havainto sähköautojen valmistusvaiheen hiilijajalle jälki ylivoimaisesti polttomoottoreita. No, onko se Ei joo. Ai niin, mä kävin ajaa Ferrariin tuossa. <köhö> Mikäs päivä se oli? Oliko se tiistai vai keskiviikko? Mm. Olis Porsche hajonnut. Ei. <köhö> Ei, mutta se oli se nyt ihan naurettava vekotin verrattuna. Oli vaikea. Porsche, no oli. Vaikka ääni on kova, niin mihinkään ei auto liikaa. <köhö> Painat tuolla sähköporsar kaasuun, niin tulee kakat housu. Eikö Ferrari silti tullut? Ei tullut, vaikka se oli se uusi se Portofino MX. Se ääni hämää vähän. Niin. Joo, et kun se on, ja muuten kun se on vaan takavetonen, niin eihän se lähde niin viikkelästi kuin nelivetonen. Kela Porsche on niin hyvä, että sä olit valmis jättää Italian niin kuin merkki pois niin. Porsche tilalle. Mikä maa on Porsche? En, en mä tiedä. Mitä sä voit tietää, mitä maa on Porsche? En mä, kunhan se on ulkomaana. Mä haluan tietää, mikä maa on Porsche. Mitä mä kirjoitan? Kirjoita vaan Porsche. Väärin kirjoitettu, mutta siellä, eiköhän se Wikipedia, tuu mä vähän kauemmas. Siellä perus, Saksa, Saksa joo. Oho, uu, saksalainen. Joo, toi on kyllä. Mikä se sun auto laks- oli? Porsche te- Täykan, e- e- täykä, täykän turbo väli, se on vielä kalliimpi vaan. Oh. Eikö tämä ollut kaikilla herkuilla vielä kaikilla? Joo, mutta se S on vielä nopeampi, 0,2 sekuntia. Joo. Tätä mulla ei ole, ei ole S. Uhuhu. Mutta joo, niin siis se oli sellainen Luxury Car Collection, eli mistä mä se auton olin ostanut, mm. niin ne lähetti niitä kutsua. Ne on avannut Espoossa joku keskukseen, ja siellä pystyy testailemaan niitä ferroja. <tos> Vaikka sait lisää, vitsi <tos> <tos> niin, mutta kaikki on käyty hyvin niin, sitten, niin, että eihän siinä mitään. Mm. Joo. Joo, sitten oli tämä, <köhön> tota, Black Friday tarvitsevat valealennuksia paljastaa, mutta mä sanon huijari, että kaikki ala veli, kaikki ala huijataan, me ei ole tuolla koko ajan huijausvaroitin päällä. 
Sitten myös kryptomarkkinoilla Black Friday. Joku, aina talossa on joku vastaan kryptovaluutta. Kutistunut jo viidenneksi marraskuun huipusta. Ikinä nousu ei sanota mitään. Niin, olisi pitkään ollut vuosi sitten joku ihan naurettavissa hinnoissa. Nyt varmaan kuusinkertaistunut tai jotain. Ei, se on 5 prossaa hei laskenut nyt tämän nousun jälkeen. Tämä on ihan tällaista tahallista pelottelusta. Tuo kirjoittaja varmaan itse ostaa lisää. <tos> niin muuten totta. Ja sitten vielä tuo Tapsa, oliko se laittama uutinen, että Bitcoin syöksyi pakoon koronavarianttia. Niin mieti sillä, että sulla on valuutta, mikä haluaa tapella nimenomaan noita globaalisti juonia vastaan. Niin ei, kun nyt kaikki myy sitä, kun tulee uusi globaalisti juoni, että kuka nyt sitä haluaa. Tämä on ihan käsittämätöntä. No niin, joku sanoo, että koetapa Nissan 200 SX. Porset on kuplavolkkareita in steroids. Mistä mä näen, että miten nopeasti se kiihtyy sataseen? Wikipediasta ainakin. Siinä lukee. Siinä luki. Jos on Wikipedia. Siinä autoviki. Siinä kiihtyy 7,5 sekuntia. No hyi! <laughs> 7,5 sekuntia, kun toi kiihtyy kolmessa sekunnissa. Mieti nyt, tuossa hän kuolee vanhuut. Kaksi eri todellisuutta voi olla olemassa yhtä aikaa paljastaa tutkimus. Lähes 60 vuotta vanhan ajatuskoe todistettiin oikeaksi 2019 vuodelta. Jossain todellisuudessa olet presidentti. No on niin, ja huumerahateoriat oh, heti oh, oh. Interpolin johtoon valittiin kirjutuksesta syytetty arabikenraali. Hyvä, hienosti. No se osaa hy- hyvin sit kuulustella kaikkea Interpolin, mitä ne pidät? Turhankin. Mistä muualta sä opit niin hyvät, hyvät kirjoitustaidot kuin arabiasta? Oho, no arabi, mä sanon sulle suoraan, no arabikenraalit, ne on ihan hulluja kirjoittaa. Siis mä, ihan, no, no ei pelleille. Mä sanon, noin noi lähi tyypit, no jotkut varsinkin ne hulluimmat, ne, ne on ihan sairaita päästä. Ne on ne pimeimmät arabit on sairaita päästä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat pöyristyneitä nimityksestä. Ja tässä mitä se on hauska, siis mieti Interpol, joka vastuu... Niin kuin, Mietit, että suurrikollinen on Interpolin johdossa. Niin. Ja mieti... Ja luottamus. Ja, joo. Ja sitten mietit tämä vielä. Entinen terroristi on vuun johdossa. No, mutta jollekin jonkun terroristi ja jonkun vapaustaisteli. Mm. Totta, totta. Et meillä on niinku isoja laitoksen johtajina rikollisia. Mm. Ja sit, 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 jos me sanotaan, että nämä ei ole ehkä luotettavia, niin me ollaan salavittuhörhöjä ja mitä hittoa, tiedätkö? <tos> Saksan EU-linjan tulossa radikaali käänne. Mä oon seuraava hallitus haluaa muuttaa EUn oikeaksi liittovaltioksi. Sieltä se on tulossa. No ei, kun toihan oli salaliittoteoria. Kaikki muut. Sitten oli tämä vanha uutinen 2017. Saksan demari johtaa. Kato, EUsta liittovaltio 2025 mennessä. Vastaus tulos tulossa EUsta. Missä vuodessa me ollaan nyt? 21. Ai, 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 neljä vuotta aikaa. Se sanoi 2017. No on suunnitellut 2005. Me ollaan liittovaltiot. Meillä on tässä vielä kolme, kolme vuotta aikaa. Hmm. Niin, no ei, Neljä niin. vuotta aikaa. No ei, kolme vuotta. Joo, kolme, kolme vuotta aikaa, niin kun näiden suunnitelma on, että me ollaan liittovaltio. Se, mieti seuraavan hallituskauden aikana. Ja ketkä siellä on menossa? Mä sanon, että tämä seuraava eduskuntavaali tulee olemaan Suomen tärkein vaali varmaan, mä en tiedä mihin vuosikymmenen aikoihin, mutta... Ja presidentin vaalit, presidentin Mieti, kun olisi ulkomaalainen. Mieti se, jos se uuden vuoden puheen, silloin kun herät uuden vuoden juhlien jälkeen, silloin ensimmäisen päivän. No niin, niin, niin olemme mili- militarisoineet koko armeijan ja hajottaneet eduskunnan. Tota oikeus on pystytetty ja sähkötuoli valmiina amerikkalaisten ystäviemme avulla. Siinä on viirettä vielä sähkötuoli jossain ja sit kansallisteatterissa. Kaikki, joo, huu, 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 striimataan livenä. <tos> Me ollaan kohta ihan samalla niin kuin toi arabikenraali. <laughs> Just haukuttiin ihmisoikeusrikkomuksia arabikenraalista. Niin, tuolla joku kirjoitti Tesla Model S Plaid. Se on totta, se kiihtyy vielä nopeammin. Siinä oli ihan huono. Meillä on muskeja pelleillä. Uu, niin, uu, se käyttää niitä SpaceXn jotain teknologiaa. Se auto on, sorry. Tulihan se sieltä. Euroopan Yhdysvallat muutta, muutamassa vuodessa. Laura Huhtasaari katosi... 
lähes kokonaan julkisuudesta kertoo nyt suunnitelmista, joita aikoo edistää Puolassa. No, miten se Puolassa edistää jotain suunnitelmia? Suomessa pitäisi edistää. Oh. Sitten. Tämä. Pohjois-Korea kielsi kansalaisistaan nahkatakit. Onko tämä nyt niin kuin, vau, wow, Pohjois-Korea kielsi nahkatakit? No ei, mutta eikö se ole nyt luonnonsuojelu, ettei tapeta turhaa eläimiä nahan takia? Oh, mitä kumaan ja kiitos se suuri johto. Hyvä, siellä sen tää koronapassi. Muun puolesta kieltäkää nahkatakit. Ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta koronapassi veli, what the fuck. Mieluummin mä haluaisin johtaa, joka kieltää nahkatakit, kun kieltää juhlimiseen joululaulut ja itsenäisyyspäivän juhlimiseen. Siinä oli mun kaikki uutiset tälle päivälle. Oh. Ei siinä mennyt kauan. Oh. No nyt se Junnu lähti syömään sen uutis, pitäisi käydä seuraavaksi. Ai, 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 ai. Eikö sulla ollut uutisia? Ei, kun mun pitäisi laittaa ne. Mä oon pitäisi niinku vedänyt. No laita tässä vaan. Tässä on hyvä hetki laittaa. Laita vaan, viihdytä. Hetki menee. Painakaa yläpeukkuu tässä vaiheessa, tiedätte mikä homman nimi on. Homman nimi on veli. Se, oliks mun... No mulla on kaksi uutista laitettu tänne alalle. Katsotaan ne. Oh. Junnu, äijä uutisten vuoroa seuraavaksi. Oh, Joo. Mä käyn laittaa noin. Junnu laittuu kilon lähetyksen aikana. Herkulliset hesburger majoneesi hampurilaiset. No niin. Miten me arvottiin se Versatsin paita? Aini niin puheluilla niin olikin. Sitten kun se numeron saa, niin sitten pystyy hakemaan tiedossa. El Salvadorin johtaja kutsuu nykyään itseään toimitusjohtajaksi. Oikein. Se presidentti on Oho, CEO of Salvador. Mutta mä oon sanonut sulle, että nämä maat on niinku yrityksiä, niin sitähän toisi järkevää, että se kutsuu itseään CEO of. No niin. Petteri Orvo kertoo avoimesti sairaukidestaan. Nukkuu hengitysmaskin kanssa. Mitä mä en tiennyt tästä? Joo, tää saisi sen... Nyt on lees selvä leijon on taas sun kato. Kuva kuin ollaan ja voi. Tapsa missä nyt leijona taas. Joo, kunto petti kesken työlauna oli sudankohtauksen kourissa. Siinä oli ehkä rokotteen saanut... jälkeen oli sydänkohtaus. Se oli ehkä se sai lumeen versio, mutta ei se ollut se Ehkä tämä oli liian lisko, että tälle piti antaa sitä kolmosta. <tos> <tos> sitten. Niin, mieti, eikä niin, niin sitä sitten toi. Aa, tämä oli, joo. Oliks tää? Tää puhuu just noit vastaan noita. Joo, toi oli joo, laitettiin kruunu sille. Krista Mikkosen lausunnolta tuhkaa koko demokraattiselle järjestelmälle. Uusi vihreät ja sisäministeri Krista Mikkonen aloitti pestissä kertomalla ensimmäisessä til- tiedotustilaisuudessa, kuinka oppositio välikysymys uhka kansalliselle turvallisuudelle. Hän perusteli mielipidettään sillä, että oppositio haluaa tuoda julkisen keskustelun asioita, jotka eivät sinne kuulu. Perussuomalaisten Sanna Antikan ihmettelee Mikkosen lausuntoa, jotka ovat suoraan valko ja valtaan pitäviä ohjekirjoja. No, tämä on just sitä teatteria, tiedätkö, mitä nuo persut ja nämä vetää. Et, joo, tämä on ihan toinen tällaista. Tämä Antika, niin hän se just mitä me viime jaksossa vähän riennut. Vähän jää, mä Sitten. Kommentti. Kepu jäytää outo dilemma. Se haluaa ulos Marinen hallituksesta, mutta miten ja milloin? Oh. Peli, peli on meneillään. Peli, politiikka on peliä, hyvät ystävät. Ja sitten räväkkä Iso. plusmalli Kaisa 36 tapailee vain ulkomaalaisia miehiä. Aika rasistista. Heitä ei pelota vahva nainen. Niin mä sanoin, jos ajattelee, että tässä olisi räväkkä plusmalli tai joku plus kai, mies Pentti 36 tapailee vain tai maalaisia naisia. Heitä ei pelota vahva <tos> mies. Yeah. 
<laughs> Sitten ollakin saadaan jengi, että tappelee. Nyt siellä kommenteissa jengi tuhlaa aikaa siihen, että ei tämä on ihan hirveä hirveä. Tuo toi, niin kuin. toi oli toi yhdistyminen. Aa, oh, näytikö se tämän? Joo. Huuhu. Ja tääkin me on. Mesti usein huuhu. Ne rasio siellä useita tuntee, mä en tiedä yksityiskohtaa. Mites tää? Katsotte sitten tän. Ei katsottu itseasiassa. Suom- Supersuosittua suomalaisräppäri William ja syyttää rahan pesusta. Penelope jätti itse tunnettua Williamia oikealta nimeltään Ville Virtanen syyttää rahanpesurikoksista isossa huumevyhdissä. Kympikoo cashi. Joo. Viety. Ja sitten tuossa oli vielä mukana Kalle Kallonen, blogfestin perustaja. Uh, onko se joku huume? Mä luulen, että sillä menee hyvin, mutta näkään korona-aikaa. Se on sitten joutunut... Kymppitonnin jotain kätespesun rahaa ottanut kaiken riskiä. No mutta siis kymppitonnihan sulla saa olla Euroopan sisällä, on mullakin ollut. Niin saa, mutta se, se ongelma siinä, kun se rahan pestää sen rikollispomon kautta. Aa. Se lukee tuossa Pomo vangittiin 8. kesäkuuta. Syyttäjä sanoi, että rahat olisi voinut siirtää laillisesti. No se on kyllä totta. No mutta ei kaikki halua siirtää. Esimerkiksi on paljon sellaisia liikemiehiä, mitkä myy vaikka tauluja tai kelloja tai jotain kultajuttuja, niin ei ne halua ikinä mitään tili siirtää. Ne haluaa käteen sellaisen rahan. Mm. Okay. Ja jos sä, oot, jos sä oot ostanut vaikka Rolexin sadalla tuhannella ja mä myyn sen sulle käteen, niin ei se ole laitonta. Jos mä oon maksanut siitä ja sä maksat siitä sen verran. Okei, okay, no niin. Sitten mä voin ottaa sut sata tonnia käteen, se on ihan laillista. No toi on ihan hyvä. Niin, niin, mutta siis tää on niinku jotenkin, tää, mut sit se on just lähettänyt jossain Whatsappissa. <laughs> Whatsappissa. <laughs> Whatsapp, edes Telegram. <laughs> Miksei vaikka... O- ostanut joltain hämäräkundilta bitcoinia siellä kymppitonnilla ja sitten lähettänyt sinne Espanjaan. Totta, Miksi mutta mutta siinä on pak- varmasti siinä on joku, joku syy. Niin. Toi, toi on Ehkä tuon on pitänyt mennä tarkistaa tuotteita Espanjasta, en tiedä. Ooo, en tiedä, että teoria tuo. Minusta on erinomaisen hyvä, että Ylen ohjelman tarinasta karsitaan pois sellaiset ohjelmaformaat, jotka tarjoavat ruutuaikaa maankuuluille rasisteille, jotka luokattomilla puheillaan luovat ympärille ja turvattoman tilaa. En mä tiedä oikein. Tää tuli vaan mulle vastaan. Tää oli mun mielestä jotenkin na- vähän huvittava kannaa. Mikä, mikä on niin turva, turvaton tila? Sitten ylilautalehti. Yle teki Yle. jutun Ukrainan valloitukseen osallistuvista suomalaisista. Venäjän puolella taistelevien miesten taustalla häivät vanhat tutut, kuten Desantti Backman ja Janus Putkonen. Jutun on koonnut Jessica Aro, joten kyseessä on Laurelta tutun informaatisotan käynnin All Stars. Tuplien häiritsi. Sitten tässä on täällä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen. Ehkä tosta voi saada jotain lisätietoa noista Donetskin jutuista. Ja... Oh, se on noin pitkä. Siinä on se Backman. Tämähän oli mielestäni selittää niitä vaalijuttuja. Se tiesi niistä aika paljon, mutta... Oh. Miksi siellä on nää päällä? Hetkinen. <tos> mä, mä, en, mä en tiedä mitä, mä en tiedä mitä. Mä. Se vielä venäläinen nimi tossa. Niin joo. No sattumaa vaan. <tos> Maahanvuuttovirastolta kysely. Turvapaikanhakijalle etsitään kirkkokunnilta hätämajoitusta laajan maahantulon varalle. No tässä, tässä kirkko itse... Kaivaa omia hautoja. On lähetti joku, mutta en mä saattais mitään selvää sitten. Joo, tää oli, tää oli. Mikäs tää oli? Mm, alkaa vähän vaikuttaa, että kansan äly on yliarvioitu. Ehkä me voitais säätää jokin vero niille, jotka ei rokotetta ota. Se voisi ajaa rokottamattomat hakemaan piikki. Vapaehto se olisi edelleen, mutta jos ihminen jostain hyötyy, niin se on yleensä se tekee. Olisi muuten ihan hyvä idea. En toki tiedä, olisiko mahdollinen, mutta ehkä joku ottaisi tästä koppia ja ehdottelisi päättäjille. Niin tuommoisia ihmisiä. Siis 
sitten oli Iikka Kivi. Miksi tämä on englanniksi käännetty? Ei siellä ota koronaroko. Olen seissyt elämästäni kaksi kuukautta tehohoitosäännön vieressä peläten ja hengityskoneen pumppausta kuunnellen. Sen takia älä ota sojaa läheisesti. Mietin nyt oikeasti. Mietin nyt oikeesti, minkälainen ihminen sä oot, sä oot kaksi kuukautta vieressä, pelkäät sitä, että silloin kun toisen aika on mennä, niin sen, sen aika on. Se selviää tai sit se ei selviä. Se, että sä oot vittu kaksi kuukautta siinä vieressä pelkäämässä, niin ei se ainakaan paranna mahdollisuuksia. Mä oon näiden sun esoteeristen hörhöjuttujen jälkeen oppinut siihen, että silloin kun se on se aika, niin se, se on. Tulee. Ei se auta, että mä murehin siitä ja on ihan kauhuissa. Yeah. Ja elämä kokematta. Niin. Uhuh. Ei tota, ei, ei, mä, mä myös suutuin tästä arvoisesta ah. paljon, kun mainitsin Myrman, niin tossa uhrin vielä. Yritti rinnastaa ainakin koronaa ja hörhöjä. Ilmoituksia vaatimuksista vyörynyt joka. Aina toi sama viimeinen. Joo, tää oli, tää oli. Tää on. Et, mikä tää on? Asiantuntijat, inhimillinen tarve saa ihmiset uskomaan salaliittoteoriin. Ahaa, okei, okay, siitä se joo. Näin vältät pahimmat ansat. <laughs> Ollaanko me ansoja? Me ollaan Toisille ansossa. Toisille ihmisille nyt. ansoja. Se on hauska, kun tää kolmio näkyy siellä DMT-tripillä. Rapparit jotain tietää. Ja se on Back to Source. Ja täällä on Walt Disney ja Harppi ja U5G, kännykkäverkot. Kaikki taas vedetty vittu samaa artikkeliin. <laughs> Temppeliherroista, liskoihmisiä. Ja se on ollut taitavin, jos lisännyt vielä Litteen maakittavan. Pakko olla. Ei, ei, ole. <laughs> ei ole hyvä artikkeli nyt. Ei ole hyvä artikkeli. Pitää enemmän. Sitten tää. Kato, leveni logottu. Rokota kriitikko taivaan porteilla. Joo, var, var, joo, joo. Eli juuri kieltäydyt näin. maskeista, kieltäydyt rokotteista, levitit valheita, kuormitit tehoita ja jumit yhteiskunnat. Mitä ajattelit tästä kaikesta nyt? Aariin silti päästä sisään. Kelaa mikä runkkari tää ja kato, kato mitä esoteerista symbolismia tää niin on joo. täys. Ja siinä portissa itse asiassa on toi silmä, jossa pääset DMT-maailmassa tuohon portille. Huuhu, kun se oikeasti on siellä. Mutta tiedätkö, kun toiset on voinut käydä jo pilapiirtäjää tuolla portilla, ei siellä ketään vittu kiinnosta mitkään rokotukset. Oletko se kyllä aika niin kuin pöliä ukko? Ja se on niin, että se rokotus kyllä tekee parhaansa. Joo, eetterissä pohjaa. jengiä kiinnostaa, mitä ei saa injektoinut sun maalliseen ruumiiseen. Ihan helvetistä. Mä oikein pitää kirjaa siellä. <tos> Pääkirjoitus. Suomi hakee tosissaan turvatakuita EUn yhteisestä puolustuksesta. Onnistuminen on hämärän peitossa. No niin, tapsa tuli sopivasti johdatuksesta. Kato, miten tämä johdatus toimii. Onko tämä nyt totta? Haetaanko me turvatakuista EU? Mitä helvettiä me tehdään? Tapsa on meidän kaiken asian. Mitä? Turvatakuita EUn yhteisestä puolustuksesta. Onnistuminen on hämärän peitossa. No... EUlla ei ole tällä hetkellä mitään armeja. Varmasti Suomen intresseistä olisi pelkää hirveästi venäläisiä, ne olisi, olisi saada jotain turvatakuita sieltä. Mutta... No mitä turva yrin on? Kuka antaa, meille turva, turva. kuka antaa meille turvatakuita Euroopan liittovaltiota vastaan? Se on se mun kysymys. Sitten. Täällä joku oli lähettänyt sen luokkalaisen jostain, tai lapsen jostain kirjasta. Testaa hyvin lukemasi ja mieleen oikeat vastaukset löydät sivun alalaidasta. Kaksi vuotia. No missä se on ollut? Israelissa. Uh, 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 no sitten se on just mies. näin. Toi mies oli. Niin sitten joku laittoi mulle, Ukko, sä oot ehkä enemmän perillä näistä, mutta voiko yritys kautta hallin omistaja vaatia koronapassia henkilöltä, joka on tulossa suorittaa urheilutoimintaa joukkueurheilussa, vaikka avi ei sitä vaadi? Onko se PK-seudulla? Ei. Eikö toi ole syrjintää terveydentilan perusteella? 
Aki lakiapu olkaa yhteydessä. No se, se on aina, aina, sit, aina. Ja sitten tämä Nauti Beta Burger oli nyt laittanut tällaisen, että tarvii koronapassin. No en tykännyt ikinä niitä hamburgeria muutenkaan. Oh. Sitten se oli laittanut jonkun, jonkun itkun. Meillä on pakko Sitten Susi Baaren vain mun vieressä oleva ravintola laittaa koronapassin. Se, ja sitten taas nämä samat itkut tänne. Meillä voi, voidaan pitää tämä auki. Nämä on ihan pilluja nämä ravintoloit sieltä oikeasti. Kun ne vaan pitäisi auki ja kun sanoisi, että ei kiinnosta, niin mitä ne sille pois? Enkä ulkomaalaisiin ravintoloihin niitä ei kiinnosta. Mä sanon teille suoraan, ne ei katso teidän passi. Jos katsoo, niin ne päästään läpi. Mikä Kiitos, vaikea. tämä on upeaa. Loistavaa Heidi Hemmeli. Finali Ilsala. Hei, hei, että onko näitä maksettuja robotteja, mitä muuttaa? Oh, it's just when the clueless government does something what they were said to. I'm in my humble opinion vaccinated people are more dangerous. Oh, very bad, very bad. Only Instagram Sitten Pakho Villa ottaa kans käyttöön. Eikö tääkin ollut jonkun tollasen ison ketjun mielestä? Sitten tää oli mun mielestä hauska. <tos> Joka kerta joo. Sitten tässä oli vielä uusi. Osa <tos> katsot mä saadaan jo neljän ei kuorona rokotteen. Ei oo enää jaksettu laittaa mitään, että joo, tää on tosi hyvä. <tos> Toi tulee päivittyä vielä tämä kuva moneen kertaan, uskokaa pois. Toi oli jo. Joo, ja sitten EU suunnittelee yhdeksän kuukauden vanhenemista niille teidän koronapasseille. Sitten uutta rokotetta ottamaan vaan. Boosteria. Mikäs tää on? Oh, ah, tää Ilkka yeah. oli puhumassa Australian. Toika ollaan huono idea. Tädille, tota, yeah, sen yeah, voi katsoa. Yeah. Sitten kokoomus on ihan ihmeessä. En voi käsittää, mitä SDP on. Ei kato, kun tämä on nyt, tää luodaan tämmöistä narratiiveja. Ai olevan. niin, että nyt se pitää kyllä mennä se persujen SDP... kanssa. Ei, 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 kun kyllä se SDP on aina ollut ihan hyvä vaihtoehto, mutta nyt tämä nykyjohto on vaan niin kummallinen. Kato, kun tämä hallituskausi loppuun, niin siellä vaihtuu noin johtajat SDP, ja sitten voidaan SDP ja kokoomus olla samassa hallituksessa. Niin, tai sitten Yhdessä lyödä persut, ja persut ja kokoomus. No se voi olla myös, mutta musta on alkanut tuntua siitä, että meillä on kyllä demari kokoomus hallitus seuraavaksi. Sitten, sitten, Marimekon omistaja. Tästä päivästä lähtien en ajottavat yhtäkään ihmistä, jonka tiedän olevan rokote vastaan, kunnes pandemia on ohi. Sillä en suojele itseäni vaan muita, saa retviä tätä, ota rokote. Ei. Joo, kysyä, että mutta ajatko ottaa kymmenen piikin jossain vaiheessa? Ja sitten täällä vaan nämä sekoilee. Mutta sitten tuli toinenkin paljastus tästä äijästä. Me palataan siihen kohta. Mm-hmm. Sitten meidän lempiäijä Mikael Litz on täällä. Tämä on nyt se, mistä me tehtiin se natsikuva. Tämä mm-hmm. oli se kokoomuslainen, joka halusi. Perussuomalaisten suhtautuminen koronarokotteisiin ja koronapassin sekä ylipäätään viestintä, jossa hälvennetään tieteen merkitystä ja levitetään feikkiuutisia, ei ainakaan omalla kohdalla paranna motivaatiota hallitusyhteistyöhön. Harmi sinäntä. Sitten tämä beta oli tullut tänne. No, miten yksi twiitti, jossa ei edes vastusteta rokotteita, voi edes vaikuttaa johonkin yhteistyöhaluihin? Suomella on vakavia haasteita ratkottavana maahan muuten talouden, työmarkkinoiden, soten suhteen. Kuulattuko semmoinen Et... kahden kirjamme eu Ei koko muussa ilman PS mitään kunnan uudistuksia läpi. Ja jää ihan kakat housussa, kun ymmärtää, että oh. nyt taitaa jäädä, jäädä ne hallitusfantasiat väliin. Sitten sit mä menin tämän profiiliin. Eh. Niin äijällä on joku enkeli täällä ja sit sä oot vittu kristitty ja tommonen oh, kunnon... Oh, ja siellä on ihan just 3.3.3. Oh, Miksi nää tällaisia korruptoituneilla ihmisillä on aina joku kristitty enkeli juttu? Paho, aina paho naami. Paho aina naami on itse siellä. Oh, oh, sit oli tää jäbä. Tää voi olla vähän... Joku pisti bussin palasiksi. Mut mä, 
Mä, ei, siis... mä kuulin, että sitä oli kiusattu ja sitten sillä napsahti vaan päässä. Ja tää oli kova, kun se ampui ton vaahto sammutti. Niin kuin... <tos> 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 Mut se on se suutu. Ja joku tuli mulle sanoa, että joo, että oli suutu, että oli kiusattu pitkään. Että sit se vaan, sen takia siinä alussa oli jotain pieksentä, että se oli niin pahasti suuttu. Niin sitten mm. kannattanut kerralla näyttää, että ei enää vittuilla. Sitten. Ministeriön sisäinen sähköposti avaa EUn koronarokotteiden hintoja. Suomi on pirullisessa tilanteessa, jos nämä vuotavat lehtiin pirullisesti. Niin. Mitäs mieltä olet tuosta? Paljon näin nyt maksaa nämä rokotteet näin? Mm. Olisiko tullut halvemmaksi? Oh, Kana onneksi on maksumuurin takana juttu. Oh, 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 ihan sairasta. Miten ne voi laittaa? Sitten joku laittoi mulle tällaisen öö, kokousmuistiot. Ja siinä on kolme, kolme, kolme. Lähes kaikki ravintolat lähtee tuohon pakotetusta sunnuntaihin mennessä tai muuten heitä rangaistaan. Aukiolla rajoituksilla ja asiakaspaikkamäärä supistamisella. Olen töissä baarissa ja ensi viikolla ei sitten ole enää töitä siinä paikassa, koska kieltäydyin välillisesti tai suoraan jakamasta ihmisiä eri asemaan. Millään perusteella ilmoitin, että tänään ei ole passia keneltäkään vaatia. Tänään alettiin passia vaatia töissä ja sieluani raastoi pelkästään katsoa toimintaa vieressä, kun terveitä passittomia asiakkaita jouduttiin käännyttämään pois. Kuinka väärältä ja epäreilulta se tuntuu? että nyt meiltä, meiltä passittomilta avataan oikeus iltaisiin ravintoloihin, vaikka rokotettu ja rokottamaton voivat yhtä lailla levittää ja sairastua tautiin. Nyt toivon todella, että muut ravintolaalan työntekijät miettivät syvällisesti läpi sen, että onko se teidän mielestänne moraalisesti oikein rajata palveluita joltakin väestöryhmältä ja miltä itsestä tuntuisi, jos sinulla ei olisi samoja oikeuksia. Sitten joku sanoo, no otetaan rokotteen, niin sitten se on oikein. Joo, yksi, kaksi, kolme. Mitä, mitä se oli merkannut tuohon tulossa? 31.8. Ah, kato, tulossa. Mm. Ollut tosta asti tulossa. Mm. Missä vitussa nämä liitteet on? Mitkä nuo liitteet on? Ei se ole joku kokouspöytäkirja Kimennossa. Tehdään mun kontinuisesti ajankohtaisesti, että rokotustilanne on Suomessa, Euroopassa maailman liite 2, toi puuttuu, sitten liite 4 puuttuu. Merit Meliin esitteli uusimpia tutkimustuloksia immuniteetista koronavirusinfektion tai rokottamisen jälkeen. Käytiin läpi taudin sairastaneelle muodostuvaa suojaa ja sen kestoa. Oho, se puuttuu sitten. Miten se rokotuksen suoja sitten oikeastaan? Ja liite, liite 6 puuttuu vahingossa. Pini Martelius kävi läpi ASIP-kokouksessa esiteltyä tutkimusta jota koronarokotteiden tehosta ja kolmannen rokotteen aineesta tarpo- tarpeesta. Niin, oho, puuttuu se. Että no, ne vahingossa unohtu laittaa niin, tuonne. Tulossa kyllä, ei mitään. Joo, siis on, tämä on ollut vaan... tulossa kolme kuukautta. Eihän me voida nyt niinku rokotekattavuuden tai kärsii tämmöisen teknillisen haitan takia katoa. Että... Vittu oh, mitä touhua. Sitten Jere Karalahden nyrkit heiluivat levillä. Uhkaili liivi jengillä. Järjestyksen valvoja kertomus muutti tuomiota. Kato, nyt ei ole tapahtunut mitään, kun me laitettiin nuo donit sitten. Voikohan me syödä ne sitten ton jälkeen kuitenkin. Onko se myrkytetty? En mä tiedä. Hetkeä myöhemmin Karalahti oli yrittänyt lyödä nyrkeen kahta järjestyksen valvoja, mutta lyönnit eivät olleet osuneet. Miten kännissä se on ollut? Tämän jälkeen järjestyksen valvojat raudoittivat Karalahdin. Ollessaan raudoitettuna Karalahti on vielä uhannut järjestyksen valvoja ja meillä näille, että he ovat kuolleita miehiä ja jengiläiset tulevat kostamaan heidän kotiinsa. Mikäs mafia on se täällä? Mun mielestä Karalahti on ehkä jotain sanonut koronastikin. Ehkä. Lahden putkapahoinpitelyn uhri joutuu maksamaan 13 000 euroa oikeudenkäyntikuluja avustajan omatoimisuuden takia. Siis... Kela, että nyt kun toi, kun toi äijä hoiti nämä Lahden korruptoituneet poliisit kusee, niin ne pisti sen tuolla lailla. Siis mitä se uhri voi joutua maksamaan tässä? Niin vartijoiden takia. Helsingin Sanomien mukaan uhriakin valituslupaa kuluu asiaan, koska miehen mukaan hän avustaa sitäkin hovioikeusvalituksen omin päin. Mitä tämä avustaja nyt vaivaa? Mä en ymmärrä. Niin eli... Hetkinen. Miksi? Mitä vittua tässä on nyt tapahtunut? Kun ei tästä saa mitään. Kuka tänne on kirjoittanut tämän artikkeliin? 
Riitta Tapio. Aivan tarkoituksella. <laughs> Ihan sekava artikkeli. Mitä <laughs> tämä nyt tarkoittaa? Se, se piesti ja se joutui maksamaan jotain korvauksia. Eli, siis eli, eli se, se on varmaan saanut jotain korvauksia, se pahoinpidelty tyyppi, mutta sitten olisiko se sen, sen joku a, avustaja, joka avusti sitä uhria tuossa jutussa, niin se sitten ehkä tulkitsi, että halutaan saada lisää korvauksia, ja sitten se teki valituksen hovioikeuteen, ja sitten se ei mennyt läpi, niin sitten joutuu maksaa niille pahoinpitelijöille korvauksia, tai sen, ne kulut siitä hovioikeuskäsittelystä. Aa, kato, sanoo. täällä olikin tuo Karalahti-keissi, oli pari vuotta mm. vanha, mutta häntä varmaan yrittää känselätä, koska puhun nyt Instassa Duuna. Ja Tapsa just antoi hyvä analyysi tästä uutisesta. Saattaa mennä väärin. Ei se Sitten toi oli julkaissut jonkun videon toi Teemu Pehkala jostain laittomasti pakkohoidossa. Mä en ole katsonut tätä, mutta... Oho. Ja sit siellä on joku potilaspuhelin tuolla. Oh. Joo, en mä nyt tiedäkö mennä enempää tuohon. Sitten... Mies löytynyt surmattuna paritalon roskiksesta Helsingin Tapanin vainiossa. Avopuolissa toinen epäilyistä. Teko on saatettu suunnitella etukäteen. Niin, tässä oli tämä. Joku oli kirjoittanut tästä Marimeko. Katsokaapas tämän sankarin kommenttia. Voisi olla hyvä mainita levelissä ihamuotilan mahdollista sisäpiiritiedosta, kun myi ison siivun Marimekon osakkeita juuri ennen oh! pandemian alkua. Oh! Ja tämä oli tämä, joka tämän jutun oli sanonut. Hmm. on edellä meidän katsojat on edellä meidän. Edes se, että saako... Me katsoo Marimekko stock. Kato paljon se rommas, tota... Yksi vuosi. Viisi vuosi. Vuosi, vuosi, vuosi. Eikö niin, sori joo. 2009. Se on rommannu, mutta... Se on lähtenyt nousu. No vitut se mitä on rommannu? No se ei jälkeen niin, mutta tossa... Niin, no ehkä se on myynyt tossa ja ostanut tossa lisää. Eihän sitä voi tietää. No. Mut hei, mä halusin kuitenkin laittaa tää ajan sähkötuoliin. Ahahaa! Katon nyt, mikä... Ei, kun edustava kuvaa. Se toi äskenen oli hyvä, se äskenen, se äskenen. Mikä näin? Toi, toi, se, se, joo. Uhuh, näyttää ihan italialaiset gigololta. Kans näin. Oho, joku tiedä T-pelejä valta pysyy housuissa. Kato, uudet emoit on tullut pelleen ja nämä emoit on vaihtunut. Oho. Oho, jo no jo harjoittelee. Harjoittelee jo valmiiksi. Harjoittelee jo oikeus me kanslerin. Treeni säätötasot, tiedätkö, että tässä on low level, tässä on vähän isompi. Uhu, mikä ei ajaa kansaa erilleen, tollanen vaikuttaja, Ä- ällöttävää. Sitten joku oli kirjoittanut hyvemmin, Hy- hyvemmin. <tos> Paremmin. <tos> Kävelen niin kuin sinulla olisi 5000 esi-isää takanasi. Ja sitten oli hyvin kirjoitettu teksti ylilautalehdessä. Me elämme aik- aikoja, joina meitä kirjaimellisesti hallitsevilla tahoilla on teknologia, jota tavan kansalainen ei pysty edes ymmärtämään. Meitä ajetaan toisiamme vastaan poliittisesti kaikkien tahojen toimesta, joka on omiaan luomaan turvattomuuden tunnetta ja vihaa. Meitä ajetaan siihen uskoon, että kunhan luotat siihen, mitä meille kerrotaan, niin huominen on parempi. Meitä ajetaan liittovaltio, meitä ajetaan unohtamaan ne oikeat viholliset. Meidän opetetaan vihaamaan vasenta oikeaa maahanmuuttajia, kapitalismia, kommunismia, sosiaalista mediaa ja yksinäisyyttä. Ja kaikki tämä vain siksi, että päämäärä täyttyisi. 
Päämäärä, jossa yksilöä ei ole. Tulevaisuuden, jossa jokainen on vain sirutettu idiootti, joka uskoo kaiken, mitä sille sanoo. Ruoka, joka ei ole ruokaa. Valuutta, joka ei ole valuuttaa. Päättäjiä, jotka eivät päätä yhtään mistään. Ja äänestäjiä, jotka äänestävät tyhjiä arpoja tajuamatta sitä. Usko itseesi ja vaistoihinsi, usko lähimmäisiisi, usko hyvään, taistele vaikka viimeiseen hengenvetoon saakka sen puolesta, jonka uskot olevan oikeaa. Ainoa ase, mikä meillä on jäljellä, on ylivoima. Jokainen ihminen merkitsee. Älä anna oikeuksiasi pois, älä alistu, älä kumarra, taistele. Muistutuksen sitten aina kun herää, niin se on eka asia, mikä näkyy tuossa. <tos> 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 Joo. Ei. Niin sitten joku oli kysynyt, moro mietin, olisiko mahdollista laittaa pystyyn nettisivua, jossa olisi käynnissä maailmanlaajuinen ja maakohtainen jatkuva mieleosoitus. Sivusta se, jolla olisi kävijät jotenkin IP-osoitteella, ettei tulisi multikäyttäjä ja sinne voisi lahjoittaa rahaa. Mulle tietty vähän provikkaa. Siinä voisi olla sellainen yksinkertainen näkymä, missä tikkuukkoja. Tikkuukkojen määrä tietenkin sivustolla osallistuneet mieleosoittajat. Kävelee kyltit pystyssä. Näihin kyltteihin voisi lähettää viestejä ilman sensuuria. Jossain kohtaa voisi olla myös vähän statistiikkaa mieleosoittajien määrästä maista ja muuta vastaavaa. Periaatteessa hyvä idea, mutta mitä konkreettista niin kuin toi... Sä voisit käydä ihailemassa tuohon näin tälle mielessä. Niin, mutta en päättä, että vaan nauraskin, että ei hitto, nyt nämä on mennyt tänne nettiin meuhkaamaan aika tälle. Ja Hyvä sitten kun siellä oli se, se Varasjoella oli se, tota, tämä kaup- kunnanjohtaja oli sanonut, olen tänään ottanut käyttöön niin kännykässä toimivan koronapassin lukusovelluksen, olen tehnyt tämän oman terveysturvallisuuden turvatakseni. Mikäli jatkossa huomaan olevan tilanteessa, että terveysturvallisuuteni voi joutua uhaksi, tulen pyytämään kanssanelvalta henkilöltä koronapassin tarkastukseen. Tämä siis oman terveyteni perusteella. Oi, hei, 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 hei passi, me... onko sulla sun passi? Hei, mäkin haluan tarkistaa. Hei. Joo, tuo to, to oli uutisissakin tuo juttu, me just laitettiin sille ne rangaistukset. Sitten viereisen pitäjä tyypit oli vaan naapurikunnan kuhmoissa, oli eilen joulukadun avajaista, jossa oli melkoisesti porukkaa. Paikallinen kunnanjohtaja kierteli väkijoukossa juttelemassa niitä näitä kuntalaisilla ilman massia ja passisovellusta. Nyt on pakko, pakko kysyä yksi juttu. Missä tarvitset sovellusta tuossa hommassa? Sitä mä niinku kysyn. Et miksi et sä vaan kysy niiltä ihmisiltä, että on, jos se pelottaa noin hirveästi, niin kysyt vaan niiltä, että oot sä rokotettu. Se voi ja... valehella. No mut kuka niinku meistä alkaa valehtelee sille? En mä nyt ainakaan, jos muut joku läheinen kysyy tai joku tuttu, että oot sä ottanut rokotteen, niin mikä lammas mä oikein se on ihan panikas. Joo, kyllä kyl mä oon ottanut oikeasti sen rokotteen. Mä oon oikeasti sen ottanut. Ei, älä, älä, voitko jatkaa mun kanssa leikkimistä, joo. <tos> <tos> niin kuin, et... No kyllä, sellaisia sella, siis suurin osa ihmisistä on, mitä se nyt on. No mut mä nyt voisin kuvitella, että meistä rokottavat tuissa sen verran selkärankaa, että voisin tää sanoa, että ei oo ottanut sitä rokotteen. Ja sit muistakaa taas käydä allekirjoittaa tää. Mut ehkä tossa nyt oli Mihin se, että... Mihin meidän äänestys on hävinnyt? Mä otin sen pois, kun me katsottiin se jo. Katsottiin koronauutista jälkeen. Aa, oh, okei. Okay. Mitäs se oli? 93 päivä. 96 prosenttia. Ja se oli ihan, se oli niinku ihan sairas. Melkein Sitten. Sairas. En saanut henkeä. Se oli kuin sukellus pimeän jään alla. Korona-osastolla näyttää. No mikä tämmöinen artikkeli nyt on yleltä. Karkailevia narkomaaneja, dementoituneita vanhuksia, teinejä ja vastasyntyneitä. On korona-osastolla siis. Hei, Tsiko laittaa tuon kansalaisaloitteen linkin, se voisi ehkä pinnaa Joo, käykö allekirjoittaa. Joo, hyvä idea laittaa. Kiitos, Tsiko. Osa potilaista on osastolla vastoin tahtoa, joka vetää siellä viimeisen henkilöstössä. Epidemian ytimessä. Oh. 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 Tuplaan lasit. Ei ole enää tuplamaski, pitää tuplalasit. Oh. En yleensä turhista vale. Sitten yritin vaihtaa kaverin auton tarve. Siitä ei tullut mitään. Kohta en enää pysty asumaan. Tähän, oh. tähän teidän verorahat menee. Oho. Oho. Kato tuota kaavioakin, tuo tehohoito, mitä meillä on ollut. Kato, Kato se on ihan samana pysynyt. Oho. On ollut paljon korkeammalla, tuplastikin korkeammalla. Oho. Kyllä oli tullut. <laughs>
Juhana Herttuan ollessa Ruotsin kuninkaana tälle luovutettiin asiakirja 36.527 aatelismies Palme Erikssonin toimesta. Asiakirja oli väärännös, jossa väitettiin, että vuoden 1282 valtiopäivillä olisi silloin kuninkaan Maunu Ladonlukon toimesta säädetty kaikki suuremmat vesialueet, malmilöydökset, saaristot, kaloineen sekä kaikki viljelemätön maa kruunun omaisuudeksi. Kruunu siis väitti, että vuonna 1282 olisi valtiopäivillä päätetty siitä, että Suomessa virtaavat vedet, joissa pääkalana on lohi, siika tai ankeri, ovat kruunun omaisuutta. Asiakirja julistettiin väärännöksi vasta vuonna 1869, kun ruotsalainen oikeushistorioitsija Styffe pystyi osoittamaan, että päätöksen laatinut henkilö ei tuntenut 1200-luvun oikeita termejä, vaan käytti niistä oman aikansa 1500-luvun käsitteitä. Vaikka asiakirja oli väärännys, niin Ruotsin kruunu sai vaatimuksensa läpi 1600-1800-luvulla perustellen sillä, että näin olisi itsevaltiuden aikana 1200-luvulla päätetty. Vielä tänä päivänä Suomessa Pohjanlahteen laskevien suurten lohjakien kalastusoikeudet kuuluvat valtioille jokien rannoilla asuvien vesialueiden omistajien sijaan. Ruotsin kruunu otti muun muassa Suomen lohijokien kalastusoikeudet omistukseen 1500-luvulla väärännetyllä asiakirjalla. Hoo, oh, mikä puhuta. varkaus! Tästä Monen pitäisi tuntuu. maksaa ainakin 5 miljardia Suomelle nyt korvausta perkeleen. Mitä helvettiä tämä nyt on? voi käydä tutustua artikkeli. 2019 kirjoitettu, mutta tuli vastaavaan johdatuksella. Niin. Suomen kansallismuseon aulan kattoomaalatussa freskossa suuri hauki. Axel Gallen kalla on G-symboli ankkurissa, joka muistuttaa vapaamuurinen käyttämään symboliikkaa. Näkyykö? Oh, siellä se on. Tarkkaavainen. Oh, siellä se oli. Selvä, Kato piilot. Selvä. Niin on. Huh, huh. Tässä vielä ottama, jonkun ottama kuva. Oh, 26 megane JPG. No, Nyt on huh. high resolution. Huh, huh. Kato paljon se lataa. Tuota. No ei lataa enää, nyt pisti joku muurarin linjat kiinni. <tos> siihen se jäi. Siihen se jäi. <tos> no mitä mä haluan nähdä tuon hullun resoluutio iso kuva. No on niiltä taas uudestaan. Uusi Mitä yritys. Mitä pysää nyt? Nyt tää toivoo. Uhrataan nopeasti jotain. Ei me ei voi Tässä on puolikas suklaalatu. <tos> Joo, se on se mun laitos sekin. Vapo Metinen nuuskaa heti tuli. <tos> Ei hän tota nyt voi ottaa se meidän suojelukysymys. Meidän vanha vielä mun pato. Mä pato metille vielä miettä. Näin just siinä. Nyt on kaikki. Nyt zoomaa tohon veli, katsotaan mikä se. Miten joku on huomannut ton? Kato. Miten, kato miten kaukana se oli. Siinä se on. Kato, miten kaukaa se on huomannut se. Onko siellä jotain muita merkkejä? Varmaan se on tutkinut kaikki. Korkealaatuinen kyllä kuva pakko mennä. Joo. Sitten kahdeksan viikkoa. Nyt se taas tyrmää vaaleja. Tämä on meidän maailman luotettavin oikeusministeri. Taas sanoo, että vaaleja ei siirrytä. Uskotko huijari juuresta? Sanoin jo tuossa aikaisemmin, että se... Ritva vähän vihjaili, että vaalit saatetaan siirtää. Niin, että pidettäisiin eduskuntavaalien kanssa samaan aikaan, kuulemma tällaisia teorioita. Oh. Sitten. Red Dragon is form of biblical Satan, otherwise known as Lucifer. Mm. Että se kuvaa punaista lohikäärmettä. Ja sitten joku oli laittanut mulle. Tekäs. Yleensä tämä koristetaan pienellä joulukuusilla ja joulumusiikilla, mutta tänä vuonna vissiin vähän erilaista. Tässä kuolleita puita ja ohikäärmeitä. No. Onpas kovin jouluissa. Vittu tää musiikki. No niin, mihin vielä toi musiikkikin tuolta. Ja tässä on se taiteilija. Oho. Kato sitä. 
Kaikki exposed suoraan. Laidettauksen kehittäjä tietysti kaikki arvattavat liput ja logot retineet. Kiina on ollut siis verkoon. Niin, eli 23 vu- prosenttia nuorista, ni- niiden kehitys häiriintyy noista vitun maskeista ja varsinkin maskeista. Kehitys häiriintyy. Meillä on niin jotain, onko me jotain kehitysvammaisia lapsia kohta? Tai häiriö kehittyneet. Toivotaan, että Tässä kehitys näkyy. Kehitys. Kato, kato, miten on laskenut. Ja taas oh, oh. Toivotaan, että Ne haluaa tehdä meistä ihan idiootteja, tiiä. Se oikein kunnon kai. botteja. Totta kai, sehän on eduksi. Kaikista huolestuttavin välillä, kun näkee jonkun naisen ja sitten sen miehellä on maski. Se näyttää vähän kummalliselta. Toisinpäin ei hirveästi näe. Niin, Yleensä niin. ne on muu, ei näe. Onkin on testoa ja sitten se mies. Hmm. Tää oli, tää oli. Okay. Tää. Sitten. <köhön> Jarno Vähäkainu jakaa rokotevastaista disinformaatiota. Ulkomailla trollattujen viestien tavoite on heikentää Suomen turvallisuutta. Pidän toimintaa halveksimatta, koska sen takia suomalaisia sairastuu ja kuolee. Tää äijä, kelaa nyt, tää ei kehtaa edes kirjoittaa mitään. Jees, joka sanotaan, että nyt tarvitaan propagandaa rokotekattavuuden nostamiseksi. <tos> niin jo. Disinformaatiota levittävät poliitikot ja lääkärit ovat tuossa asiassa kyllä ongelma ja minusta pitää puuttua. Joo, tämä henkilö on eduskunnassa istuvan puolueen varapuu. Ja se Sanna Ukkola, missä sä istut <tos> Niin, en mä tiedä, onko Sanna Ukkola, mutta pitääkö muistuttaa, missä sä istut? Ja sitten tähän Jarno on sanonut, että oletko sinä se levelistä tuttu? <tos> Siellä se on. Jarno tietää, mikä on ollut niin. <tos> Ai, ai. Jarno laittaa kruunuskeneen myöskin. Vois se kyllä laittaa. Tulevaisuus näyttää kumpi on oikeassa. <tos> Ei hitto. Mun mielestä sitten Ano oli kans kommentoinut tähän Miten mä saan tän nyt uudelle sivulle auki? Oliko sulla joku suhde sen rasistisen persunen? Ja heti joku syyttää Venäjän agentiksi. Tää on niinku näin mihinkä muuhun pysty. Niinku. Oikein mitään todisteet mistään Venäjän vehkeilystä, niin Venäjän agentista olet, sinä olet. Ja siinä olikin kaikki. Hei, kun joku lähetti mulle. Joo, Italiassa pelkällä koronapassilla ei pääse enää kaikkialle käyttöön super koronapassi. <tos> Mitä itto tää? Se on vaan eri, mutta ei aika. Se on valmiina siinä. Mutta pitää näyttää se joku memekuvakin. Suska. Junnusta oli tullut uusi meemi vai? No sä ainakin sanoit sitä. Se on enää vain perustason koronapassi, jolla jatkossa enää pääsee esimerkiksi no, kahvilaan ravintolaan yökerhoon. <laughs> Käyttöön otettava super koronapassin saa vain rokoituksella tai koronavirustaudista parantumalla. Normipassilla ei... Ilman super koronapassia ei ole asiaa urheilutapahtumiin, teatteriin, elokuviin tai museoon. Eli sä saat käydä töissä ja et joudu leirille, kun sulla on se peruspassi vai? No, niin, tietysti. <köhön> kun sä oot aivon kontrollointi sirut sun päähän, niin... Tässä. Tämä banaanivaltio on aivan mätä. Mä muutan pois täältä. Ei täällä ole edes järkeä asu. Suomi on maailman kehittyneen kehitysmaa. Päättäjät herätkää. Eli slimmin autisista ilinää ja morsatusta. Bitcoinun tulevaisuus. Perustetaan oma valtio. Kaikki rikkaat lähtee. Ei kukaan voi pysäyttää. Nämä päättäjät on se on. Kerralle krunkkaa ruosteista sinkoa. Nato tulee ja itsehallinto-oikeus menee. Poliisivaltio Sanna Marin sähkötuoli. Slim no huu huu. Kuka sitä pelkopornoa muuten kylvikää? Huu huu huu. Kato, 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 Niin, tää on kyllä ihan sikahiero mun mielestä. Se on näin mihinkin nähty vaivaa, että on noin kaikki ääriviivat ja silmät laitettu. Tää laittaa IGC tää. 
Mulla oli toi Twitterin kuvan vapaa joo. Sitten mitä, se oliks Tapsan linkki? Joo, mulla oli pari, mä kattelin tossa. Joo, 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 laitan juomaksa. Kiitos. Ja mulla on vähän kokoomuksesta taas hienoja juttuja. Ooo, mitäs teidän puolueelle tällä kertaa? Ei mitä, siellä jatkuu. Hetkinen, ei vielä tänne. Hetki menee, mä avaan näitä. Pistäkää yläpeukkuun. Yläpeukkuun. Nyt vasta Sunkarin saliltakin, että Uku Jurjendaalin vastustaja. Pitäis katsoa se jääkylpyvideo. Ei, 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 säästää, se säästää. Okei, okay, se säästää. Mä en tiedä, se on tärkeä asia. <laughs> siis meillä on tulossa ihan hullu trailer. Nyt Tapsan seuraavat kolme viikkoa, niin se vaan tekee event-grafiikoita. Oh, ja... uh, uh. Paljon työtä edessä. Saataisiko me se green screen? No se pitää kans testata, mutta mahdollisesti. Uhuh, kunnon Mortal Kombat. Tausta vaihtuu joka matsissa. <laughs> no uhuh, siinä on... Se, 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 se voi olla vähän liikaa vaadittu, mutta katsotaan, katsotaan. <laughs> Toisaan on se hullu juttu. Kaikki okay. puhuis siitä. Ulkomaillakin. Meni Viron trendaaviinkin viimeksi. Niin meni. Uhuh. Uhuh. Nyt on niin kovii, oikeasti kovii matse jo vahvistunut jo. Kaksi maailmanmestari ottelee pääeventissä, sellaisia, kello on satoja otteluita. Mm. Uh, uh. Sitten tulee niin kovaa oikeasti, varmaan näin kovaa iltaa, että Suomessa nähty ikinä. Kela varsinkin nyt, kun ei ole mitään viihdettä. Ainoa mikä ongelma meillä enää on, että saadaanko me Venäjältä ne ottelijat tänne. Mm. Yeah. No niin, ja joku on siellä heti aapu. Mä just mietinkö sanoit, että mitään viitteitä mihinkään venäläisiin ei ole. Katsotaan saadaanko sieltä Venäjältä. No kyllä mä vähän Timurin kanssa juttelen tässä. Okei, okay, okei. Okay. Tässä on nyt viisi uutista ja kaksi tausta uutista. Okei. Okay. No niin. Ensimmäisenä tosi TV-tähti Christian Heiskari sairastui koronaan ja kertoo, miksi tartunta yllätti. Okei, okay, okei. Okay. Mä mietin tässä, että mikähän juttu tää on. Mä aina pitänyt, Christian oli Big Brotherissa, sillä oli ihan hauskaa juttuja siellä. En katsotaan, mitä se oli sanonut tässä näin. Olo on ihan ok. Vähän kröhää ja nuhaa, mutta ei tässä mitään. Heiska kertoo lauun tässä Instagram-tarinassa. Tartunta yllätti siinä mielessä, että ei ollut kuin erikoisempia oireita. Tavallista flunssasta menisi. No niin, tässä on tämä homman nimi. Siinä näet. Toi on propaganda. Se voi olla, se voi olla. Juha Luuri vastaa podi. Mä voin maksaa molemmille kaksi tonnia, jos ne tulee ottaa. <tos> Uskomaton. No niin, sitten on vähän kryptolouhinnasta, että kuinka hullu tämä kryptolouhinta. Mä mietin, että voiko tätä niinku, raivostuttavampaa artikkeli kirjoittaa kryptoja vihaille. Kato, lapset tienasivat omaisuuden kryptojalla louhimalla, eikä siihen tarvittu kuin pankkiiri iskä. Jätti lainaa rutosti sähköä. Kyllä nyt no mikä tämä on? Tämä vaan niin, että se voi louhi kryptoja. Tämä niin kuin, että ei, tämä ei ole mitään... Kyllä nyt kaikki kannattaa suutta, koska siellä ne pankkiiri-isien lapset vaan louhii kryptoja lainoilla ja kuluttaa vielä ilmastoa samalla. Huh, huh. Oho, se on rikkaiden huvia tämä kryptoja. No, on. <laughs> Sitten oli Ville Rannan pilapiirros. No, tässä näin. Mä näytin tämän. Äh, se näytit, okei. Okay, okay. Joo. Sitten oli, kun puhuttiin tästä, että Kiina nousee, niin tässä oli tämmöinen Yhdysvallat tuusi asekehittelystä kolmoseksi ydinaseissa. Syynä ovat Kiinan kaksi viime kesänä tekemään ohjuskoetta, että kasvattavat Pekin menen asekehittelyssä suoraan maailman kärkeen. No, niin no missä ne meidän ydinohjukset on nyt saatana tänne niitä myös? Ihan sama vaikka on vähän huonompi, mutta jos sillä vaikka pyyhkii jonkun valtiosta puolet pois, voi uhata sellaisella, niin se riittää. Tiedätkö, sitten ne ei tuu kukaan, koska ne tietää, että tulee apokalypse. Ei tule keskuspankki. Jep. No mikä tää on, että nuo isot valtiot vaan saa pomotella muita noilla ydinaseilla, tiiätsä? Mitä kuka tohon voi vastata? Ja sitten viimeinen. Ei puhuta tarpeeksi ydinaseista, joo. Se Tässä pitäisi olla tämmönen. seuraava vaalikeskus. Ehkä muistatte tuolta helmikuulta, eh, maaliskuulta tämän. Petteri Orpo, en aio erota, enkä suostu vaalien siirtoon. Toinen kolmatta 2021. Sitten meni neljä päivää. Kokoomus tukee kuntavaalien siirtoista kesäkuulle. <laughs> Kuudes kolmatta, neljässä päivässä voi Sitten muuttaa. Ne valehtelee koko ajan joo, ihan joo, kaikesta. Joo, joo. Ja sitten ne oppi tästä näin, että ei helvetti, täällä oli kyllä aika typerä mennä sanomaan tällaisia juttuja. Niin. 
Siirrytäänkö seuraavaksi aluevaalit? Oppositio ottaa jo kansaa. Kokoomuksen kansanedustaja toivoo aluevaalien, aluevaalien siirtymistä no, kevääseen. Niin, Eli tiedätte mikä homma nimi. No jää ja. meille aikaa VK. Mutta joo, muistutukseksi vaan tää. Tää on ollut historiaa yksi pahimmista takin kääntyytystä kyllä mun mielestä taas. No mut toi nyt on ihan pellää ja oikeesti. Kela on nyt mikä johtaja kokoomuksessa. Se on siis globaalisti lepomäki, niin se on ainakin rehellisesti korruttu. Eikö se siis tota, <köhön> rehellisesti <köhön> kokoomuslainen? Kyllä, uh. kyllä. Kato mikä luetu uutinen, tärkein tärkein uutinen Suomessa. Jasmina voitti Big Brother. <köhön> Mä en olisi kattonut tätä. Mäkään Mikä toi BB Pekka heräsi Kostaillan päätteeksi naapurin muun Ko- luota? Mä oon kolme tärkeitä artikkeli, kaksi on Big Brother uutisi. <laughs> Ei, mut katso toi kolme, on vielä niin typerää. Mikä siinä? Mikä tää on? Mä voi... No ei me nyt tätä ruveta katsoa. Meillä on versa- Tämä on tärkeä uutinen. paita arvottavana heille. Okei, okay, okei, okay, mennään, mennään versatsin paita no niin, arvontaan. Kelatko Ikea lahjakortti ja versatsin paita arvonta samassa mm. lähetyksessä. Kertokaa, mikä muu suomalainen mediatalo arpoo versatsin paita. On se siisti jakaa. Tämän. Missä se versatsi? Tää laatikko tulee mukaan. Huuhu. Tää lähtee tästä Tapsavia tän postiin. Mä heitän Ai Tapsavia. Joo, tapsavia. <laughs> Selvä. Oh. Siinä voi Tapsan nimmari ehkä tulla sisään oh. vielä. No, laitetaan ne kaikki. En mä tiedä, huh, huh, joku vielä varastaa sen nimmari. Mites me nyt tehdään? Puhelullaks me otetaan sit voittaja. Otetaan vaan. Nythän meillä on tossa aikaa, mitä kello on vielä se 12. Mut millä me saadaan se... Tää vastas jo tää puhelinauto. Oota nyt tää vastas automaattisesti jo ekalle soittajalle. Se, Oota hetki, mä yhdistän sut tuohon Bluetoothilla. Miksi tää ei yhdistä? Nyt sen pitäisi olla yhdistynyt. Halo? Halo? Joo, kuuluu. Joo, no nyt niin. kuuluu melkein. Kuuluu vaan vasemmasta. Niin, kuuluu. Ollaanko lähetyksessä jo? Kyllä, lähetyksessä ollaan. Joo, mulla on striimi vähän jäljessä, ei mitään. Tota, täältä Portugalista ajattelin vähän soittaa terveisiä, kun täällä tuli nyt noin uudet koronarajoitukset voimaan. Joo. Et tota, täällä on sellainen systeemi, että itse asiassa rokotus, rokotuspassilla ei tee niinku yhtään mitään. Et oot sitten rokotettu tai et, niin sut vaaditaan tuoda testi joka kerta, kun haluat mennä baariin tai, tai jonkin urheilutapahtumiin. No mitä järkeä tossa nyt on? Mm. No niin, tällähän tämä on, että kun, kunnon kusetus oli, että tähän al- alkuun luvat, poliitikot, pääministeri kaikki lupat täällä, että sitten kun 80 prosenttia ottaa, ottaa sen rokotuksen, niin sitten tota, otetaan Kuulostaa kaikki rajoitus tutulta. pois. Niin. Mm. Joo, kyllä, kyllä. No nyt on 87 prosenttia rokotettu ja taudetilan on kuulemma niin helvetin paha, että, että tota, pitää ottaa uusia rajoituksia käyttöön. Mutta mut tosiaan, niin, tota, eipä nyt ainakaan pyydetä mitään natsipasseja, että tota, et ainoa että pitää, pitää sitten pikatestissä vissiin käydä, jos, jos haluaa johonkin. Tota. Pistetäänkö se pikatesti nenää? No kyllä näin ainakin aikaisemmin. Mä en nyt oikein, kun täällä on ollut muutaman kuukauden nämä kaikki testit pois käytöstä, mutta tota, ainakin aikaisemmin se oli silleen, että sulla on Osterilla joka paikassa sellaisia liikkeitä, missä sä voit käydä, käydä se teettämässä. Että ne pistää sen tikusuen nenään ja saat puolen tunnin päästä tekstikästillä tuloksia. Se ei mikään niinku virallinen passi, vaan se on, se on niinku kelvannut, kelvannut tota silloin, kun ne oli viimeksi nämä rajoitukset käytössä o, Onko ne millä perustellut sit tota, että pitää olla se testi? Tiedätkö, no nyt perustellaan sillä, sillä että tämä tautitilanne heikkenee niin, niin, niin kuin kovaa tahtia, että, mm. että vaikka <laughs> niin kuin tällä mennään. Okei, okay, joo, eli <laughs> rokotteet ei siis jää sanukkaan tarpeeksi. Joo, ei, ei tota, ja sosiaan ei niitä kiinnosta se, että onko se rokote vai ei, joka tapaustesti pitää nyt olla. <laughs> että, 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 toihan on periaatteessa niin yhdenvertaisempi. Niin kuin... Lähtävä, että kaikkien pitää Kaikkea, testata, että niin. ei, ei siinä piikillä ole väliin, mm. mutta nyt se onkin. Joo, jos se, joo se, jos saattaa se... olla, että täällä on niinku huomioitu tosiaan se, se periaate, että ei saa tota tuommoisen terveellisen toimenpiteen perusteella erotella. Niin, Sitten ainakin niin. aikaisemmin se oli silleen, että voit sen pikatestin tehdä kanssa, että voit ostaa kaupasta kahden euron testeriä. Okay. Täällä ne maksaa pari euroa vaan. Ja, tota, sitten voit tehdä sen niinku valvotusti, että se on kaikki kelvana. Mä en tiedä, onko tämä uusi systeemi, palataanko samaa vai, vai mikä on. Mutta, mutta ei tarvitse välttämättä käydä yhtään missään antamassa mm. tietoa mihinkään. Okei, okay, okei. Okay. Se voi olla, että Portugali on tässä joku suuremman jäljellä. Tämä, tämä on monessa suhteessa aika vapaa maa. Täällä on tosiaan niin huumeiden käyttö on sallittua ja peffoilla taaminen on sallittua. Ja, ja mm. niin kuin, tämä on tämä niin kuin hyvin pitkä lisää elää, jos niin haluaa, mutta maskeja on ollut pakko käyttää. Ja sitten tosiaan nyt tuli, tuli tiukemmat rajoitukset taas tarvii nyt testiä. Katsellaan, mihin, mihin edetään täällä. Tota, varmaan Euroopassa nyt parhaiten valtio tässä nykymallissa, mutta... Mut, tota, 
Voi olla, että joutuu kohtaisesti lähteä Afrikkaan, jos se on niin Klaus Fabi ja kumppaneiden projekti etenee tätä tahtiin. Täällähän on siis pääministeriön kanssa samassa valokuvassa sen herran kanssa. Ja, ja niin kuin ihan, ihan selkeästi tota, mukana siinä porukassa. Mm. Joo. Sehän on, sä voit melkein minkä tahansa johtaja aina Klaus Fabin googlaan. Sä löydät aina sen valokuvan. Ja yllättää just näissä maissa, missä niin kuin koronapasseja ja muuta on otettu käyttöön niistä erityisesti. Mä toimii. Mutta hei, jatkatte että hyvää työtä ja, ja tota, jatkakaa ihmeessä. Ja tota. Kiitos. Tämmöisiä terveisiä. Kiitos. Eikä muuta, mä päästän muita soittelee sitten ja katselen itse striimistä kohta, kun päästään kiinni reaaliaikaa. Hyvä. Joo, yes. seuraavasti. Pistro 5 euro BS-testi voi tehdä kurlaustestinä kaikille vinkkinä. Kiitos lahjoituksesta. Halo. Halo. Tervetuloa Levelilähetyyn. Moro. Meillä saat sen paikkaa, arvotte siellä. Joo, se on tässä lähdössä. Minkä takia juuri teikäläisen pitäisi voittaa tämä kyseinen hieno paita? Öö, no mä tässä justiinsa kirjoittelen sähköpostia, ajattelin ilmoittautua VKKn aluevaaliehdokkaaksi. Oho, oho, niin, no nyt on kyllä. Päijät hämeen alueella ajattelin lähteä tota noin. No onko teillä muuten tietoa, onko lahjasta tuo yhdistys jo pystyssä? Ja kaveri laittoi sieltä tämän viestejä, että se oli siellä jossain kokouksessa. Mm. Okei. Okay. Joo. Joo no Mutta on tosiaan tuonne puoluetoimistolle laittamassa. Ja tässä on semmoinen homma, että mulla on tuossa tuuneista vuokrasoppari katkolla, että jos käy semmoinen homma, että ei ole vuokrasoppari jatku, niin sitten musta tulee täyspäiväinen poliitikko. Uhu, se on hyvä, että aikaa sit löytyy siihen hommaan. Kyllä. Se on nyt vielä, vielä auki. Soitin tuossa muutama viikko sitten ja junnun näin miekkarissakin siellä. Ja kerron vaan vieläkin, että hieronta tarjous on edelleen voimassa. Aa, tää oli se hieronta. Meikäläin. Mutta ei multa parempia. Tota noin. Joo, me pistettiin sut nyt tähän ekaksi. Tota on jonkun verran näitä puheluita. Sitten mm. katsotaan. Jaa, Tää oli jaa, nyt tää jaa. alueen vaaliehdokas ja hiero. Ja pistetään. Joo, ei mulla tota, tosiaan sen parempia perusteita on, mutta edelleen on tota, aktiivisesti seuraan, seuraan teidän ohjelmaa. Hienoa. Teette hyvää duunia. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Moro. Moro. Ja tosiaan tää on 200 paita. Uhu. Uhu. Te voitte päättää, haluatteko sitä myydä, käyttää? Silloin kun mä tilasin öö, näitä mun HCn kanssa, niin oli 200 Jee. euroa Euroopassa. Mä en tiedä mikä Amerikassa esimerkiksi. Ei kannata myydä, se arvo raketoi vielä. Oho. Kyllä, tätä ei kannata. Ja pitäkää tiukasti kiinni. Otetaan nyt vielä, no niin nyt seuraava. Alieni soitti. Halloita. Hallota, hallota. No niin, lähetyksessä ollaan. Kyllä, kyllä. No loistavaa. Hei, pakko soittaa nyt tähän väliin tästä niin kuin viruksen olemassaolosta ja koko tästä piikkiproteiinihommasta, mitä ihmiset niin paljon pelkää. Et, et, siitä on tämä Jussi Siitarinen ja Stefan Lanka, tämä tämmöinen saksalainen lääkäri, niin, niin, niin tehnyt aika sillä Mielenkiintoisia havaintoja ja siitä vaikka en itse tietenkään mikä on lääkäri tai virologi, niin, niin kuin sitä asia alkaa oikein miettiä, että millä tavalla ne virukset on niin sanotusti eristetty perinteisesti, niin nehän on soluviljelmiä. Mm. Ja, ja siis sitten kun ajattelee sitä koko hommaa, niin toi virologiahan on aivan naurettavaa. Eihän se perustu mihinkään niin kuin kovin sillä maalaisjärkiseen tieteeseen, vaan se vaikuttaa olevan täyttä feikkiä. Et ihmisten ei kannattaisi pelätä niin paljon sitä, sitä piikkiproteiinihommaa tai tuommoista, vaan ylipäätänsä niin ajatella, että, että se on siis se on vain ihmisten pelottelu. Ja, ja, ja kaikki nämä virologit jopa, jotka sanoo, että nyt se virus mutatoituu ja, ja rokotetut on virusvariantti jotain, tehtaita ja tämmöistä, niin sekin on pelkkää bullshittia, Et, koska ei niitä viruksia oikeasti ole edes olemassa. Se ne syy tauteihin ja siihen, miksi ihmiset sairastuu, on ihan muualla, ja me ei niitä edes vielä tunneta, mutta tuosta asiasta ei kannattaisi olla, olla niinku huolissaan. 
Desian kanteessa ehkä olla huolissaan siitä, että, että kun on ihminen, joka nyt kokee olevansa herännyt tähän kaikkeen, niin, niin, ei, niin kanteessa olla ehkä sillä huolissaan, että miettiä, että kun ymmärretään, että nämä illuminaatit, miksikä ikinä halutaan heitä sanoa, mm. joilla on ihan mieletön historia ja ymmärrys siitä, miten ihmisten mieliä manipuloidaan, miten, millä tavalla niin kuin, ihmiset saadaan jaettua ja nousemaan toisiaan vastaan erilaisiin ryhmiin. Ja se manipulaatio, että olisiko ne muka unohtanut sen ihmisryhmän, joka ei osta esimerkiksi tätä plöydänä narratiiviä. Mm. Olisiko ne unohtanut, että mitä, mitä niille ihmisille tehdään? No antaa niiden vaan olla, että keskitytään vaan näihin peruslampaisiin. Ei, siis meidän joukossa, jotka ollaan niin heränneitä, niin, niin, niin täällä on niin paljon väärää informaatiota, on niin paljon myyriä, niin paljon ihmisiä, jotka teeskentelee olevansa kapinallisia, mutta ne on todellisuudessa kontrolloitu oppositio. Et, et siitä, en mä tiedä, kanteeksi nyt sillä hu- huolissaan olla, koska kyllä hommat tulee menee putkeen vielä ennen pitkään, mutta pitäisi vaan niin kuin et ei voi sillä huoahtaa helpotuksesta ja antautua kaiken totuusliikkeessä kaikkien tyyppien niin kuin armoille, että te tiedätte ja viäkää meitä ja, ja, ja Trumpi pelastaa ja, ja mm. mitä ikinä tämä onkaan tämä homma. Mm. Tai tällainen, että tämä on niin tämä viesti. Ja, ja mun, tosi moni Tuubi-kanava ja, ja Token Tube, YouTube-kanava, kannattaa vähän millaista symboliikkaa siellä. Niillä on siinä, te olette myös hemmetin epäilyttäviä, mutta mä ymmärrän sen ehkä, että te leikitte sillä, mutta mut, kyllä toi versasi paita myös, että siinä on tommonen, tommosen niin kuin pedofiilikanni. No, niin, niin ei ole mitään pedofiileja. No ei no, ole, joo, 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 joo. Marina Abrami, Abramovicin tytär Lady Gaga, joo, ei ole. Tai ainakin heikisesti hänet yhtään. Niin, suuri taiteilija, joo. En mä taju miksi tehdä, mutta mut voi olla hyvällä vitsillä ton, mutta mulle tota ei tarvitse kyllä antaa. Ja se, se, se tota. Sinne se laitetaan tulemaan. Joo. <laughs> 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 no niin. Jees, mutta joo, ei, ei mut siinä mitään. Hyvää jatkoa teille kaikille. Kiitos. Moi. Joo. Moi. Yes, ciao. Ei se, se ei halunnut tota paitaa. Okei. Okay. Kerran se, kun tuo tietenkin kyse, että nimmarit tuohon paitaan, kun voitaisiin laittaa. Niin, älä pilaa Versatsin paitaa millään tussilla. Ei, 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 ei se on sitten euron arvoinen. Euron arvoinen. Voitaisiin kirjoita tähän näin. Tähän ei, kun kirjoitetaan lappu. johonkin lappuun. Mutta eikö se olisi tähän, 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 tähän lappuun hyvä? Sitten jos sä haluat eikö pitää tämän silleen yhtenä kokonaisuutena, niin sitten se on tässä hinta tai tästä tuotetietoa. Nyt tuossa. tulee puhelu. Älkää koskeko nyt. Halo. Halo. Halo, halo. Leveli lähetyksessä. Tervetuloa. Puhelu päättyi. <laughs> Ei, tuli. Mä en tiedä kyllä, että mit- mit- mitä kautta me saadaan yhteys näihin soitteihin sitten jälkikäteen. Eikö niin, no laittaa tekstiviestiä vaikka sen numeroon. Mm. Sillä se varmaan menee. Halo, joo. No, hyvä iltaa. Täällä on Johannes Sviinikka Tukholmasta. Oho, Tukholmasta. Joo. Uhuh. Tota, haluaisin haluaisin tota, lähettää semmoisen raportin täältä Ruotsista, tämä maahanmuutto mm. ja koronat tässä. Tota, ei kannata tämmöistä niin Suomen hankkeet tämmöistä tilannetta, mitä Ruotsissa on. Mm. Kun esikaupunkiin menee, niin tota, ei Ruotsilla semmoinen aika kiikarilla katsos. Hei, mä halusin kysyä semmoista juttua, että mä oon kuullut nyt tämän... Tiedätä ruotsalaisesta kontaktilta semmoista, että Ruotsin lippua pidetään siellä aika rasistisena. Että jos sä pidät sitä vaikka lipputangossa tai jossain sun talon seinällä, niin sitten sit, sit tulee niinku pahoja katseita. Pidätkö tämmöinen paikkaa se? No en minä, en minä ole paljon seurannut näitä Ruotsin uutisia enää pitkä aika, niin Joo. mä en sitä tiedä. Kun mä olen, mä olen viimeiset puol- kolme vuotta ollut Helsingissä töissä. Ja tuota, ah, jo. tuota, kumminkin, kumminkin vielä asun täällä Tukholmassa. Mutta... Mikä on mielipide no, asun... Skärholmenista ja Vorberista? No, kyllähän ne aika... Eihän siellä ruotsala sen näy. Siellä mä asuin tuota... silloin. <laughs> Joo. Mä, mä, mä kävin tuossa vaimon kanssa ostoksilla tuossa rinkkivyyssä perjantai-iltana, viien mm. kettänä. Niin, tuota, siellä, siellä oli yksi poliisi, 
partio ja tota, ne, ne tunnelpaanat toivat yhden tota, uskon miehen viisi poliisia talusteli. Nuori poika. Mm. Että kello viientä illalla oli. Se on aika tota, uh, uhkaava meininki, se on. Kyllä. Tosiaan. Että en toivo Suomea samaa, mitä täällä on. Mm. Täällä on tu- niin kuin Ruotsissa on semmoinen yli 60 semmoista no-go-suun. Mm. Tuota, vaarallisena täällä on oleskelu. Joo, toivotan, että ei sama tule tänne näin. Niin, toiv- niin minäkin toivon. Siksi mä oon muuttunut minun työpaikan Helsinkiin. Mä oon kolme vuotta tehnyt töitä Helsinkiin. Joo. Pääsee eroon näistä uhkatilanteista. Kyllä. No niin. Joo, meillä oli se... Meillä oli se paita, niin mä toivoisin tänne. Ja tota, ää, tykkään tosi paljon teidän ohjelmista, kun tuota, siellä on niin vitu hyvä, hyvä settiä vetää siellä ja huumorilla mm. täytyy, mm. täytyy vetää, että on mahtavia juttuja. Kyllä, kyllä. Joo. Noniin, ei mitään. Kiitoksia soivasta. Okei, okay. kiitos. Morjesta. Moi moi. Kiitos. Nyt tuli villi idea, Junnu. Hmm. Kun nyt meillä on nämä soittajat tässä tiedossa, niin otetaan vaikka kolme soittajaa. Sitten laitetaan ne polliin ja katsoa, että saa päättää, että kuka niistä oli se, joka on satsaa paljon. Oh, Tämä on hyvä idea. Ja, ja. No niin, seuraava puhelu. No niin, onko lähetykset? Kyllä. Ja hyvä, kerkis mies. Joo, tota vaan, niin siis näitä arvonta. Joo. Kiinnostaa. Tarvitsee, että tota, no niin mulla on ollut jollain, niin siinä olisi se on. Tota, no, Minkä kiinni, tarvi? No, Sori, vähän pätkästä ja yhteys. Siitä, siitä paajasta. Niin. Joo. Niin, joo, kiinnostunut. Tarvitsee jollain herran. Niin, ajan niin, tai jollekin on... mulle. Niin. Niin, toi on muuten hyvä idea. Muijalle meni. Ei no. muuta, Lappeenrannat terveisiä. No niin. Kyllä, kyllä. Jes. No niin, mukavaa viikkoa. No niin, moi. Morjesta. Otetaanko vielä yksi, meillä on kolme. Meillä on Hiero ja sitten meillä on Tukholman mies, sitten siis meillä on Joululahja ja siis muuja. Niin otetaanko me neljä tai viisi ehkä? Joo, se on viisi, se. Viisi, viisi. Joo, joo, joo. Viisi. Keköhän se Hierojan numero on, mä en muista. Mutta sä näet sitten, niin, niin, niin logista sitten, että niinku ketkä, mm. kenen kanssa on puhuttu, niin on ne, menee järjestykseen. Mm. Nyt joku soittaa mun omaa puhelua. Niin, joku muukin sanoo, totta kai viisi, kolme, vähän, vähän. Mm. No niin, kaksi vielä. Kaksi vielä. Kuka tahansa voi soittaa. Sä voit soittaa, sun äiti voi soittaa. Ihan samalla soittaa. Hmm. <laughs> Jengi valittaa, mutta ei ne voi itse soittaa tänne. No. Halo. Hyvää iltaa. Ilta, ilta. Leveli studio. Ah, tää, tää meni studio. Ei mitään. Hei tota. Hyvää hommaa teette ja öö, on mukava ollut seurata teidän uraa niin kuin ihan alusta asti ja teette kyllä palvelusta Suomelle, en voi muuta sanoa. Kiitos, kiitos. Joo. Minkäs takia Versaatsin paita pitäisi tulla teikäläiselle? Joo, siis tota, soittelen siis tuosta Versaatsin paidasta sen takia, että tota, mulla on erittäin kova Lady Kaka fani, hyvä ystävä ja tota, hän... Kirjaimellisesti huutaen haluaisi tuommoista paitaa ja tota, näki, että on vähän niin kuin palveluksen pelkää hänelle, mutta tota, mm-hmm. olisi todella mahtavaa. Ja... Se voi olla välillä pahoja noin palvelukset, kun niitä pitäisi joskus lunastaa kuitenkin. Että... Ei, se, se on pyyteetön palvelus. Ah, okay, okay. <laughs> <laughs> Kyllä. No niin. Ja kyseinen henkilö on siis, ja mäkin olen erittäin kova levelissä, ja ollaan tosissaan aktiivisia oltu olla levelin Discordin puolella ja muuta. Ja... Aa, no niin, no niin, hienoa, hienoa. Ja shoutoutti levelin Discordille. Ja... Joo, siellä on hyvä keskustelua. Joo, sitä kyllä. pitäisi vähän kehittää eteenpäin mm. taas. Mutta... Joo, mä oon täysin samaa mieltä, että olisi hyvä, kun tulisi jonkunlainen vastuuhenkilö vaikka sinne levelin Discordin, joka ottaisi vähän enemmän haltuun tuota Discordia. Mm. Jep, aikaa niin tänne. Ei mitään, pitäkää lippu korkealla ja mennä aitona. Ei mitään, hyvää illan jatkoa. Yes, hyvää illan jatkoa. Moro. Moro. Seuraava. Leveli studio. Terve, terve. Moris, moris. 
Hei, tässä on tota Juho tästä näin äh, Salosta, Salosta soittelee ja tuota noin, niin helvetin, helvetin hyvä meininki teillä on, mutta vähän on kyllä vääriä mielipiteitä myöskin mukana. Min, Minkälaista asioista saa, mielestä, saa kysellä? Kaikkea. No tota, sanotaan näin, että, että, että vaikka, niin kuin, vaikka niin kuin osa uutisista onkin niin kuin, heitetty sinne ja niiden mukaan sitten heitetty mielipiteet niin, että te voisi sanoa, että se olisi niinku oikea, oikeaa tietoa, mitä ne on siellä uutisissa laittanut ja sen mukaan niinku tiedätkö te sanotte, ymmär, Se on ihan totta, joo, kyllä. Ei, niin. sitä, ei sitä voi tietää, että mikä niissä uutisissakin jos pitää paikkaansa. Mutta... No, sen takia niin meillä on se vastuunvapautuslauseke tuossa alussa. Me vaan luetaan no, uutisia niin. ja yhdetetään. <laughs> luetaan etälehteen hulluja juttuja, että mikä homma. <laughs> no niinpä. Ja on meillä ei, hulluja juttuja, mutta ei me voida paljastaa. Niin, <köhön> niin siinä on tietty joo, kannatta. ei kannata kaikkia temppuja paljastaa kaikille. Että... Paitsi ensi viikon Välille... loppuna saattaa ehkä paljastua yksi juttu. Oho. Oho. Nyt oli jo nyt oli kuumottaa. <laughs> nyt kuumottaa vähän vituusti. Tai, ei, tai, ei, tai kuri, tai meinin, kuri. Mä tiedän, kun mä ja ainakin odotetaan sitä ei, jaksoa, joo, me totta. tiedetään ehkä vähän, mikä meinin. Tai kuri saattaa välillä yllättyä itsekin. No se voi olla, sen ei, ei. <laughs> ei, mutta siis se on verta, että sen paa, että mitä vittu, jos maksaa 200 euroa, niin kai mä sen myisin jossain ebaystä ja sit mä ostan siis sillä tyyliin vaikka ruokaa. Että en kai mä uhuh. sen kummempia. Joo. Ei mua, niin, se on se syy, minkä takia, takia mä nyt koitin soittaa tähän näin, ja toivottavasti voitan sen, niin mm. ei kai siinä. Hei, Alright. kiitos teille. Kiitos. Te, tosi hauska seurata teidän lähetystä, ja katsellaan. Joo, kiitos. Vielä ottaa kuudesta. Otetaan kuudesta. Okay. Halo. No hyvää iltaa. Ilta jää. Tuota, on mulle semmoisia tästä koronasta vaan, että mun toi... Kaveri ja yksi tuttava kertoi, että tuolla rakennusalalla, niin, niin jos pariskunta työskentelee ja toinen saa koronan, niin toi, toinen, saa, toinen ei saa käydä töissä, joutuu kahden, kahden viikon karanteeniin. Okay. Sitten jos on sairaanhoito, sairaanhoitoalalla ja sama homma tapahtuu, minkä takia sairaanhoitoalalla sitä toinen joutuu menemään töihin. Mitä niin, oikeasti? Joo, tämmöisiä on tullut tietoon. Kummallista. Että ei mulla tämän kummallisempaa teille ollut, mutta Joo, kyllä, kyllä. Nautitaan, nautitaan lähetyksestä. Kiitos. Kiitos. Kiitos, Ki- Kiitos moi. moi. Otetaan vielä yksi. Otetaan joo, nyt tulee vaan hyvä kasa. Oh, kato, Tseenare! Terve, terve, Leveli Studio. Wow, se wow, kiva. Onko mä niin kuin, niin oikein nyt niin kuin livessä? Kyllä, livessä ollaan. Okay. No niin, hello rei, mahtavaa se, mahtavat kansalaiset ja kaikki, kukku luuruu. Tota noin, ää, ää, ei mulla oikeastaan ole niinku mitään niinku kysymystä, tai itse asiassa Slimille mä oon niinku miettinyt sitä vähän tosta, tiedätkö sitä, että kuinka tosissaan sä oot sen, niinku, sen niinku fitin maapallon, mutta mennään siihen joku toinen kerta. Mä kerron nyt, mä, mä haluaisin kertoa yhden tarinan tosta, kun mä tota, tulin ää, junalla tossa. No, alta viikko sitten. Mä niin kuin olin tommosessa, niin kuin, ää, no ei ravintolavaunussa, mutta niin kuin ihan ravintola, tai niin kuin vaunussa. Sitten mä niin kuin ihan niin kuin Pekka ajattelin, no mä oon vähän semmonen puhelias ihminen. Ja sitten mä tokkaan, tai niin kuin haluaisin niin kysästä niin kuin ihan mielenkiinnolta, vaan niin kuin yhä, oli kaunis nainen ja tommonen, vähän jääkkävä, mutta kuitenkin. Mä kysyin siitä näin, että hei, viitsi, että oot kohtanut koronarokotteen, tiedätkö? Ihan vaan niin kuin näin, joukki doukki. Niin. <laughs> <laughs> se vastas mulle näin, että joo, kyllä, kyllä, totta kai, totta kai, että ehdottomasti kaikki rokotteet, ja siis tää on tosi tarina. Ää, ää, kaikki rokotteet, mitä saadaan, niin kyllä opettaa. Mä olin vähän silleen, että oh shit, what the fuck, niin kuin täällä niin kuin meininki. No sitten jatkettiin sitä keskustelua, ja sitten jostain mielessä, että ehkä, kun, ää, se kysyi multa näin, että, että, että onko se ottanut se koronarokotteen, mä olin, ei, 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 ja... Tiedätkö? Ja sitten, no sitten väiteltiin siinä, niin jossain vaiheessa tämä nainen oli mulle niin, tota, en, tiedä, en mä tiedä, vihanen vai mikä, mistä oli niin kuin kyse kiikasti, niin kuin, wow. Se sanoi mulle näin, että mitä vähemmän sä puhut, niin sen vähemmän sä päästät niitä koronabakteereja. <tos> <tos> 
Se on sun niinku tähän, ram, tähän niinku vaunuun. Mä, mä menin oikeesti niinku sanattomasti. Mä oikeesti oikeesti tokasin, tokasin näin, että ei jumaleissä. Niin, että kyllä tää niinku kansa on niinku jakautunut näköjään niinku oikein niinku kahteen niinku oikeesti kansa, että on noi ja sitten on noi. Niinku eihän tää nyt oo herra jummileissä niin niinku enää niinku mahdollista, että no saakeli uskoo sitä, että kun tulee kuronrokote sitä ja elfarokote tuolta Etelä-Afrikasta tulee tää ja se on näitä ja niinku tää menee niin hulluks tää touhu, että oikeesti että oikeesti se, se olisi parempi lyö vaan niinku pistuu saa säkki päähän ja kävellä tuolla ja niinku se, se, sekin on varmaan niinku normaaliimpää, että sulla on sivankasti päässä. Ja siihen pistät silmän reijät ja kirjoitat sille, siihen satana niinku ei, tiiäks tää, 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 tää ei oo niinku, tää on niinku ihan jo niinku vittu katastrofi. Mut näillä mennään. Ajattelin vaan niinku halusin vaan kertoa niinku tällasen niinku, et ja tästä on noin viikko. Ja et eihän noita saa, miten sä menet, miten, miten sä enää menet noita kysymään noita ihmisiä, niinku mitään. Hieno takki sulla. Niin haisattaa, niin parempi olla vaan sitä hiljaa näkyä nykyään ja niin kuin, että okei, okay, jos tää on tätä, ja, et, tai mikä on parempi, mikä on parempi. Toinen asia on se, että otetaan niin kuin miekka, että tiedäkö esiin, back, back to the niin kuin viikinkiajalle. Mm-hmm. Että, niin kuin, että jokainen vaatii omaa niin kuin, oloja. Justiin toikin on ihan typerää, mä oon va- vaatan sportin miehiä. Niin kaikki nuo seuraat hyväksyy tosta justiin nyt. Että ei, tänne hallille ei saa tulla, koska näin on näin. Meni itse katsomaan, mikä se on, eikä katsoisi noita saatanan lehtiä, mitä ne kirjat. Meni sinne oikeasti niin omistajat ja päättäjät ja menisi itse katsomaan se, että mikä tässä on niin fucking situation. Eikä vaan niin kuin myöntelisi ja hyväksyisi, niin kuin pallit on pudonnut noita jätkiltä ja niin kuin pittu. Oikeasti. Pallit on pudonnut kauan sitten. Meni itse katsomaan, ja eikä vaan myöntelisi, kun joku saatana tulla sanoa joku saatana. 60 akka, jolla on elämä pilalla ja penetetty peli. Niin täällä ohjailee muita ihmisiä, miten käytetään ja miten väännetään. Ei, kaikki vaan sanoo joo joo. Siksi me ollaan tässä tilanteessa. Näinhän se on. Nyt viimeinen kysymys vielä, että käyttäisitkö Versaatsin paitaa? Ehdottomasti. Uhu. Ei mitään. Oikein hyvää viikkoa alkaa sinne. Kiitos. Sitä samaa sinne kanssa. Yes, kiitoksia. Hyvä duuni. Kiitos teille kaikesta. Kiitos, Seid. Päiväjatkoja ja illanjatkoja. Moi. Moi. No, no niin, kuin siinä kuusi Jaa. soittaa. Siinä Pistetään nää, nää tota strafpolliin. Nyt saatte päättää, kuka voittaa Versaasen painan. Sama meininki kuin aina. Katsoja päättää. Kuka voittaa Versaasen painan. Öö, VKK aluevaali ja hieroja mies. Öö, tuk- Kolman, öö, ei, mitä se on? Et sä voi ei, laittaa, ah, et sä voi ah, laittaa, ah, no kun siinä kyllä puhelinnumero. Ah, ei näkynyt vielä. Ei onne, missä se taisi tonne? Ja, ja, ja. No. Sitten, se oli tuo Tukholman mestari, sitten tuo joululahja muijalle. Lady Gogafani. Lady Gaga Fani. Pal- Mutta se oli palveluksen velka. Myis e-baussa ja ostaisi ruokaa mies. <tos> ja <tos> sitten <tos> juna, junakeskustelu, kun bakteerit lentää. <tos> Tässä on tuntomerkit jokaisella. <tos> No kyllä te ketkä te olette kattoo, oh, mä haluun kukaan kuka Tämä äänestää joku leveli Tässäkin joku levelipol historia, niin se olisikin niin aarettavia. No niin, tossa äänestäkää saattaa vaikka kymmenen minuuttia nyt äänestä. Siinä se on tasa-aste, keskiöhön asti tasa-aste. Siinä se on kuusi minuuttia aikaa. Meillä on nyt numerotkin tässä ylhäällä. Ja kun ylhäällä. sanot Lady Gaga ja se muijalle sama, niin se on sama ihminen. Onko se mukaan? Ei ollut, se oli kaksi eri puolta. Se on kaksi eri puolta. Joo, se oli Kuka noista on hieroja, se on se eka. Ei. Tos... Eiku joo. No niin, otetaan vaikka viisi minuuttia tai jotain. Onko meillä mitään muita juttuja?
Hei, me ollaan unohtu näyttää tässä persuvuja. Hei, joo, nyt on just niin, tapsaa, joo, nyt se persujuttu, no niin, Excel-taulukot kehi, joo. Aika Tämä voi pitää viisi minuuttia kaikkien kertojen edestä. Varo, että se note pärisit meidän vahingossa, kun tuonne, kun siinä näkyy ne puhelinnumerot. Joo, ikävä kyllä, nyt ei oteta enempää puhelua. Tuli jo aika monta puhelua. Tuuppu yli tuuplasti normaaliin. Päin on menee sitten erilylle toi. Se syökin. Apometin munkit. Jeridille. <laughs> Sanotaan vaan, että nämä on ihan perusmuuttia. <laughs> Joo, että näistä ei pohbo meitä imenny energiaa, eikä ne ole kirjoittaa. <laughs> Joo, toi vapaa muoda oli miekko tossa välissä. Ja painakaa yläpeukkuja, jos sitä on vielä laittanut. Mä oon varma ainakaan, kun täällä on nää kaikki. Eli muistellaan nyt, kun te äänestitte mut tuonne Helsingin valtuustoon, niin mihin perussuomalaiset laittuneet. Joo, 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 Pieni muistivirkistys, vaan miten demokratia on toiminut näissä vaaleissa, missä Junu oli ja me oltiin. No niin, tiedätte mikä homman nimi. Nyt pitkästä aikaa jälleen, tässä on varmaan kuusi viikkoa ainakin tauko, kun mä oonnistunut välttämään tätä. No on no, niin, no, kiinni jäi. Ei voi, ei voi hienolle puolelle laittaa ihan liikaa lokaa kuitenkaan. No, täällä on joku perussuomala infiltreitti. Liian monta, liian monta jaksoa Ossin kanssa nyt, eli Aa. kelkka kääntymään. Ja se Ossi vielä tuota. tulee vielä. Ei mitään, nyt tällä kertaa kiinnittäisin huomiota näihin tuota vertauslukuihin täällä, millä on esimerkiksi nuorisojaosto. Vertausluku on ollut 1500, ja siis nämä vihreät on semmoisia, millä on enemmän siis kuin Junnulla. Ja sitten nämä punaiset on semmoisia, milloin vähemmän kuin Junnulla, että miten näissä on... Kela, mä olisin voinut olla vuorisojärjestykset tuolla ihan korkealla. Että... Niin, ja täällä ei ole yhtäkään perusukkaista. Se on saanut meidän katsojille paljon valtaa, niin, tiiä, että se päättää Helsingin Kyllä. asioista. Mutta mut, 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 nämä on vähän eri asia sillä, kun tähän liittyy muita puolueita, niin mä en ihan varma, miten, millä nokkimisjärjestyksellä nämä saadaan. Mutta täällä on, niin kuin, että tää on ihan muuallakin kuin persuissa, niin täällä on näitä, mitkä on saanut vähemmän kuin sinä, ja, tai pienemmän vertausukuluun ja päätynyt tuonne noihin halutuin minne sijoilla. Mutta sitten jos tässä on nämä pelkät perussuomalaiset, niin tota, tässä on nämä varsinaiset virat, eli, eli niin kuin olet, olet ympäristö- ja lupajaostossa vaikka, joku on äänimäärä 136 ollut täällä näin. 33 varatua, oh! Janne, katsopa sieltä muurinlistalta. Mikä se on? Janne, Janne Rantanen. Voisi laittaa ikkunan pikkasen, kun se junnun joo, joo, on tiellä Joo, näin. Niin tässä kiinnitäisin huomioon, että Janne Rantanen, 33, on äänimäärä 136 päässyt ympäristö- ja lupajaostoon, mutta sitten Niko Giansanti tuplasti enemmän ääniä, 265, niin ei, ei kuitenkaan yltänyt tänne. Mutta tässä voidaan ehkä sanoa, että ympäristö- ja lupajaostossa on hyvä olla tuomari, että siinä on ehkä jotain lakiosaamista, mutta sitten täällä on tämmöisiä, vaikka pelastuslautakunnassa on kätilö opiskelija, ei tiedä kuinka monta vuotta hän on opiskellut, sit voi olla vaan yrittäjä, Junnukin on yrittäjä tuolla HK, mm. olisi voinut mennä HKL johtokuntaan, en tiedä mikä homma. Sitten on eläkeläinen, statuksella on <tos> poliisin neuvottelukuntaan. Ei, ka- Karita Sipilälle kaikki respekti hänelle, mutta mä, tässä kyllä on valintaprosessi, että jos eläkeläinen statuksella pääsee poliisin neuvottelukuntaan, niin miksei teknologispesialisti perkele <tos> pääse sinne ylivertaisella äänimäärällä ja vielä varavaltuutettu kaupungissa, ei, ei, ei kelvannut sinne. Niin. Tai edes vammaisneuvosto, ei sinne, sinnekään ei päässyt niinku yksin. Kelaa nyt, että vanhusneuvoston toi päätyyppi, sillä on vähemmän ääniä kuin mulla. Mm. <tos> niin, <tos> niin. Ja sitten, tätä mä mietin, että kun vanhusneuvosto on sit lopuksi päästy, niin tämä fossiilineuvosto on varamieheksi. Mm. Niin tämä, joka oli sun yläpuolella, on tämä, joka oli meillä vieraana. Niin oli. Että onko tämäkin taktikoitu silleen, että me aletaan tappelemaan sen kanssa, kun meillä on NS ollut, oli silloin niinku ihan hyvät välit sen kanssa. Ei voi tietää. Niin, se on kyllä mahdollista. Mutta on, Mut on noin persut kyllä... Törkeitä. Tämä kyllä törkeätä, kattokaa nyt Kattokaa nyt oikeesti, huh, no, Mikä huh, ei mikä? kuulu joukkoon tässä. Huh, huh. Ja näin, näin paljon persut arvostaa levelin katsoja, ja. näin paljon ja sitten katso, levelin katsoja. Junnu oli kuitenkin niinku varavaltuutetusta eniten, neljänneksi korkein varavaltuutettu. Niin, niin kato nyt, muumimamman mieskin on mua alempana, sekin niin. saa vähemmän ääniä. <laughs> Sen Mummimamman mies, mutta ei, Junnu ei, ei, ei riitä. Ei edes moikannu mulle verkkokaupassa, katso vaan vihalli. Vihaisesti, Pitää ottaa liian henkilökohtaisesti nämä jutut. 
Me ei tätä piilakkaa tai kirjoittu piilakkaa mm. juttuja, niin kyllä se takas tulee. Tulee, Mitä niin. sä oikein luulet? Me täällä on ollut pylly pystyssä, sanotaan, joo, kirjoita lisää. Mm. Mutta joo, tämmönen, tämmönen keskisormi tässä niin joo. tilastojen muodossa. Muistakaa, että jos haluatte, että demokratia ei toteudu, niin äänestäkää vaan perussuomalaisen. <laughs> no niin. Montakohan viikkoa tässä on seuraaviin vaaleihin? Siihen asti on vielä aika. Leveli Fight näytti pääsee vieraaksi, vaan ne, ketkä on tota vestareita, sinne ei tuu, se, siellä ei ole yleisöä, että sinne pääsee ihan muutama vaan ulkopuolinen. Ja varmaan rajoitukset tulee nyt voimaa taas, niin ihan senkin takia. No niin, ehkä 20 sekuntia aika käydä äänestämisessä. No niin, nyt no niin, viimeiset muist... äänestykset pitää tehdä nyt. Koska nyt me katsotaan äänestystulos, kenelle menee Lady Gaga paita. Ai niin, meidän piti vastata sille persojen, sille, tota, sille Fatimille. Pikkujoulutkin on peruttu vissiin. Ai joo. Ja niin minkä pikkujoulut tai kenen? Ilkka Tiaisen nimi löytyy myös muurarin listalta. Sano chat. Mitä? Varmaan varmistaa, että se on Kim Jong-unin kirjoittama kuitenkin. <laughs> Katotaas <laughs> nyt. Ei, ei, ei voi pitää paikkansa, tää on sattumassa. Tiainen. <laughs> ei, joku ihan ei, muu Ilkka. Siellä on, siellä on kaas Niko Giansanti, mutta se Oi, oh, tiainen Ilkka löytyy. Ilman, ja missä se M. Tämä Espoossa. Sitten toinen ei, ei löydy kuin yksi Ilkka tiainen Espoosta, mutta eihän se ole Espoossa. Ei, 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 No niin, katsotaanko mitä. No niin, katsotaan. Pistääkö se monitori? Ota, mä katson vielä. Nyt mä harhaan noin tosta. Kupa se on? Ilkka Tianen on aika yleinen nimi. Jonna Jonna kirjoittaa. Koronatilanteesta ne siirretään, ei, ei, ei ollutkaan mitään oikein vastattavaa tuolle Fatimille. No niin, katsotaanko me. Joo, Junamies! Nyt pitää heti ilmoittaa Junamiehelle, että se on voittanut paina. Junamies voitti paina. 33 prosenttia. se on. Selvä keissi. Kyllä, tuli siunaus. Siunaus tuli. Babhomet, kiitos. <tos> <tos> Joo, ei mitään. Leveli Fight Night traileri on ulkona ehkä parin viikon päästä veikkaisi jotain. Nyt me saadaan just ollaan saatu materiaalia vasta Joo. vähäsen. Ootetaan lisämateriaali. Varmistuu vielä kolme matsia. Sinne on tulossa näillä näkymin kaksi pro wrestling kovaa kamppailua. Tulee ulkomailta asti jengiä. Oh. Tulee Virosta ja tuliko jopa, oliko Amerikasta vai, vai Kanadasta, mä en muista, tuli nice, naisten pro wrestling match, juman kautta on hirveet Kannattaa olla toi, toi mestarititteli silloin, jos haluaa nähdä su- Amazona ja livenä. Ja tota, sitten on tulossa y- kahden todella kovatasoisen Mestarin ottelu. Molemmat ottelut paljon Taimaassa. Toinen taitaa olla vaikka monen, monen Taimaan stadionin mestarikin. Oho. Sitten Uku Jurjendali vastaan löytyi kans Unkarista vastusta ja kova kaveri on tyrmännyt muun muassa Hongman Choi. Hongman Choi on 2 metriä 20 senttiä jotain pitkä sellainen Uhu. korealainen painaa joku 150 kiloa. Sitten tota sitten tulee muita kaikkia matseja. Daniel Forsberg tulee ottelemaan taas. Joo, allekirjoitti sopimuksen tuossa. Sitä vastaa tulee Pietarista, vai Pietarista muistaakseni tulee. Ma- oliko joku mestari sekin tai se oli iso juttu, Joo, siis mä, on kunnon matsit ollaan nyt katsottu. Että tulee paljon, paljon kovatasoisia. Aika 
Hullu, hullut rahat tähän menee, mutta... Tämä on vielä niin maailmanlaajuinen, niin tämä niin, kamppailu, Kamppailun takia on kiva, että tännekin joku tuo edes otteluita. Että, et, niin, että onko tämä taas tämmöinen, että tehkää muut perässä? Joo, kai tuohon joku 15-20 tonnia menee tuohon, mutta ei voi mitään. Pitää saada ottelut nousuun Suomessa. Mitä henkilökunta paikalle siitä? Oli, on, oli viimeksi, no, viimeksi oli Suomen paras, niin kuin mikä on noissa tapahtumissa aina sellainen lääkäri no, paikalla. Ei, ei, ei. Siellä oli Suomen paras tuomari paikalla, mm. siellä oli parhaat pistetuomarit paikalla. Oh. Niin kuin, ei missään ei säästetä, en mitään. Mm. Sehän oli, kun se viimeisessäkin mm. matsissa tuli se tyrmäys, se lääkäri oli siinä heti ja kattoi. Ja katsoi, että niin kaikki oli, on jo. kunnossa. Ja matsien ennen kattoi, että kaikilla on kaikki kunnossa. Mm. Ja, ja, ja tällaiset. Ja mehän, mehän sopimuksessa vaaditaan että mielellään pitäisi olla otte, toi vakuutus mm. ja sitten myös aivokuva. Mutta en mä voi vaatia sellaista. Periaatteessa mä voisin vaatia, mutta mun mielestä se on jokaisen vapaa tahto, että jos sä tulet ottelemaan, mm. että kunhan sä lääkärin tarkastuksesta pääset läpi, niin sen pitäisi riittää. Niin Mut joku sanoi, että sydänlaitteet muistaa, että sydänpysähdykset on. Ai, 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 no niin, joku kuolee kehässä. Onko se vielä voimassa se Bon ja Juha Luurita ottelu? Joo, jos, Ai, jos ne tulee, niin totta kai. Junnu kehä. Mä mietin itsekin sitä, mä en otellut pitkään aikaa, mutta se voisi olla ihan hauska ottaa joku nyrkkeily. Perus nyrkkeily matsi mm, Joo, se on. Tapsaa vastaan. Ei, tapsa on. <laughs> <laughs> joo, painoluokat on tällä kertaa. Punnitus on perjantaina, se me striimataan aika varmasti kanssa. Ja, ja tota, sitten... Lauantaina me ei vielä tiedetä monelta tarkasti alkaa, mutta me veikkaan Ajoista vähän tämä... illemmalla tällä kertaa, Ajaa. ei niin aikaisin. Okay. Koska sitten jos jengi katsoo vaikka Amerikasta, niin niillä olisiko kello kuusi aamu. Totta. Mm. Niin onko se sitten mitä järkeä meidän striimata kolmelta päivällä. Yeah. Kun ei ne matsit kuitenkaan silti, kun jos ne on kolme kertaa kolme minuuttia ne potkunyrkkeily matsit, ne kestää yhdeksän minuuttia plus erätaavut kolme minuuttia plus valmistautuminen kymmenen minuuttia, no, joku... Parikat minuuttia, 30 minuuttia per matsi. Se mennään fiilistäkin. Joo, ja sitten mä kelasin, että sinne voisi kuin artisti vielä heittää keikan väliin. Oh, oh, Joku aito mäkki sinne. Se voi tulla Junnu versus Matti Putkonen. <laughs> ja tosiaan <laughs> tota, tota, ne matsit on sitten 18-12. Ei aika pitkä aika vielä, että se on ku- vähän alle Kolme viikkoa about, about aikaa siihen. Ja toivotaan, että miehet pääsee maahan, että nyt kaikki riippuu rajavartiostosta ja noista. Ja venäläiset kyllä sanoo, että heillä on Suomen konsuli hyvät yhteydet mm. myös, että he voi sieltä myös avustaa sitten. Kun ne käy paljon, ne venäläiset mm. ottelee ympäri Euroopassa. Mm. Joo, on. Oh. Käy Junnu laittaa, en mä jaksa katsoa se, kun se on niin toksinen ääjä, se aina haukkuu vaan muita. Tulee paha mieli, kun katsoo niitä luurin livejä, se niin kuin, en mä tykkää oikein. Tietysti sä voit tehdä sun elämällä, mitä sä haluut, mutta miksi pitää muita haukkua? Junnu ostin taulu, se unboxat tieskettiin seinällä problemissa. Joo, kun joku kysyy. Aa, joo, mutta se menee ilmeisesti nyt sulle jaa, sitten. Jaa, pitää tuoda sulle toinen magneetti, koska se ei pysty Ai, yhdellä. Okei, okay, joo. Mutta babomet menee nyt, mä yritän ensi ens, tota, lähetykseen, katsotaan yhdessä joku taulu, mikä tilataan tuohon, se kerkee tulee ensi sunnuntaiksi. Niin. Mutta me ainakin tiedetään, että tohon, toi, 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 toi se koko on täydellinen, katso se, missä ainakin tilasit tuo, niin. se koko on täydellinen, totta tuo koko on talteen. Joo, toi on XL koko. Siis toi ihan täydellinen tuo. Johdatushaus babomet. <laughs> Otetaan sen, että se on vapaa muurari logo tilalla. Tai aina toinen Israelin lippu. Ah, metallinen ah, ei, ei, tupla, tupla suojaa. Ja joo, kyllä. Mutta mitä vielä? Tehdäänkö me vielä jotain? Ei, tehdään ei, nukutaan. Nukutaan. Kiitos kaikille. Kiitos. Pistetäänkö mun biisi vielä tähän? Laita loppuun, joo. Nähdään Trendovis aamulla. Missähän se oli? Joo, laitetaan vielä mun biisi, ketkä ei aluksi kuulu. Joo, pistetään sun biisi Trendovi uudestaan. Mikä se oli? Oliko se, se oli joo, täällä? Se Jees, kiitos kaikille ja siunausta. Ja, ja, ja tosiaan en ole kirjoittanut itse tätä biisiä, enkä säveltänyt. Kiitos tuottajalle. Mä oon perinteinen, perinteinen muusikko. En ole oikea muusikko niin kuin Slimmi. Mä haluun
jotain, niin mä käyn seppaa ostaa Kämpän tai urheiluauton, tost vaan Totta kai mulla on tilil ylimääräst painetta Pihajille vähän lisää pihaamisen aihetta Jos mä haluan porsen, niin mä käyn hakeen Turvamiehet messis, kun jengillä käy kateeks Mulla on tilin saldon peräs aika monta nollaa Mut halu ryöstää aika monta nollaa Kun sä näet mut ratissa, mittarit on tapissa en paina jarru edes poliisien takia Mihin mulla on kiire? Ei paljon mihkää Yli nopeus sakot Ei tunnu missään Näin jotain mitä digaan Otan sen mun kohteeks Saatan ostaa mitä vaan Hetken mieli johtees Kateellisii löytyy Eikä ihme Näin mä elän elämää Vaikka joku itkee Jos mä haluun porsen Niin mä käyn hakee Käyn se vaan ostaa Kämpän tai urheiluauton Tost vaan